，让开，让开！别挤，别挤！选我，选我也这些贡献点！选我，选我也这些贡献点！别听他们的，选我吧，杨师兄，我下手很轻的。那就按我的规矩来吧。哼！是，就差三个月，一次都没被选。诸位师兄弟们，海涵，今日一战，小弟先拿下了。看样子是普通弟子，还未升为坐下弟子。试炼弟子杨开，淬体三层；普通弟子周定君，淬体五层。请指教。凌霄阁底层弟子的必修课。师兄，承让了。这人以为这就完了？他不会没听过杨开的大名就跑来挑战了吧？<笑>可真是有意思，一拳将师兄打倒，难道不是结束了吗？按照宗门规矩，切磋结束，贡献点归我。三来，啊，什么？嗯，啊！这铁腿，原来还可以这样踢。啊嗯啊啊啊再来，杨开这韧性真没得说，不打晕绝不认输。可不是，每次和他挑战的人都能获得不少贡献点数呢。好疯狂的对手！试、嗯、炼、啊啊、弟子杨开，对战普通弟子周定君，周定君胜。就数，我暗堂弟子只数三长老。负责记录宗中的大小事宜，倒是也见过不少胜负。只是这杨开嘛，再再来，再来！你疯了吧？呀、啊！再不认输会死人的，得罪了。呀！第一百四十七次，拜。这个战绩是凌霄阁开宗立派以来绝无仅有的了。被贬为试炼弟子。连温饱都成问题，他为何还要留在凌霄阁？或许，这就是男人的愚蠢吧。三年前，我来到凌霄阁开始修炼。按照规矩，十四岁以下弟子入门三年皆为试炼期。三年内，若能突破淬体期，便有资格拜入宗中高上往下。若三年未能突破，便是像我一样变成试炼弟子，在宗门里自生自灭。钟鸣九天，旭日东升，来日之路定当光明灿烂。呀，好痛！我明明不是晕倒在树下的，为什么会在树下醒来？怪了，难道今日有哪位师兄大发善心，把我移过来了？啊、这是凝血区鱼缸，一瓶就值十点宗门贡献的膏药，抵得上我扫一个月的地了。虽然不知道是哪位好心人，但我杨开，他日若腾达，定当涌泉相报。这膏药如此珍贵，岂不可惜？还是省着点用吧。你是谁？我才是真正的杨开！你个冒牌货！哈哈，我连自己都打倒了，普天之下再也没有人能够抵挡我。啊啊既然输了两个时辰，得赶紧起来扫地了。
怎么感觉和之前不太一样了？好像变轻了。嗯。这黑石是我在黑风山脉打猎时无意间捡到的，想不到他的真面目竟然是本书，字不烂，但是也没字啊。这样一本漆黑的无字书又有什么用呢？以血为引，今生降临，神功不长，今生不灭。这些字，有股可怕的气息。傲骨今生，霸者横来，不屈之魂，方能降之；不屈之魂，方能降之。这书的出现，难道和那个梦有关？原来是这样。好，试试看。他在嘲笑我，一个小小的骷髅，竟敢如此嚣张！嗯啊！呀！今生想要抢夺我的身体，我是绝对不会屈服的。呀，怎么回事？那本黑书是什么来的？伤口竟然消失了，还感觉到前所未有的力量。只不过，修为并无变化呀。哎，那本黑书呢？竟能按照意念收入体内。这本无字黑书的材质，难不成？是镇魂石，唯有在亿万阴魂聚集之所，九阴不见天日之渊，汲取无数生灵之力，才有机会形成的奇异石头。若是被人发现这等宝物，莫说区区一个凌霄阁，便是整个大汉王朝，都会被人踏平。我千里迢迢来到凌霄阁，不就是为了修炼？不妨从他身上下手。这是一套大道至简的拳脚之术，只有旭日东升之际才能修炼。也就是说，每日顶多也就只能修炼半个时辰。啊，那就明早试试看。正是现在，旭日东升之时。还未施展淬体篇的百分之一，就难以为继了。啊，气感。我竟然生出了气感，难道已经踏足淬体四层的境界了？想不到，只是施展半个时辰的拳脚之术，竟然就突破了。这是后天杂志，淬体篇的功效只发挥了百分之一，就直接晋升了一级。若是全部施展开了，罢了罢了，先去草地吧。杨开，你干嘛呢？这一小快递你扫了一个时辰了，真是个怪人。虽然淬体篇功效显著，但其他时间我该怎么提升修为？快让开！快让开！这位师弟，你没事吧？没事，没事。
杨开有这么强壮的吗？撞上去像堵墙似的。先走了，我赶着去贡献堂。啊，贡献堂，今日是兑换贡献点的日子。嗯，扫地可以赚取十点贡献，但是上个月被人挑战了六次，六次皆败。哎，算下来，只收入四个贡献点而已。这老货又不知道梦到哪个女弟子了，孟掌柜。嗯，是你小子呀？正是我，我来兑换这个月的贡献点。怎么早上不来？早上人多，现在正好清净。还是老规矩。哎，十两银子。嗯，兑完银子我还剩多少贡献点？还有十二点贡献。怎么想买一瓶凝血驱鱼膏？不用不用，攒了好几个月，还是省着点吧。小杨开，我知道你想换那洗髓丹提升资质，但像这样攒下去，得到猴年马月呀、啊。总能攒够的不是吗？照你这速度，等你攒够，老夫也死百年有余了。不过孟掌柜，我有一事不解。讲，洗髓丹这么贵重，怎么还没有被人换走？<笑>因为这丹药是老夫自己的宝贝，其他人并不知晓。啊，是你自己的？虽然是我自己的，可也不会便宜了你。你想要拿足够的贡献来换，便是。老夫孟扒皮的名号。可不是白叫的，我一定会攒够贡献的。先不谈这个，听说你昨天又被人给揍了一顿。哼，我走了。哎呀，别着急走啊，跟老夫说道说道。老夫又在幸灾乐祸。<笑>小杨开，从哪里来，回哪里去吧。凌霄阁不是你能待的地方。早晚会被人打死的，我没地方可回。哎，真是何苦来哟、哦！那等逆天的宝贝，老夫哪里会有？不过是编个谎，给你个希望。没想到你却当真了。以前来乌梅镇的时候，十里山路走下来气喘连连，今日倒是健步如飞。应该是那金身的功劳吧。嗯，那群人里好像有凌霄阁弟子，也是来买米的吗？哟，小兄弟又来了。嗯，何婶还是老样子。我说小兄弟，你一月就来买这一点儿，够吃吗？呃，够的。我有时还会上山打猎。胡说！你看你这胳膊腿瘦的。二他娘，仓库还有些陈米，放着也是放的，你给小兄弟都装上吧。好嘞。不用了，不用了，你们也是小本生意。哎呀，别客气了，小兄弟，等着我去给你拿。每次都说是陈米，每次拿来的却都是上好的白米。孤身在外，谁还没有个落魄的时候？以后要是饿了，就到这里来。咱们米行别的没有，吃的管够。嗯，谢，谢谢。两位客官，啊、怎么了？怎么了？老板呢？谁是老板？出来！我我是，我是老板。你这黑心老板，竟然在米里下毒！呃，没有啊，这般装饰，怕是其中有什么误会啊？没有什么误会，我兄弟吃了你家的米就这样了，定是你家米里有毒。一次充好，二位，破财消灾。<笑>呃，二位壮士，贵兄弟中毒，应与我米铺无关，还是应当先去求医问诊，查明病因为重。若是二位囊中羞涩，贺某愿替二位垫付枕巾。岂有此理！你当我们是陆林强盗吧？你这黑心老板！买毒米出来，良心何在？今日我就要砸了你这铺子！啊
。二位分开且慢，好像是凌霄阁弟子，他是刚刚巷子里的人。你小子看什么看？分明是一伙人，现在演这出到底有什么阴谋？何叔，最近有没有得罪什么人？呃，这没有啊。奇怪，哼<笑>，不是中毒了吗？还能躲开我的一拳？好小子，你是什么人？敢管我兄弟的闲事儿？在下凌霄阁弟子苏木。原是凌霄阁弟子，怪不得生得人中龙凤。二人今日认栽了，告辞。慢走，不送。<笑>这对话怎么这么像商量好的？可是要真让这二人走了，他们的奸计就得逞了。何叔岂不是欠了这苏母一个天大的人情？慢着，不许走！什么？对，不能让他们轻易离开。万一明天他们到我店里撒野，岂不是又要破财？这位师弟，帮人帮到底。你我一同将他们拿下。谁是你师弟啊？我也是凌霄阁弟子，拜入门中三年了。还真是师兄，怎么才淬体境？乡亲们，我凌霄阁弟子行侠仗义乃是本分，今日就要拿下这两个恶霸，还乌梅镇一个朗朗乾坤。说得好，不愧是凌霄阁弟子，加油！说得好，没错，说得好，惩治他们。嘿嘿，师弟啊，我们上。街坊邻居们，别看戏了，咱们也出两位小兄弟一臂之力。打，不能放过他们，不能放过他们！哎呦，哎呦，别打脸呐、啊！苏苏苏什么苏？还要小爷给你苏苏筋骨吗？<笑>这两个卑鄙小人不知道坑害过多少商行，今日总算被我们拿下。死不足惜的东西，敢在咱们乌梅镇撒野！没错，他们死不足惜。这位师弟，今日你我就替天行道吧。这位师兄，会不会有点太过分了？过分？今日他们若是得逞，何老板的米行恐怕要倒闭。他这一家子要如何维持生计？真是把人往绝路上逼啊！可是，就算如此，也不至于杀了他们吧？师弟。如以文乱法，侠以武犯禁。我被江湖中人哪个手上又没几条人命？难道说你们本来就认识？是，师弟，我看你也是个果敢之人。替天行道，造福乡里的事情，你为什么不敢？哪有不敢？我怕什么？苏木，你这个背信弃义的小人，猪狗不如的东西，糟粕堆里长大的垃圾！各位乡亲。我二人全是受这小子指使，他看上了何老板的女儿，想借行侠仗义这出，博取何老板一家的好感。原来如此，事成之后，他许诺你多少谢礼？文银五十两。天哪，凌霄阁怎么会有这种人？刚刚差点被他骗到了。敢问这位师兄，如何称呼？你猜。说我也会知道，入门三年却未突破淬体境。便是试炼弟子了，你等着，这笔账我一定会跟你好好算。你这卑劣小人，竟然使出这种肮脏手段！林小哥有你这种败类，简直败坏大好门风，白白空长一副好皮囊，品性还不及杨小兄弟的外衣。让开！嗯，那两个人什么时候溜了？杨贤侄真是万分感谢呀、啊，但今日。你虽然帮了我们，却也得罪了那个苏木。往后，在同门里，恐怕要惹麻烦了。若今日之事给贤侄招来什么祸害，何叔于心不安呢？不怕，宗门自有规矩，他不能把我怎么样。回去吧，何叔，别送了。路上小心呐。这下一个月的伙食都不用操心了。本来以为苏木会在半路埋伏我，结果一路回来也没有遇见。宗门严格规定，不许无故出手杀伤同门。想来他要对付我，也只会在挑战上做文章。只是我看不透他的实力。不行，我得赶紧开始修炼，不然真的没法在凌霄阁待下去了。
。哼！得到了傲骨金身后，凌霄阁的基础功已经没法使我进步了。难道我只能每天在日升前修炼半个时辰，其他时间蒙头睡大觉吗？不，这绝对不行。啊、哦，洗个澡舒服多了。继续修炼也只是事倍功半，不如先想想解决办法。对了，还有飞书呢。第一页的傲骨金身是基础，也是根源。第二页是针对傲骨金身修炼的淬体篇。那第三页啊，这是能辅助修炼的香炉。不同境界需要焚烧不同的草药，我这个境界最合适的是三叶残魂花。和绝地枯木草，这两种草药价值不高，只是有些稀少，而且自身还带有一些毒性。贡献堂肯定有这两种草药，只不过我的贡献点估计不够。孟老头那厌过拔毛的性格，想来也不会白送我。自己去寻草药，那就只有去凌霄阁附近的黑风山脉了，那里应该会有。明天就出发。虽然不是第一次来了，但是这么大的山，还真的不好找。幸好之前在孟老头那里拿到过一本草药书。绝地草，就是他。嘿嘿，运气不错，继续找找。地池，这里还有。呃。太阳都下山了，明天再继续吧。吃完就去树上睡一会儿吧。嘿，嗯，嗯，又要练功，又要找草药，一天下来好容易饿。本来想着今天能猎到野味，没想到连只兔子也没遇到。这前不着村，后不着店，去哪找吃的呀？嗯，有烟，敢在山野之中点火的，要么是毫无经验的蠢蛋，要么便是有恃无恐的高手了。找到了，谁？啊，呃，别紧张，别紧张，我只是个过路的。我还以为火光吸引了什么野兽。倒是虚惊一场，啊，抱歉抱歉。过来吧，天色已晚，出门在外都不容易。谢谢。我叫张山，就住在这山脚下。我们经常上山来打猎。这是我儿子张小公，年纪虽小，但跟着我出入黑风山多次了。你呢？这个时辰还在山里做什么？在下凌霄阁弟子杨开，今日进山是为了寻找草药。凌霄阁。我家这小子也想去习武，可惜资质不行，被退回来了。他对你们武者可是相当崇拜的。就算不能进宗门，自己练也能成才的。哦、<笑>吃吧，别客气。在山上存粮珍贵，你们还是留着自己吃吧。没关系，看你这样子，今天肯定没吃什么东西。多谢。那两株草药有疗伤的功效，他们父子混迹山林，总有用到的时候。怎么回事？这温热的感觉传遍全身，气感勃发，在经脉内鼓荡不已。这是淬体金五藏，区区几日，居然就突破了两次。这修炼速度简直难以想象，这还是修炼时间有所限制。若是能时刻修炼，那速度该有多快
，今天收获不错，草药采了十几株，还抓到一只兔子。这里就是入山的极限了，以我现在的实力，再往里走，搞不好会变成凶兽的恐狼。啊、这个声音，大张小兵。张山，救孩子！孩子被拖到里面去了，求求你救救我儿子！你先别急，我这就去。小星星，那是一只蜘蛛妖兽。妖兽，拜托你了。好险，幸好是只一级妖兽，但以我现在的实力，还是有些棘手。他好像失血过多，有中毒的迹象。他在做什么？什么？出口被封住了，这是要逼我决一死战？来呀！啊！啊！虽然很痛，但这种莫名的兴奋是怎么回事？嗯，感觉浑身有使不完的劲儿啊！这妖兽的杀伤力也太弱了，这蛛丝完全没有之前的力道，垂死挣扎吗？嗯，啊、没动静了，死了吗？嗯，啊嗯、他怎么了？失血过多，而且还中毒了，放好他。跟我来。嗯。他不会有事吧？放心吧，这些草药的药性我记得很清楚。啊！醒了，幸亏没事，幸亏没事。这些草药只能暂时缓解他的症状，想要根治，必须得下山寻医。那我现在就带他下山。不忙，先等他缓一缓再走。哦，恩公说的是。哦，对了，恩公，你要不要先处理一下自己的伤势？不用了。可是你流了那么多血，也不知为何，我感觉很好。对了，你等我一下，我去去就来。啊、哦，好。果然，这山洞里有三叶残魂花。这花只生长在阴暗潮湿、尸骨众多的地方。都说好人有好报，要不是跑来营救他们，又哪会遇上这种好事？哎，这是什么？孟掌柜给的小册子上好像没有啊。算了，管它是什么，先采回去再说。走，我跟你们一起下山。多谢恩公，顺道而已，不必客气。大夫，我儿子怎么样？他能治好吗？大夫，你也太吵了，给我在外面待着。恩公，楚医师说，幸亏处理及时，不然全子就没命了。您的大恩大德，我张山这辈子做牛做马，无以为报。张大哥，男儿膝下有黄金，你这一跪便算还了恩情，日后不必挂怀。恩公，你真是好人。令郎已无大碍，不必担心，只是失血过多。
恐怕还得再睡一阵子，等醒了就好了。谢谢你，大夫，谢谢你。杨开咋回事？怎么还不来扫地？是不是睡过了？说起来，这几日好像都没看到他，难道已经离开凌霄阁了？不可能，杨开那牛脾气，你又不是不知道。怎么回事？这里这么多人。苏尚，今天是可以挑战杨开的日子，所以师兄弟们都聚在这里，等着白拿贡献点呢。看样子，咱们的杨师兄日子过得水深火热呀。<笑>他基本上每五天就要挨一顿揍，被打晕才会罢休。<笑>这口恶气感觉出了不少，不过还不够，一定要把他赶出凌霄阁。苏尚说的是。这小子敢坏您的好事，也不去打听打听，咱苏少是什么身份？让那些人散了，告诉他们，今天我包场了。是，苏少。诸位师兄弟，今日与杨开一战，苏木苏少也定下了，还请诸位行个方便。凭什么呀？杨开每次都是用扫把随机挑选对手的。嘘，你不想混了？那是苏木，谁呀、啊？在凌霄阁有位苏姓长老，核心十大弟子，也有一位姓苏。你说他是谁？嗯，打赢杨开也没几个贡献点，犯不着得罪他。是是是，嗯，劳烦诸位了。他人呢？不知道啊，苏长，要不咱们去他的住处看看？哼，区区一个扫地小厮，竟敢让本少苦等，待会定要他好看。那小子就住在这儿？回苏长，杨开是试炼弟子，他的衣食住行，宗门里不管的，这是他自己搭的屋子。那就好。杨开，给本少滚出来受死！石像的，快出来，要不然我们就冲进去了。把门给我踹开！苏少，里面没人，而且还积了层灰，看样子是这小子知道得罪了您，要大难临头，早就跑了。跑了？怪不得也没来扫地，便宜这小子了。不过此仇不报。我恨意难消，给我放把火，把这破屋子烧了。苏尚，在纵门内纵火，这不好吧？怕什么？天塌下来由我顶着。再说这又不是宗门的产业，烧便烧了，还不快去拿火把和干草来？哎，是。这是要干什么？烧房子呀？为什么要烧我的房子？杨开。哟，这不是在乌梅镇大展神威、行侠仗义的苏师弟吗？杨开，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，今日你死定了！你要找我麻烦？废话，不然我是来看我你的吗？那你直接找我就是，烧我房子作甚？这家伙说话这么有底气，好像一点都不害怕，全身没一处问号。怕不是在拿苦修过了？那又怎样？区区一个试炼弟子，以我的后台，还怕办不了他不成？杨开，别说本少不给你机会，只要你……你等一下！啊！苏少，这人太不给面子了！哼，等会儿给我狠狠的揍他，定要让他知道得罪本少的下场！你刚才想说什么来着？杨开，你得罪本少。今日若是跪下磕几个响头，再叫几声爷爷，我便饶你不死。如果不然，哼哼。哎，不孝啊！你什么意思？不明白？我教你。我且问你，你有长辈在凌霄阁任职吧？那是自然，算你有眼力。此人在宗门内的职位还不低吧？哼哼。长老之职，我还有个姐姐，是核心弟子，随便一根手指就碾死你，这就没错了
，你真是太不孝了！你碰，哎，这么简单的事情你想不通吗？你姐姐论辈子是我师姐，我要是叫你那啥，那你姐姐该如何称呼你啊？那位长老又该如何称呼你啊？不孝啊，大不孝！我要是那位长老，就把你关到困龙剑，一辈子别想出来。苏、哎、少，莫跟他逞口舌之快，我们揍他！杨开，别扯那么多废话。今天你不跟我跪下道歉，我就让你后悔出生在这个世上。啊，苏师弟，这是要与我过过招？哼，本少可是淬体九层，按宗门规矩，切磋不得相差三层以上，你还没那个资格。这位杨师兄已经修炼到淬体三层。哪位师兄弟上去领教下他的高招啊？淬<笑>体三层，好高的境界啊！苏少，我来吧。我在兄弟们中实力最低，区区淬体五层，刚好够和这位杨师兄切磋。杨师兄，我叫赵虎，你可要记得今天是谁打的你。好，我记下。杨师兄，我叫赵虎。你可要记得今天是谁打的你！好啊，我记下了。身为师弟，我让你三招，能让我动下脚步，就算你赢。赵虎还是会办事儿啊，知道怎么羞辱人，这不好让师弟相让吧？没什么不好的。好吧，既然师弟这么说，那我就不客气了。哼，赵师弟，我可真打了。放马过来吧。嘿，什么？赵虎竟然被打倒了！啊！哎，都怪这个杨开，害得我摔了一跤。从他刚刚的招式来看，已经修炼出气感了。这个杨开的实力怎么提升了这么多？哎，力道控制的还不是很好。你耍诈！苏师弟，饭可以乱吃，话不能乱讲啊！我哪里耍诈了？苏少，看起来情报有误。这小子不止淬体三层，怕是早就晋升了。少虎太大意了，要是认真动手，定不会被他击败。杨师兄，你隐藏的不错呀，咱们来日方长，你不会每次都有这么好的运气。我们走，这就走了。今日一战实在是有些不过瘾。嗯只是被苏木一闹，已经错过了淬体篇的修炼时辰。我倒要看看这个杨开是如何练功的，怎么进步如此快？他好像不在屋里。他在。这个臭师弟，光天化日之下赤身裸体，真是太无耻了！我还是快走吧。啊，几天都没在宗门扫地了，先去把地扫了吧。虽然还有很多重要的事情要办，但是既然接了扫地的差事，就该认真对待。这次在黑风山脉采了不少草药，修炼用的先留着，其他的拿去贡献堂，说不定能多换一些贡献点。还是把那身破衣服换上吧，真是机智如我。嗯，啊啊！不是，那小杨开，你这是闹哪样啊？啊啊！我回来了。哎呦，你这吃了不少苦吧？啊，是有些凶险，不过收获不错。孟掌柜，这些草药贡献堂收吗？才区区凡级下品的草药，根本没啥价值。贡献堂内多得很，收了也没地方放啊！哎，还是帮他收一下吧。嗯，收的收的，每两株草药换一点贡献。那你点点。你在黑风山跑了三天，就弄到这些呀、啊？能弄到这些已经很不错了。<咳>是不错，杨开虽勤勉用功。但资质实在太过平庸，可惜呀、啊。怎么了，孟掌柜？我这次进山好像找到了个不得了的玩意儿
。好、哦，什么东西？我不知道，是不是带回来让你看看嘛？您老见多识广，肯定能认得。啊，这个你从哪儿找来的？一个山洞里，还有一只一级妖兽在看守。好、啊，你遇到妖兽了。不是告诉你不要深入吗？没深入，不知道他怎么会在黑风山的外围。哎，这小子险死还生，若是让他知道这玩意儿，不妥不妥，这太伤人了。你小子运气不错呀。嗯，这东西啊，叫血灵芝，是难得的药材，乃是凡啊、哦、不不不，乃是地级下品。嗯。就是地级下品，没错。地级下品，孟掌柜，你没看错吧？笑话，老夫一生阅女，呃，阅药无数，练就一手火眼金睛，哪里会看错？那能换多少空间值？呃，算你二十点好了。这么少？不少了，小子。虽然这血灵芝是地级下品。不过个头太小，年份也不高，所以只值二十点。哎，这可是倒贴的，哪能给你太多？那就二十点吧。嗯嗯，除去需要的药材，还得了三十六贡献点，加上之前攒的，已经有四十八点了。我也是小富豪了。现在我有不少三叶残红花，但绝地枯木草还差一些。嗯，哎，孟掌柜，给我兑换十株绝地枯木草，十株凡级下品草药，十点贡献，确认兑换吗？不对啊，你刚才不是说两株草药换一点贡献吗？收价和售价，自然是不一样的。你这完全是倒卖倒卖啊！经商行为太可恶了。哎，可不是我从中牟利，这是宗门定的价格。老夫只是负责看场子的，要不然你以为宗门怎么养活你们这三千弟子？这也太黑了吧！我的贡献值啊！那你还要不要绝地枯木草了？要，下次再来哟、啊。孟老头的良心真是给狗吃了，还是加紧回去修炼吧。这样看，嘀嘀咕咕什么呢？师傅，我突破了。您的伤怎么样了？<笑>不用担心，为师这么多年都过来了，没什么大碍。应该是这样的配比没错。嗯，虽然香气有些特别，但身体没什么感觉啊。熊猫的感觉环绕全身，连一根手指都不能动弹。这两种草药都有微毒，一种伤神，一种伤身。我明白这个香炉的用处了，它能将两种草药的药效无限放大。自从得到傲骨金身，我的恢复能力变得极强，平时修炼根本无法达到极限，而现在走上几步就耗光了所有体力。害怕逼迫不出潜能，嗯嗯，突破极限，修士胜利！哈！刚才以为要晕倒之时，一股温热的感觉从骨头里冒出，精神恢复了，身体好像也强壮了。我有面对困境时的不屈和坚韧，才能激发金身的潜在能力。真是有个性的金身啊！一株枯叶残魂花和绝地枯木草，只能维持一个时辰。每天修炼七八个时辰，两种草药很快就消耗完了，而我却只有三十八贡献点，草药根本不够。可恶的杨开，要不是他，说不定我已经与何老板的闺女在一起了。喂，嗯，苏让，有什么事儿吗？没什么，还是早上的事儿
，你们还有什么点子吗？苏少，再等四天就又可以挑战杨开了。能等到那时候，我叫你干什么？嗯，给我好好想想，想不出主意就别睡了。啊，是，苏少，我有一计，我们可以这样，然后，啊，不错不错，这个主意好，就交给你去办了。苏少放心，一定为您出了这口恶气。昨天用香炉修炼了一日，效果显著，赶紧完成工作，回去修炼。杨师兄，这位师弟有事吗？听闻你昨日教训了赵虎，真是大快人心啊！怎么，你和他有仇？赵虎这个人面兽心、卑鄙无耻的家伙！曾折辱过我，苦于他背后有人撑腰。也是，毕竟跟着苏木混的。所以，昨日姚师兄教训了赵虎，算是替师弟出了一口恶气。师兄能打赢赵虎，想来实力不俗。雕虫小技，不足道，不足道。师兄谦虚。来来来，我李云天平日里最好与人切磋，还望师兄不吝赐教。算了吧，我平时不怎么跟人打架的。师弟可是好武成痴，还望师兄成全。不好吧，这无缘无故的。不好吧，这无缘无故的。你我实力相当，若是师弟侥幸获胜，损失由我十倍偿还。此话当真？君子一言，驷马难追。那我有一个要求。要是觉得为难就算了，倒不是做师兄的信不过你，只是无妨。师兄你等着。我取了东西就来。昨晚的计划没这步、啊，李云天搞什么鬼呢？苏少，打听到了。李云天说，杨开让他先去贡献堂换十株草药，赔偿他战败后的损失，才愿意切磋。这杨开也太小气了吧！试炼弟子被打败，也就损失一点贡献值吧。是李云天自己夸下海口，要十倍赔偿，所以算了，只要能教训杨开，十株草药算什么？孟掌柜那个奸商，十株凡基下品的草药，居然要我二十点贡献！哎，师兄，哎，给师兄点点。<笑>不用了，师兄信你。现在可以开始切磋了吧？可以了，可以了，我们开始吧。请师兄指教。不敢，不敢。哎，少，麻了，刚才那一击。仿佛打的是块石头，哎，呸、哎！这、啊，我、啊、说，承让了，来，我扶你起来。李云天什么境界来着？淬体境七层了，只不过时间尚短，还没修习武器。苏师弟，啊，下次有这种好事，记得通知我一声。你早就知道。那位李师弟昨日虽躲在人群里，可师兄没别的长处，就是记性不错，居然上了杨开的当了、啊。终于跨出了这一步，淬体境七层，体内生出元气之后就可以开始修炼武技了。黑书的第四页一定记载着武技，啊、果然没猜错。原来如此，这套真阳诀可以说是随心所欲，或者说它根本就没有这个事，但必须在有阳气的环境中才能修炼。真阳元气在体内饱和，就会凝气化液，积攒在丹田之中，这是其他任何一种武器都做不到的。在战斗时，还可以使用积累的阳液进行攻击。在烈日下修炼整整一日。体内的元气才增加那么一星半点，不过总算完成了第一步，在体内形成阳元印。啊，阳元印对阳气相当敏感，只要在一定范围内有阳气存在，它就会产生反应。啊，这么快就感应到了？这是困龙剑？困龙剑是凌霄阁流放逆途的地方，竟然有如此充沛的阳气。这阳气的浓郁程度，绝非太阳之力可比。现在修炼的效率
，果然比前几日高出不少。这就是扬言之力吧？嗯，他什么时候到我身后的？我竟没有察觉。弟子杨开，见过前辈。嗯，不知弟子该如何称呼您？叫我为十一长老就好。弟子见过十一长老。你在修炼阳属性的武技？是。这都能感应出来，弟子在此地修炼多日，倒是有一事不解。说来听听。请问十一长老，这困龙剑下方为何会有阳气溢出？当然是因为这下面有阳属性的宝贝了。你可知这困龙剑从何而来？弟子不知。这是被人一剑劈出来的。啊，这困龙剑宽于百丈许，深不见底。是有这等本事？几百年前，此地并无我凌霄阁。当年祖师爷路过此地，偶遇一功力深厚的魔头，在此对战八百回合，打到最后，那魔头决然不敌，便劈出一剑，一剑出，困龙剑成。他遁入地下，祖师爷历经千辛万苦，才将其斩杀。虽说那魔头身死魂消，但毕竟实力高深。祖师爷担心他为祸苍生，在此创下凌霄阁，镇守了几十年，才飘然离去。困龙见底，暗无天日，又流放了许多戴罪的弟子。机缘巧合下生出什么阳属性的宝贝，也说不定。十一长老来此地，也是想看看那个宝贝吗？我，我不是来看宝贝，而是来看人的。人老了，话就多了。今日就到这里吧。嗯，既然底下有宝贝，那这几天就在这修炼吧。啊，第一滴阳液，终于形成了。虽然辛苦，可总算值得。回去吧。喂，我记得临走前把门关好了呀。<笑>这位师姐如何称呼？呃，我我姓夏。原来是夏师姐，找我有事吗？黑风山下的猎户过来找你，说多谢你的救命之恩。让我把这包东西转交给你，我得了人家的嘱托，便在这里等你回来。不想等着等着就……有劳师姐受累了，下次师弟一定早些回来。你早不早些，和我有什么关系？我走了。这位夏师姐还真容易害羞呢，这手工精细，估计是张山的妻子做的。张山真是有心了。来了。谁啊？师兄亲戚，多日不见，师弟心中甚是想念。可要师兄来黑风林一叙，还望师兄不吝成全。师弟苏母亲笔，有种就来。苏母这家伙，他约在黑风林，肯定是想伏击我。也罢，就去会会他们，我也正好试试真阳诀的效果。苏少，送到了吗？哼，送到了。好，等着混蛋过来。苏少，有人过来了，是风雨楼的人。领头的那个是程少峰，又是他小子。苏少，要不要避一避？避什么？本少难道还怕他不成？他们风雨楼人多势众，真打起来，我们恐怕会吃亏。哎，程少，又是苏木，这次咱们人多，要不……哼。我倒是谁这么不长眼，敢当本公子的道？原来是苏木、啊。<笑>程弟弟，人家不理你呢。哼<笑>，血战帮的狐媚儿。<笑>原来苏弟弟认识姐姐呀。哼<笑>，苏木，让你们的人滚开！大道朝天，各走半边，还碍着你了。哼，当然，我要是不让，苏弟弟站在这里也不打紧。
，咱们绕道走吧，没人会说你怕了他的。好一手挑拨，这女人真是阴险。身为血战帮的人，肯定巴不得凌霄阁和风雨楼拼个你死我活。再不滚开，我让你追悔莫及。怎能让媚儿看我笑话？有胆你就试试，自讨苦吃。给我打！刚刚这一击，他突破开元镜了。苏木，你我乃同一日开始修炼，从今往后，你就只能永远仰望我了。受死吧！打斗上不太对劲。我不服，我不服。呸！本少不服。苏木。苏木佛，苏木佛，苏木这是得罪了什么人？他倒也是个不打死绝不服输的性子。程弟弟，放了他吧。苏弟弟有骨气，姐姐就喜欢这样的人。程少峰，你今天不打死小爷，小爷跟你没完。你还敢口出狂言，那我就成全你。苏少，你们住手啊！啊！杨师兄，你是凌霄阁弟子？是。好，又一个送上门的。今天来多少，我就收拾多少。给我打！啊！我的脸！吃我一招！啊！好烫啊！好热啊！感觉自己烧起来了。这个人在用元气战斗。与他摩擦甚多，却多亏了他。这人怎如此凶悍？程弟弟好像落了下风呢。哼，看不出来，你竟有这份本事。不过今日是你自己找死，也怪不得我。嗯嗯，你小心，这个人已经是开元镜了。嗯还以为他有什么不得了的手段，原来不过是徒手硬击。轮到你了。等等，我和他们不是一伙的，也没有出手对付凌霄阁的弟子。你这人好凶悍的，不知道对待小女子。是不是能怜香惜玉一点？啊，还不放手！啊，你想干什么？这个狐媚儿确实没对凌霄阁弟子动过手，不过他在其中挑拨离间，还是得给他个教训。啊、<笑>你走吧。他竟然没动我，也很有意思。我们会再见面的。还有力气走吗？嗯，那走吧。这几天都没见苏木那伙人，估计是还在养伤。苏师弟，好久不见啊！给你。嗯。呃，我先干为敬。那我也干了。走，去你的小屋。我有事跟你说，你为什么要救我们？你们喊我师兄，我自然要有做师兄的样子。只是这样，那你以为呢？师，师兄，那天你和胡媚儿，不是你想的那样。嘿嘿，不提也罢，不提也罢。不过你得小心了，胡媚儿是血战帮的人，她肯定不会善罢甘休。她要对付我，我又没有怎么样她。那种人我还看不上，难道你说有事跟我讲，就是为了说他的吗？不，我只是想补偿你，跟你好好道个歉。这是一瓶小回元丹，应该能弥补一下你损失的元气。他一片好意，但我修炼的真阳诀并不需要这个。我可不想欠了你人情。行吧，那我就收下了。师兄，我带你去一个好地方。苏师弟，这不是黑风林吗？师兄可知，为什么那天我们在黑风林，刚好碰上程少峰那群人吗？黑风林这里有个集市，是
，是我们三家弟子和乌梅镇所有武者的交易场所，相当热闹。对了，苏师弟，咱们凌霄阁是不是有个十一长老？凌霄阁哪有什么十一长老？师兄住在宗门外，怕是不太清楚。除了掌门，咱们只有五位长老。不过我听说，掌门如今实力已经到神游境顶峰了。那血战帮帮主胡蛮，风雨搂搂主萧若寒。也不过才神游境六七层而已，跟咱们掌门都是没法比的。掌门其实十几年前就早已到达神游境顶峰了，但是一直未能突破，这是为什么？哎，不敢说呀、啊。苏少，你怎么能这样勾起兄弟们的好奇心就不管了？这关系到咱们凌霄阁十几年前的一件大事，我们保证不外传。苏少，你快说吧。咱们掌门一生无妻无子，只收了两个徒弟，大师兄勤奋，二师弟聪颖，两人都是精才绝艳之辈，实力不相上下。后来，二师弟不知从哪找到一本邪恶功法，邪恶功法，修了这门功法，二师弟性情大变，被邪魔之力吞噬心神，最终堕入魔道。十几年前的那一夜，凌霄阁血流成河，大师兄惨死当场。二师弟畏罪潜逃啊！那后来呢？后来，鲜少有人见到掌门的踪影，世人皆以为他伤心欲绝，就此作古。没想到，几年之后，掌门又再次出山了。他不远千里，亲自擒回了二师弟，将其封在了困龙剑中。我不是来看宝贝的，我是来看人的。难道那天的十一长老是来看望这个人的？但这件事过后，掌门就无法突破神游境了。哎，心结不解，一辈子没法安生了。这就是黑风集市了，而且在这儿还不用担心安全问题。三派弟子都有高手坐镇，你看那边就是咱们凌霄阁弟子坐镇的地方，我姐姐就在里面。你姐姐？对。喂，你可不要打我姐姐的主意啊！她是真元境三层，年轻一代没几个是她的对手。啊。深渊境往上就是掌门的神游境了，年轻一辈的弟子里真是太难得了。但是你姐姐这么厉害，你怎么才淬体境？呃，走，我先带你去见我姐姐，有她罩着，在黑风集市也能方便些。这屋子里仿佛空气都是静止的。呃、啊？呃呃，哇！知道为什么打你吗？知道。你说说，我为什么打你？我和程少峰一战，技不如人。为什么技不如人？没好好修炼。知道以后，要怎么做了吗？知道了。说日后还敢贪玩，打你的就不是别人了，我会亲自动手。我保证一定努力修炼，不辜负姐姐的期望。嗯，就是你把程少峰给打了，是，比苏沫有出息些，不过，给你个忠告。师姐，请讲。离苏沫远些，再跟他待在一起，你的修为，也就到此为止了。出去吧，我要修炼了。苏少，我先过去了。去吧。我姐姐比较高冷，师兄别介意啊。没事儿，其实我还挺喜欢的。对了，师弟有事先去忙吧，我在这里转转。嗯，那我走了。这黑风集市可真是热闹啊！这里不仅买卖物品，还有些低级炼丹师替人炼丹。杨元印杂乱无章的反应。应该是感应到这边阳属性宝贝不少。苏木给我的那瓶小回元丹，大概价值五百两，真不够买什么啊！杨开、啊，真的是你啊？怎么啦？你找我有事？没事儿，过来跟你打个招呼而已。哼，告辞。喂，你跟着我到底想干什么？没有跟着你啊，这里是黑风集市，我随便逛逛怎么了？别再跟着我。小心我对你不客气，像上次那样，懒得理你。嘿嘿嘿，小哥看上什么了？我这里的东西啊，可都是物美价廉。这种石头多少钱啊
，羊眼石啊，不贵，五百两一块。虽说价格还算公道，可我全部家当才只有五百两啊，有点贵。<笑>小哥说笑了，我这儿的东西啊，都是明码标价，绝不会狮子大开口的。呃，老板，我看你英俊潇洒，便宜点。小哥，我这儿的东西都是替帮里卖的，价格绝不能少。哦，帮里，这附近就只有一个帮，血战帮。嘿嘿，没错，这就是我家的摊位。你想要这些石头吗？答应我一件事，这全都归你。这，小姐，没事，我会跟父亲说的。怎么样？对你们男人来说很简单的事情，想都别想。你便宜点卖给他，<笑>不用了，就五百两，用丹药换可以吧？你看看，啊、这瓶回元丹有实力，差不多五百两。可以。算了，这羊岩石反正是我急需的物品。小哥，若是不嫌弃，这颗种子送给你吧。什么种子啊？三阳果的种子，我们开采羊岩石的时候发现的。这果树结出的果子乃是地级下品的灵果，只不过成长周期较长。既然老板一番好意，我就收下吧。谢了，老板。喂，等等我！得想办法甩掉他，不然跟着我到凌霄阁，指不定被说什么闲话呢。或许往黑风山林深处走，可以吓唬到他。居然还在往深处走，万一……不管了。说不定只是吓唬我而已。哦，居然跟过来了，没想到这女人胆子不小。哼，杨开，这次你死定了。程师弟，你就是被那淬体镜的小子给打了。嗯，本来我还担心黑风林人来人往，没想到这小子要去深处。走，事不宜迟，咱们追上去。你到底要哪样？陪我一次，我以后再也不纠缠你。做你的春秋大梦！我不美吗？身材不好吗？难道你一点都不动心？你的外在不错，但内在就不堪入目了。你觉得我脏？是。啊！你竟敢这样说我！外面有多少人想打我的主意？杨开，你别给脸不要脸！那小公主殿下大可以去找那些人，何必来纠缠我？若是我回去告诉父亲，你就见不到明天的太阳了。若是我现在就把你灭口，你就没有机会回去告状了。你，你开玩笑的吧？我的耐心是有限的。谁？出来！啊、是你们？妹儿姐姐，此番前来，我们只为取这小子的性命。你且到一边去。是啊，若是伤到你，我可是会心疼的。杨开，那怒涛已开元境五层了，你不是他的对手。那你有办法对付他？我有办法保你无事，只要你答应我的要求。不用了。你宁死也不愿。还没动手，谁生谁死还不一定呢。既然如此，那你自重吧。妹儿姐姐真乖，我就知道妹儿姐姐不会为难我的。哼，真是自大的家伙！你叫杨开是吧？到了阴曹地府可莫要怪我，怪只怪你自己多管闲事。别废话了，赶紧动手吧！是阴阳诀，胸口好热，这股能量夹杂着大量阳气，嗯，经脉竟然适应了剧痛，而且大量阳气正流入经脉中，不到三息竟然产生了两滴阳液。那小子愣在那儿干啥呢？程师弟，随我一起上，吃口生便。好，来吧。好热的元气！你以为同样的亏，少爷会吃两次吗？什么？这怎么可能？陆师兄，救我！小心！结束了！你竟然杀了程师弟
，你用的什么手段？面对要我命的敌人，我可没办法手下留情。你个王八蛋！他不过淬体剂，我不可能输，竟然还能动用元气。龙头开始打消耗战力，对付淬体境的武者，这是最有效的办法。怎么回事？他一个淬体境怎么越打越强啊？今天先放过你，等日后定要你偿命。想跑？去！啊！啊！啊！本来以为杨开会撑不住向我求助，就能达成我的目的，怎么会这样？啊！你你想干什么？他不会接下来又对我动手吧？在那待着。我去看看他们身上有什么，是一些银两，还有两瓶丹药，应该值几个钱。你是不是缺钱？我可以给你，只要你别伤害我。我是缺钱啊，但我又不是强盗。啊、喂，你先过来去。怕什么？叫你过来就过来，你听话，我就不动你。我，听话。小公主，你去把他带上。啊！你竟然让我一个弱女子干这么重的活！臭杨开，死杨开！跟我走吧。还是把他们扔得远远的，让风雨楼的人永远找不到。今日之事，你知道该怎么做吧？知道。我怎么感觉他好像挺开心的？你杀过很多人，第一次。可我见你手法很老道啊，杀他们的时候眉头都不动一下。信不信由你，我不杀他们，死的可就是我了。走吧。嗯。你在这等一下，帮我拿好衣服。你等着，我也下去洗洗。这女人又搞什么鬼？我还是别和她一起洗。杨开，看都不看我一眼，他就一点都不动心。洗完了，嗯，身材很不错啊。其实，这几年之所以这么做，一是为帮里多招揽人才，二也是想挑拨凌霄阁和风雨楼的关系。纠缠你，也是这个原因。你相信我吗？我信。但这与我又有何干？抱歉，以后我不会再纠缠你了。再见了。哎，总算是摆脱这个麻烦了。解决程少峰和怒涛，各消耗了我一滴阳液。现在丹田内空荡荡的，得赶紧修炼才行。说起来，我自己修炼出一滴阳液，吸收阳炎时候凝聚两滴，但为何其中一滴却消失了？嗯？这种子内竟有阵阵节奏的运动传来，看来丹田内消失的那滴阳液是被这颗种子吸收了呀。等等，有了这变化，如果种下去，等开花结果会是什么样子呢？接下来就是时间问题了，回去打坐吧。吸收阳气的速度明显比以前快了，估计再有个两三天就能凝练出一滴阳液。什么？那种子竟然长成了一尺来高的树苗？不是吧？只是隔了一夜，怎么就长这么大了？难道是那滴渗入种子的阳液的功劳？也不是没可能，在我学到的知识中，也没说阳液只能用在战斗中，一夜就长一尺，莫非过几天就能开花结果？这买卖真不错。嗯，我扫把呢？杨师兄，你回来了。啊！众师弟怎么把我扫把拿走了？师兄日后只管修炼就行，这些扫地的琐事，就交给我们吧。这不太合适吧？哪里话？上次还是师兄你帮我们教训了程少峰他们，这都是小事了。那就有劳了。众师弟先进来喝杯水吧。不了，苏少下了命令，我们都要刻苦修炼。我先走了。嘿嘿，从今以后，我再也不是扫地小厮了。嗯
没想到十天就成熟了，先尝一个。啊、嗯，不错，这灵果能使我全身真气快速运转。啊，居然一次凝聚了三滴阳液，如果将剩下的都吃下的话，说不定能突破到淬体境九层。啊、哦，最底境九层了，那、呃、突破后丹田内一滴阳液都没了。想要快速得到阳液，就得买点阳属性的宝物，可我又没钱，怎么办呢？有了，买不起宝物，我可以买种子呀，再去趟黑风集市吧。老板，哎，有没有阳属性灵果的种子？啊？种子，没有，没有。果然都没啊！要去血战帮的摊位看看吗？哎，小哥又来了，这次要买点什么呀？上次你给我那个三阳果的种子还有没有了？我这没有了，要种子得去矿区，得找小姐。小姐此刻就在那屋内休息，你若急着要种子，不妨去问问小姐。说起来，那天算是彻底得罪了这女人。现在又要求他帮忙，如果不找他的话，又没有其他的好办法。哎，罢了，丢脸就丢脸了。谁在外面？这声音怎么听起来怪怪的？不太像胡妹啊。嗯嗯，妹啊，姑娘，我是杨开，还望出来一见。小妹，外面就是你说的杨开。啊，他怎么会来找我？看样子，他不是你说的那样坐怀不乱呀。有些男人啊，就是专门哄骗你这种小姑娘。姐姐，他不是你想的那样。妹妹，你执迷不悟，早晚会吃大亏。不跟你说了，他找我定是有什么要紧事，我去问问。哎，小妹，我与你打个赌如何？打什么赌？就赌他是不是个伪君子？姐姐，你想干什么？你好好看着就行。啊、我的手！姐姐，你别乱来！是法术，竟连声音都传不出。姐姐是让我看戏啊？没回应，看来那天是真把他给得罪了。你进来吧。失礼了。不知道为什么，今天的胡媚儿好像格外迷人，但是她的笑却让人有些尴尬，像是在讥讽我。只不过大半个月不见，胡媚儿怎么变化这么大？嗯、哪有人与美女这般对视的？倒真是不解风情。哎、啊，媚儿姑娘，多日不见，越发漂亮了。你也会恭维人呀？我说实话而已，媚儿姑娘。我这次来先不忙说事，外面天热，喝口茶润润嗓子，歇一会儿再说，也不迟。啊，呃，多谢啊。杨师弟，觉得这茶怎么样？叶片扁平匀直，色泽翠绿，汤色清亮，乃是上好的茶叶。那你觉得，这茶，跟我比起来如何？呃。茶好，人更好。<笑>你真幽默，依姐姐的实力，玩弄一个淬体境的舞者，简直是轻而易举。<笑>说是姐姐暗中用了什么手段，说不定应该会露出什么窘态。你等一下，我拿件东西给你。好，总感觉哪里不太对，但又说不上来。我记得是在这附近啊。啊哎呀，怎么了？小心！怎么了？有虫子！在哪儿呢？那里。女人果然有意思，都已经是舞者了，区区一只虫子还能把她吓成这样？没事了，已经被我干掉了。她竟真能坐怀不乱，没趁机占我便宜。谢谢。<笑>哎呀！你怎么了？刚才跌倒的时候，好像扭伤了。我瞧瞧，有些红肿，你别乱动
，我拿瓶药膏给你擦一擦。真是亏死了！我这冰清玉洁的身体，还从没有被人碰过呢。看他的神情，似乎真的没有邪念。杨开，我、哦，你要不要做点别的事情？他到底会不会答应？姑娘，这凝血巨玉膏是我的珍稀之物，就到此为止吧。什么意思？这一场闹剧到此为止吧。我不懂你在说什么。既然这样，那我就明说了，你不是胡媚儿，而是她的双胞胎姐姐。为何这么说？这杯子，媚儿姑娘不久前用过吧？就凭这一点，你就猜出我不是媚儿？你与媚儿姑娘的体香也略有不同，她身上的香气更加甘甜。还有吗？说直白点，媚儿姑娘还稍显稚嫩。而你的妩媚却是浑然天成，媚儿姑娘可比你清纯太多了，更何况你们都是武者，哪有这么容易扭伤脚？确实如此，你还看出什么别的破绽了？说出来，我怕你揍我，我又打不过姑娘。算你识相，我不揍你。嗯，你和媚儿姑娘长得不太一样。哪里不一样了？你的脸蛋一边大一边小，啊、不如媚儿姑娘匀称。杨开是吧？姑娘放心，不仔细看是看不出来的。也就是说，你刚才仔细看了，是多看了几眼。有了这些疑点再看不出来，那我可就白长了一双眼睛。这杨开实力虽弱，却有着无与伦比的洞察力。现在本姑娘给你两个选择：第一，哪只手摸过我就砍了哪只手，哪只眼睛看过我便挖掉哪只眼睛。如此。我便原谅你。第二呢，加入我血战帮，我会比名父亲，让他给你个小队长的位置。有第三个选择吗？活得不耐烦了。这里不是血战帮，一旦有打斗声传出去，姑娘也会有麻烦缠身。姑娘若真要杀我，也不会与我废话。我用我最珍贵的凝血区域膏替你疗伤，希望你也不要再计较我的冒犯之处。一瓶凝血区域膏就能补偿我的损失了？你可是对我，要是这么算起来，其实刚才的事情是你自己主动的。臭小子，你真当我不敢动手？姐姐，哼，算了，这次就不和你计较了。姑娘海涵，不过有一件事你猜错了，我和他不是双胞胎，我比媚儿大几岁、啊。姐姐，你别生气了，这次的事也不能怪他。我又没说怪他，杨开，你找我做什么？原来如此，我来买上次那些种子，这里没有，随我去矿区吧。那就有劳姑娘了。哪里一边大一边小了？那姐姐，我们走了。简直是胡说八道，太可恶了。那天的事情，不好意思啊。没事。你不恨我？本来是恨的。但是，但是什么？程少峰出现的时候，谢谢你挡在我身前保护我。我不记得了。你真是直男，但还是谢谢你。这是这几年来，第一次有人真心实意的想护着我呢。我没怎么接触过女人。真的？嗯，所以这些天可被你们俩姐妹占尽了便宜。啊、<笑>快走吧。还有多久才到？快了，快了。嗯，小姐，龙爷爷，这是我们帮的副帮主龙在天。龙爷爷，见过龙前辈。小姐，你来矿区做什么？被你爹爹知道，可要骂我了。不会的，您是帮里的三朝元老，爹爹尊敬您还来不及呢。龙爷爷，我这个朋友想找矿区里的弟子买点东西，您能不能行个方便？放我们进去，小姐，你怎么能带外人进来？江湖上竟是一些宵小之辈。前辈，此话怎讲？小姐，你年纪小，不知道这几年咱们帮因为这个矿区赚了不少钱，有人眼红着呢。龙爷爷，您误会了，他只是想来这里买点东西。买什么东西能买到这里来？小子，我不管你有什么目的。
，现在就给老夫滚，否则别怪老夫不留情面。这老匹夫也太自以为是了。怎么，要动手？放肆！你这废物，真想跟我动手？这老头，嗯，怎么动不了了？可恶！快动啊！你，你不要脸！这老不死，上来就去杀手啊！怎么可能？我一个神游境的禁锢手段，怎么会被他破掉？好，好，今天你小子就留下吧。龙爷爷，他是我的朋友，你想做什么？企图打探矿区消息者，一律击杀，这是帮主的命令。我说了，我朋友只是来买点东西。龙爷爷。我的话你也不信吗？不敢，老朽知错，还望小姐恕罪。只是老朽提醒小姐，矿区事关重大，外人万万不可进去。老先生，留步！现在的我还不是你对手，但是莫欺少年穷，这笔账我定会讨回来的。<笑>希望你还健在。哈哈哈哈哈！狂妄的小子，好，我等着。对不起，我不知道龙爷爷会这样。没事，还好刚才傲骨金身在关键时刻发挥了作用，不然就惨了。龙爷爷不准你进矿区，我也不好违背他。这样吧，我去帮你把那几粒种子买来，你在这等我一会儿。好。从刚刚开始，我就感觉有视线在盯着我，似乎是来自那几间屋子。爷爷，刚才为什么不直接干掉他？你在教我做事，媚儿在旁边护着，你让我怎么动手？我从没见过媚儿对哪个男人这么用心，这小子留着绝对是个祸害。媚儿现在进矿区了，要不爷爷你再出手一次？我出手没问题，但因为这而让媚儿对你心怀怨恨，你觉得值得吗？呃，不值得。不过媚儿这次为了那小子，竟敢顶撞我。不太寻常，罢了。胡蛮一生只有两女，若是你能跟你大哥将他们全部控制到手上，那日后血战帮就是我们龙家的了。我龙家替血战帮卖命几十年，也该尝尝当主人的滋味了。爷爷，那这小子，爷爷可以替你解决麻烦，但总不能替你俘获女人的心吧？你自己看着办。是，杨开，你回来了，手伸出来，<笑>谢谢了，幸不辱命。呃，你帮了我，我还你个人情吧。啊，还我人情？你先跟我来。哦，就这了。你记住这个位置。在这地下七十丈左右的地方，应该有宝贝。你怎么知道？我修炼了一种阳属性武器，在一定范围内可以感受到阳属性能量。这下面散发出的阳属性能量，要比阳岩石强上百倍。什么？比阳岩石强上百倍？对。而且除了阳属性宝贝，好像还有别的东西。我估计这下面隐藏的秘密，可能就是你们血战帮矿区奇特的根源。如果杨开说的是真的。那这下面的秘密事关重大。你是聪明人，应该知道怎么做吧？我明白。我这就先告辞了。哎，好吧。那你路上小心。嗯。杨开告诉我这么重要的事情，说明他对我的印象已经变了。而且，他这次对我好温柔，好洒脱。经历过上次，我才真正明白，只有拳头够硬才不会受屈辱。所以接下来，我会一直修炼。值得高兴的是，在此期间，几株三阳果树的长势都不错。但是，啊，怎么还不突破？我已经九重巅峰数日，到现在却没一点突破的预兆，到底怎么回事？都说无业，还得练。可恶，已经一天一夜了，还
还是没有门路，难道是我不行？啊，这是！元气波动中带着一股阴冷的邪气，怎么会这样？这分明是走火入魔的现场！啊，怎么会这样？简直没完没了了！突破开元镜会这样吗？两股能量在体内交战。每当邪气占上风时，嗜血的念头便压抑不住。这样元气占上风时，又会觉得神清气爽。若是再这样下去，他恐怕会走火入魔。必须帮他一把。杨开地，激荡着无穷战意，唯有一战才能帮他解脱。怎么动静，好像比刚才更大了。事不宜迟，嘿，谁？体内战意激昂，战吧！怎么回事？实力竟然与开元境三层旗鼓相当！啊，怎么是个小娘们儿？哼、啊！还敢叫我小娘们，活该、啊！谁让你来杀我的？杨开已经突破脆皮境。抵达开元境了，但是修为竟然还在增长。不说嘛，嗯，竟然没止，都带着灼热的元气。啊，那个印记，你是下世界？糟糕，让我看看是不是？谁是你师姐？不是就不是，根本反应那么大。啊，人呢？居然被杨开认出来了，不过好在帮他突破了，也不算白费功夫。是，见过掌门师叔。无需多礼。掌门师叔怎么也来这里了？这小子动静太大，还是防患于未然，免得被人查探到了。只是突破到开元境，怎会如此厉害？可以了，我先走了，替我向你师父问个好。是。杨开，到哪一层了呢？开元境三层，这是个怪物。原来是这样。嗯，嗯如果真能吸收出杨属性之外的其他能量。日后修炼起来定会更快。这魏庄不是和苏木实力相当吗？苏木，小心啊！啊，苏木又被人打了，情况有些不对啊。怎么，这就不行了？你个混蛋，闭嘴吧你！怎么回事？杨师兄，这魏庄仗着自己是大长老的孙子，又有锁子甲护体。欺辱苏少，杨师兄，想想办法吧。技不如人就得挨打。凌霄阁弟子还怕这个？苏沫，本少今天就站着不动。你要把我打疼了，就算我输。有种把你那龟壳脱了，孬种！还敢骂我？胆子不小啊！哼！这就不行了。苏少。想救他，<笑>哥一下磕几个头。要是本少心情好了，今天就饶了他。不要听他的，你给我闭嘴！魏庄，明明你先犯规的。想不到他们能为苏木做到这种程度。你们，但是下跪可不显诚意。请魏师兄，手下留情。伪装，我与你势不两立。哼，正有此意、啊。苏少，你们杀，一个都别放过。是。哎哎啊、还好，只是晕过去了。哼，你是个什么东西，竟敢当着我的面为苏木出头？臭小子，本少问你话呢。试炼弟子杨开，请赐教。杨开
，你就是那个最近风头正盛的杨开，没错，一个试炼弟子，可没资格挑战我。我开元境三层，你说有没有资格？什么？这不可能吧？哎呀，奇怪，上个月杨开挑战我时才淬第八层，他怎么修炼这么快？好，跟我境界一样。你来打我一拳，让我试试真假。可恶！我的真阳元气不但没能伤他分毫，还被自己的元气反伤了。<笑>你这开元境三层有些水呀、啊？哦，是吗？那来试试这个。不好！我的修炼锁子甲，敢坏我秘宝，我要宰了你！哼，不自量力。防御秘宝也不怎样啊，杨开，你小子敢伤我？你小子怕是不知道吧？我爷爷可是大长老，敢动我，你不想活了？宗内弟子内部切磋，生死自负。你，你到底想怎么样？不怎么样，我只是觉得你不如苏木，你能赢全靠这秘宝而已。我不如他？我哪里不如他？我实力比他强，出身比他好，哪里不如他了？你不信？好，那我让你看看。喂，你们仨想救主子，就乖乖给我磕头认错。这这这、呃，看来你的手下并不想救你啊！<笑>快要捅到内脏了，还愣着干什么？给我跪下！我要是有事，你们一个也别想活。喂，还不快点！真不想活了。呃，现在知道你和苏木的差距在哪儿了吧？住手！啊、杨师兄、啊，杨师兄，没事吧？啊、是谁？钟少爷，你没事吧？没事。曹师兄，刚才这个人企图杀我，你看着办吧。此话当真？如果真是这样，此事就严重了。曹师兄来的时候，不是将一切都看在眼里吗？你放屁！这不过就是切磋，周围的师兄弟都可以作证。好，你们有人要作证吗？呃呃、快走快走！这件事我们全程参与，每个细节都知道，我们就是证人。你们聚众斗殴，本就有罪在先，如何能作证？分明是魏庄手下先动的手，你。欲加之罪，何患无辞？哼，给我全部拿下，带走。待长老会商议之后再做处置。嗯，苏师弟，把苏师弟送到二长老那儿。是。钟少爷，受苦了。那个叫杨开的，绝对不能放过。此仇不报，誓不为人。杨师兄放心，我们只需等几个时辰，苏少就能把我们救出去。那正好，你给我讲讲大长老、二长老的事儿。自从掌门将二弟子放逐困龙剑后，就很少理会阁内的事。这些年都是大长老在代理掌门，二长老认为大长老有僭越之嫌，长此以往，二人就有了间隙。原来是这样。什么？你说杨开已经开元近三层？而且，还把魏庄打败了。是啊，所以师傅，快去救救杨开吧。嗯，徒儿，杨开被抓，你这么着急干什么？我有吗？徒儿只是不想他的修炼刚有起色，就被扼杀了。老夫一个看场子的，插手凌霄阁的家务事，不妥吧？师傅。哎，徒儿，你放心吧。杨开因为苏木才被牵扯进去，二长老肯定会有安排的。哼，我不管，你不去救杨开，那我就不去九阴汇聚之地了。嗯，哎呦，小姑奶奶，这话从何说起呀、啊？杨开的阳属性元气，比你上次找的那人要精传五倍以上呢。哦，如果是这样。
，那他还真不能有事。苏师姐，不好了！什么事？苏穆少爷被人打晕，手下也被抓起来了。说清楚，怎么回事？谁是杨开？我是。跟我走，有人要见你。杨师兄，别出去，我怕他们对你不利。放心，我去看看。<笑>请进吧。嗯，魏庄怎么只派一个人来？不好！呀！可恶，就知道没这么简单。我给我滚开！还敢嚣张，给我打！这五人竟然都是开云将，中间这人更是发生机动计划，一打五，我毫无胜算。杨开，乖乖让我们打一顿，不然的话，下手可就重了。你们大可试试，冥顽不灵，给我打！呀！呀！行，可以了。如果出人命，我们也会有麻烦。累死我了！这家伙脾真好，还能站起来。嗯，旋风掌。奇怪，他的元气怎么会如此诡异？真是活见鬼了！这家伙怎么还能站起来？这又怎么回事？苏苏颜师姐，师兄，现在怎么办？你问我，我怎么知道？谁动的手？呃，都都动手了。很好。还好没跟苏颜动手。苏颜师姐，你怎么来了？都出来吧。哇，好刺眼！师妹，莫要为难师兄。让开。师妹，这几人触犯宗规，暂时不能离开这里。宗规？敢问这位师兄，我等触犯了哪条宗规？聚众斗殴、行凶杀人、蔑视法堂，每一条都足以将你们逐出凌霄阁。啊，这其中的是非曲直，你自己心里不清楚吗？师妹，我待你一片真心，你何苦如此为难我？还跟这不三不四的小子在一起？<笑>师姐待我一片真心，我实在是不好辜负她。她这是要气谢红尘。爸，正好帮我省个麻烦。师姐，你说是吗？嗯、啊，是。师妹，你天纵之姿，怎么会看上这种废物？你说谁是废物？试炼弟子，开元境三层，难道不是废物？师妹，你怎么会？我们的事，无需你操心。师兄，你知道有句话叫“一见钟情”吗？杨开，你们今天谁也别想离开。二师弟，我若执意将杨开逐出凌霄阁呢？你敢？报，有人闯入森域，将杨开一行人救出，现与执法堂对峙。什么人？这么大胆？是是素颜师姐，二师弟，那杨开这事儿，嗯，你看着办吧。几位长老，好大的威风！孟掌柜，好、啊，大胆、啊，那可是掌门令之,之位。呵、啊，这是掌门令。你们掌门说了，大事化小，小事化了。万事以和为贵，这掌门真这么说的？话一传道，各位看着办吧。呃、这里是杨师兄，你醒了，感觉怎么样了
，没事，没什么大碍。这次又是师兄救了我，真是感激不尽。这是我爷爷给的丹药，你一定要收下。这，替我谢过二长老了。那就不打扰你休息了，我们先去修炼。我也得赶紧增加修为。奇怪，药力怎么都被金身吸收了？啊，不明白，真是不明白。还差一点，去一场战斗。苏梦，快来与我切磋。一，翻。啊？怎么是苏颜师姐？嗯，师师师姐，啊，师姐，这这是场误会，误会，糟了，药力引发了战意，真是坑死我了，还想动手，很好，嗯啊啊啊，他竟能挡住我的招式。啊！你们在看什么？啊、杨师兄怎么招惹姐姐了？难道是因为前两天的事，师姐打击报复？可怜的杨师兄，师姐下手也太狠了吧！明明是他偷看我身子。嗯。啊、竟然还在搞，如此心急。日后定然是你不凡、嗯。啊！守着他，冰魄之时就是他成功之日。啊，这都三天了，杨师兄怎么还没动静？啊？终于掌握了，这武技能在身处逆境时将实力猛然暴增。杨师兄，没事吧？没事没事。对了，这两天魏庄没再找你麻烦吧？没有，这事也多亏了孟掌柜。孟老头，他带来掌门口谕，才让事情化解。不过他到底图什么呢？嘿嘿，你觉得我图你什么，小杨开？你还是童子之身吧。当然，老鬼，你叫我来树林里，到底想干嘛？只是要你帮个忙。你小子想法怎么这般龌龊？呃，我能帮你什么忙？<笑>不是帮我，是他，是夏师姐。是。那我帮了。长儿是千年难得一遇的药灵圣体。可修炼却十分不易，晋升真元境需要九阴凝元路辅助。那要如何取得？这东西只有修炼纯阳元气的人才能取得。你们先去黑风山的九阴汇局之地，时辰一到，你自会知晓。这次就麻烦师弟了。我们到了，这里很普通啊，还没到时候呢。再过两日，七月初七才能收集九阴凝元露。我先去山谷州布阵，师弟你在这里等我。这么神秘吗？我回来了，回来了。嗯、啊，怎么脸色看起来很差？我先恢复，待到此时，我们就去收九阴凝元露。好，快到此时了。阴气越来越重，你别离我太远。是师姐，师弟，靠着我，这玉佩能抵挡阴气入侵。谢师兄，杨开去往黑风山了。他一个人去的？不是，他身边还跟着一个暗堂弟子。暗堂弟子，不足为惧。血战帮的龙辉早就放出消息要取杨开性命，你去把消息递给他。师兄妙计
。本堂主，咱们什么时候动手？天地异象，必有重磅现实，不如我们再等等。哎，不等了，咱们和凤雨楼的人联手，还怕取不了杨开的性命？事后再取那宝贝不迟。哎，好吧，我们动手。你们是什么人？要你命的人！好一个清纯可人的女子，这次果然是不虚此行啊！诸位与我们有仇，我乃血战帮龙辉，我爷爷可是血战帮副帮主龙在天。你敢打妹儿的主意，可想到会有气日？奴涛是我弟弟，我问你，他的失踪是否和你有关？等会你先走，他们是来找我的。想走，你今天必死无疑。你身后的女子也会沦为我的玩物。走，痴心妄想。师姐，你没事吧？文堂主，这女人打断手脚也无妨，只要别破坏她的脸就行。好。呀，雕虫小技。呵、哦，这是是天阶秘宝。文堂主，你若将这东西抢过来，日后血战帮副帮主位置就是你的。多谢龙少爷抬爱。嘿，啊、哦，竟然一点效果都没有。他这是要在谷中布置阵法，快阻止他！是。我去了，我死了。不好，我都要维持不住了。受死吧！师姐，师姐，你们愣着干什么？快给我追呀、啊！这是什么呀？师姐，你没事了？没有大碍了，但短时间内不能跟人动手。你好好休息，等会儿风平浪静，我带你离开。我刚开启了九阴八锁阵，天亮前这个山谷不能进出。这个阵法本是用来对付九阴凝元路的，但情况危急，只能提前开启。不过，这阵法能封印他们大半实力。哦，能封印多少？至少六七成。那个真元境的高手。应该被封印了八成，那就是说，趁他病，要他命。师弟，他们人都失重，你不要乱来。师姐，我心里有数，你就在此等候佳音吧。熊师兄，我们找了半天，怎么也没见他们踪影啊？师弟别急，他们可能已被拿下了。啊，什么人？你们是不是在找我呀，杨开？你竟敢自投罗网！你小贱！什么？他一个开元境四子，怎会有如此浑厚的元气？熊师兄，你怎么样了？到哪了？啊！找到你了，杨开，怒涛程少峰。是被你害死的吗？还是被你们查到了？没错，就是我。我要你为他们陪葬。呀！呀！怎么样？力道合适吗？哼，打架跟女人一样挠人，害不害臊？牙尖嘴利，等下可莫要求饶。是啊。他的元气这么霸道，怎么这就不行了？狂吧！呀！可恶！这家伙怎么越打越强？现在的实力怕是要开越境巅峰了吧？结束阵法已经开启
，看来徒儿进展很顺利呀、啊。也罢，我就在此等候吧。是，<笑>总算找到你了。我还没恢复，现在可打不过这家伙。我知道你元气耗尽，劝你还是束手就擒吧，这样也能少些折磨。<笑>没用的，别反抗了。臭娘们儿，再不老实，我可就来硬的了！师弟，可笑，还想用这种伎俩骗我？师姐可没骗你哦。杨开，你怎么受这么重的伤？没事儿，都是小伤。师姐，我刚在路上发现了九阴泥园路，就是这里了。师弟，吸收石不能被打扰，血战帮剩下那两个人怎么办？没事，他们已经来了。你俩还活着？他们一群废物，竟然没找到你们！全都给我回来！你再大声点儿，他们也回不来。嗯，都被干掉了吗？罢了，还是我亲自动手吧。就凭你！林少爷，那小子交给你，我来对付这丫头。好，切记别伤了他的小脸蛋。龙灭。龙少爷，我与胡媚儿并无太深交情，你大可不必这样。你算什么东西？敢和我抢女人？不错，竟然能躲开。你太慢了。金胡布，算你有点见识。我你可破不了，是吗？这这怎么可能？可惜了，我已经看穿了你的惊魂布，这次可不会这么偏了。放屁！想吓唬本少爷，还嫩了点儿。吓！哎，这小子速度怎么变快了？哥、啊，这不可能！这是什么？竟能穿透我的护体法器！小小护体法器也想挡住我的攻击，可笑！本堂主，救我！文堂主，看看这是谁？洪少爷，有机会！啊、少爷。我先把你小子灭了！你，是你要完了！不好！好！师姐，你看。现在可以告诉我收取九阴泥渊路的方法了吧？你要把它含在嘴里，剩下的我会做到。快！现在他动不了了，师弟，看你的了。好，拿来吧你，这就是九阴泥渊路呀。啊啊！九阴泥渊路怎么被金身吸收了一半？这。这么突然！你咬我干什么？对不起，六花九阴凝元露需要你的先天纯阳之气和一滴舌尖之血。原来是这样，够不够？不够还有。够了，一滴就够了。啊，那我就放心了。师弟。<咳>师弟，你怎么了？你可不要吓我！师傅，啊！之前他虽然融进我体内，但从未臣服于我，现在把金丹学院化为我的。徒儿，为师尽力了。师傅。求求你一定要救救他
，你们在说什么？在说你的。啊！杨开，你醒了。那矿区的进展破解的如何了？进展的很顺利，多亏了媚儿小姐。人心何在？给我滚出来！有高手驾临，来者不善，都随我出去看看。加更了。谁是龙在天？神游境顶峰，难道是凌霄阁掌门？此人比凌霄阁掌门更难对付。在下胡蛮，敢问前辈？我是龙在天，你插什么嘴？让龙在天的狗杂碎出来！老匹夫，这还不是你能撒野的地方！青雷，你一来血战帮就伤人，这不太好吧？滚开！你算什么东西？前辈息怒，看我龙在天哪里得罪了你！要下这等杀手，连老夫的徒儿也敢动？他那孙子干的好事，让他去阴曹地府问去吧。是龙辉那小子，今天就让你知道，什么人不能得罪。呃还没倒下，受！不对劲，这是传承洞天，风雨楼和凌霄阁怎么也来了？这传承洞天可是老夫一掌劈开的。当然，见者有份。你，肃静，肃静！大家都准备好了吗？开元境以下和三十岁以上的武者都散了吧。其余一切皆是自愿，宗门不会强求。听说这洞内很危险，但愿咱们进去后能碰头。这是谢红尘身边的，好、啊，杨开。哎，好巧啊！原来大家都是凌霄阁弟子。我叫蓝初蝶，气动境七层，修为比你们都高些。血战帮，左岸。我是风雨楼的杜一霜。看来这里只有我们五。小心！石匠动了，快跑！绕着前面的石柱，可以甩开他们。终于甩掉了，甩的只剩一个了，我们合力打碎它。好，呼、哦，反击。好。哎，不，终于不动了，找到了，经脉图样。这是五级修炼图，可只有一个人啊，怎么分呢？再打几个不就行了？杨师弟，还是你来引开石像，怎么样？行。杨开，那有明显就是在针对你。嗯，我会小心行事。啊杨开来了，各位准备。嗯。情况越来越危险了。要不我们撤吧？不行，只拿到四套武技，杨师弟还没有呢。和杨开的武技相比，还是大家的安全要紧。不必各位操心，我自己去。蓝初蝶如此守着武功，看来只能靠自己了。这个石像。怎么其他不一样？就是你了！咦、哎，好
好硬。不行，没时间了。一两一，拼了！那，让我看看什么？加更了，我回来了。怎么样，你拿到了吗？没有，有机会再来拿吧。这人偶非同寻常，定是这巨石阵中的最强武器，还是保密为主。此地不宜久留，我们先出去吧。啊，总算是走出来了。我们在这休整片刻吧。师弟，跟我来一下。有什么事吗？我和杜小妹想在这后面洗个澡。现在流行让男人陪洗吗？我和杜小妹信得过你，才让你帮忙守着。呃，好吧，我答应就是了。你们快点啊！<笑>看招<着>！师<笑>姐，别闹了。算你识相。哼<笑>哼、哎。哎，叶师兄，你去那边干什么？好小子，你死定了，是吗？杨开，多谢你了。嗯，不客气。杀了他！那边什么动静？去看看吧。好、哦。想从我手上抢东西，你还嫩了。那谢师兄，你也是。师兄，杨开跟来了。杨开，真是冤家路窄。师弟。谢师兄在凌霄阁地位非凡，你还是去道个歉吧。哼，一群攀龙附凤之辈，杨某不奉陪了。臭小子，还敢嚣张！你有，抓住他。是。杨开，束手就擒。啊！嘿！喂！你坏我好事，可想过会有今天呢？偷窥女人沐浴算是好事。呃给我上！呀！还是先溜我一下。那是什么？啊、怎么回事？人人呢？想不到这水下竟然别有洞天。这里看上去倒是比岸上安全多了。正好先炼化乱石阵中取出的武器。好烫！不过随手一指，威力竟然这么大。这叫什么？莫不是惊动了什么高人？这骸骨从哪冒出来的？年轻人，你心中有仇恨吗？想复仇吗？把仇人赶尽杀绝，让他们生不如死。老夫可以帮你复仇，只要你点个头，轻轻的点个头。嘿，够果断，但目标错了，我在这儿呢。<笑>中不了了，<笑>还想反抗老夫？这肉身是我的啦！什么？什么？不要！这是什么？不要啊！这金身可以吸收杨属境外的所有能量，也包括你的神识。少侠，我错了，饶了我吧！饶了你有什么好处？我生前练过很多威力无穷的武器，只要你放了我，我我都送给你。都有些什么？说来听听。第一招。噬心印，每日三颗孩童心脏，百日便可小成。什么鬼？换。还有一武技，名曰花落红，至心财富一百次，不多久就可大成。<笑>换。什么？这都打动不了他。若只会些丧尽天良的邪功，不如将你喂给金身。还能增加功力，少侠饶命啊！我人宋少侠已经被绑，再人少侠为主。只要将神魂烙印留在我身上，我的生死只在少侠一念之间
，加更了。新年一月，这听起来还比较靠谱。那我开始了。从今往后，老奴只听少主的号令，那秘宝就在老奴的肋骨上。我看看，好强的煞气！强行炼化破魂锥会影响心性。只要让老奴的神魂进入，就能随意去世了。那就你来，别耍花样。<笑>多谢少主，恭喜少主先得武技，又得秘宝。你知道那武技？那武技名为星痕，能在身体中开辟出储存元气的空间，其中元气越多，威力就越大。原来如此，时候不早了。这里有其他出口吗？顺着石壁就能走出去了。还真有出口，嘿，就是这里了。谁在那里？你们怎么来这里了？哼，我们自然有我们的道理。姐姐，你看，地魔，这山洞有什么让他们这么专注？嗯、应当是他们的机缘，唯有得缘者能窥探一二。既然如此，我帮他们护法吧。恭喜两位了，他们两个更像了，仿佛真的变成了一个人。谢谢你帮我们护法。两位姑娘知道现在外面是什么情况吗？三派弟子已围剿了八头妖兽，现在还剩最强的一只。九儿，龙俊，怎么这么匆忙？<笑>谢红尘偷了妖兽的宝物，还把妖兽引到了凌霄阁弟子的大营里，连苏颜也卷入战斗了。不好，苏师姐有难！凌霄阁弟子，速速退去！谢红尘，你到底拿了他什么东西？苏颜，我对你一片真心，你还有怀疑我吗？放马过来了！小、啊、师姐，你还好吧？啊、是你，杨开小心！呀、啊！呀、啊！呀、啊！啊区区一个开元将，竟然用肉身硬挡这一击，真是有机可嘉。杨开，你醒醒！太好了，杨开没事。可恶，又让这小子占尽风头。杨师弟，我终究是看走了眼，我只能封住他片刻，我们得赶紧走。不然就来不及了，往哪儿走都会被他追上的。那我独自引开他，让凌霄阁弟子脱险。看你这师姐，当的还真累、嗯。要我看，倒不如直接干掉他。来不及了，你赶紧带大家离开。你想做什么？快去！你，凌霄阁弟子听令，快速撤退。啊！天地异象。这是什么武器？好美！少主切记，就算是用星辰绝地，也很难将其斩杀。好，三派弟子，助我一臂之力！呃、真是精彩，世间竟有如此武技！方谋甘拜下风，杨师弟竟然有这等实力！师姐，我元气已耗尽，剩下的靠你们了。三派弟子，妖兽已重伤，我们一起将其诛杀。这趟浑水，我们还是别掺和了。你个胆小鬼，闭嘴！血战帮的听令，一起上前帮忙。是。师兄，他救过我的命。我们上去帮他吧，师妹，我们坐山观虎斗的话，嗯，可
肯定是不行的。众弟子听令，随我杀过去。是，冲啊！三派人对暗地逼人，没想到还有并肩作战的一天，都是因为他。杨开，你的伤口怎么样？疼吗？嗯、我来给你包扎。吴娇儿，风头可不能被你们风雨楼抢光了。你，快看，那妖兽被干掉了，绝不能让他再成长下去，否则我们会死无葬身之地。趁现在杨开虚弱，你去把他干掉。啊，<笑>遵命。你看那妖兽已经被大伙干掉了。杨飞，你要怪我呀？聂师兄，哎，杨开怎么没事了？我可打不过他呀！师弟，都都是误会，误会。武魂锥，哈哈哈哈哈哈！恶人的神魂就是好吃。少主，你要不要再干掉两个？吞噬神魂、呃，为什么没告诉我？不不不，是因为少主不爱结功，我怕你不高兴，所以……我的确不高兴，但不是因为破魂坠的效用，而是你的欺瞒。呃，老奴不敢了。这次暂且饶过你，没有下次。是。少主，你刚遭受袭击时，我察觉到那个女娃娃资质与我相符。若让老奴教导几年，日后定能成你一大助力。可我不喜欢他。好吧，老奴一切听从少主的。六阶巅峰妖兽的内丹，这得值多少钱？你不会是想独吞吧？哎，我怕是有贼心，没贼胆呢、啊。能干掉这只妖兽，多亏了凌霄阁的杨兄弟。不如给他如何？嗯、啊！那是另外八只妖兽的内丹。怎么回事？大家快看！收魂开云阵。那是什么？仔细说说。这九只妖兽只是考验而已。如果解决不了这些妖兽，此阵便不会出发。那出发后会有什么东西？传承洞天之中，真正的传承。啊！少主快后退！那阵法出发后生死浩大，距离太近会被波及的。妹儿，让你姐姐带人后退十里。好的。这里危险，大家后退十里。臭小子，让我们后退，你是怕等下抢不到宝物吧？所有凌霄阁弟子，后退。撤！大家快撤！还好撤退了，怕是会全军覆没。杨兄刚才那一拳真是万中之，当真献上我。这位兄弟，过奖吧。在下方子奇，平生最敬佩英雄好汉。若非门派有别，倒是想和你结拜为兄弟。就是你知道我和风雨的关系，怕是不会这么想。风雨楼的家伙真是肉麻呢！你，妹儿、嗯，你们怎么来了？姐姐有事找你。杨开，你是不是对这阵法知道些什么？呃，略知一二。那好，等下你和我们一起行动，你负责情报，我们负责保护你。这，好吧。哦，快看，云层里有东西啊！那是。天梯，这次有几百人竞争一个传承，想必会有一场激烈的争夺。少主放心，这传承不仅靠的是实力，更重要的是缘分。看看，天梯落下来了，了冲啊！冲啊！冲啊！冲啊！冲啊！冲啊这周围的人去哪儿了？怎么会这样？前面不会有危险吧？地魔，这是怎么回事？少主
，这天梯是无数个独立的空间，会把修士逐批分开，没有危险的。没事的，我们继续前进吧。啊，这阳台不会是藏了什么秘密吧？有股阳属性能量冲入脚底，需要阴属性真气来化解。就这点能量，这考验也太简单了吧？别大意，说不定能量会加强呢。我们接着走吧，等下就知道了。怎么了？好冷。越往上，能量不仅变强。这到了五百阶，阳属性的能量也变为阴属性真气了。需要休息吗？还是继续？臭小子，竟敢小瞧我们！完全没这样的事。哎，又变了！这鬼东西到底有没有头？这里像是专门为修炼阴阳功法的人提前准备的考验。老子不争了！师兄，我既没有比肩素颜的天赋。又没缘分依靠杨开，唯有自己变强，才是真的强。最后一瓶了，这是我的，只有我谢红尘才配做天下霸主。杨开，啊，怎么了？本小姐可不愿拖累人，你自己先走吧。媚儿姑娘，娇儿姑娘，传承对我很重要，我就先告辞了。啊！啊！哇！啊！啊我失败了，我失败了，怎么回事？为什么只有我们女弟子被吹下来了？我推测应该是有女弟子登顶了，而男弟子还未分出胜负。<笑>要到了，这环城是属于我的。哦，终于登顶了。前面应该就是真正的传承了。苏远，杨开，哎，怎么会有两个传承？我在这一整天也无法接受传承，我推断是需要两名修士才行。这传承筛选了一男一女，不会是要？啊哎，看来这传承与我俩无缘呢。你站住！啊！我不想和不熟的人绑在一起，但我曾被你救过一命，不是吗？我知道，上来的最大可能是谢红尘，那样的话，我会直接离开。但我还是想过无数次，上来的是你，哪怕有万分之一的可能，我也希望是你。传承或许会把继承者的命运绑在一起。你确定？我确定。我可不敢保证你今后不会后悔啊！至少现在不会。杨、哎、开，快来帮我！老夏，抱紧他。这股勇气，竟然无法转化。杨开，素颜也无法融会寒冰真气。必须要救他。杨开，杨开居然也无法汇聚杨元真气，必须给他送真气才行。你现在试着化解体内的能量。好。
再这样下去，还会被烧死的。人气明显在互相靠拢。我好想抱紧苏言，不行，这是我师姐。苏言，这传承似乎是阴阳互补之法。我明白。苏言，对不起，我想不到其他办法。你要是不愿意，我马上放开。不用放开，我知道，阴阳和我。顾名思义，杨素月，师姐，还叫师姐？是我错了，素颜。我发现你身上有秘密。我也发现你的笑能让天地失色。以后我只为你一人而笑。我来替你簪上。好了，那我们现在算是熟人了。先修炼，还不知道这传承的用法。哦，好，好，合欢宫双修诀，果然强大。嗯，恭喜你，突破到七等境。多谢你不惜耗费真元助我突破。你我之间，不必道谢。这九阴泥元露送你，可以补充你损失的真元。那我也送你一样东西，这是寒冰玉髓，多年来吸收了我不少灵气，能压制你七动静时暴动不安的元气。多谢。好了，我们走吧。杨开，歇好。传长老会之命，试炼弟子杨开突破至开元境。大长老决定给你一个晋升的机会。没兴趣。哎，杨开，你竟敢违抗长老会的命令，不要命了吗？这杨开竟然无视长老会，离经叛道，他眼中可有尊长？杨师弟，兰师姐，我还以为你以后都不会理我了。师姐多虑了。你拒绝长老会的命令。会有大麻烦的，还是师姐不必再劝，我和你们本就不是一路人，告辞。少主，我们这是要去哪儿啊？下山避一避。福儿，杨开自有他的机缘，你就别担心了。嗯，只是不知道他什么时候才会回来。哈哈哈！恭喜少主练成轻功，此身法天下无双，腾挪间无迹可寻，如风驰电掣，流星赶月呢。你这太假了吧！呃，千穿万穿，马屁不穿。呃，其实还需多加魔力。少主不过一月就练成如此身法，还是很厉害的。过去这么久了。那一定离宗门很远了，这是哪里？啊，有人来了！老铁，快闪开，别挡着道。包括你的小姐，我们带她一程吧。啊！哎呀，这是什么事儿？送你小姐进院，此等身份，是什么？这群人都是开元境以上的高手。真是卧虎藏龙，小姐当心！哇，看什么看？当心眼珠子掉下来了！哎，散了散了！哼，这群色鬼，真是的！啊，这小乞儿好可怜啊！翠儿，你去。嗯，好。小乞儿，来吃点驴肉馅大包子。谢谢，不过你为什么叫我小乞儿？看你这球样，难道还想让我叫你小少爷？我怎么这副德行？少主，你修炼时掉粪坑的事儿，我可记得清清楚楚呢。哎，小姐，你敢独自走在荒郊野岭？难道你是隐士高手
。什么影视高手，我就一毛没掌权的小屁孩。你穿的又潮又脏，真可怜。女孩的衣服你愿意穿吗？呃，不，不用了。女人的衣服，怎么有种想试试的冲动？嗯，那好吧。这家人都有一片善心，但愿善有善报吧。小乞儿，小乞儿，你知道此路通向哪里吗？呃，你不知道吧？这条路直通海城，那里能看到大海呢。那真是个旅游的好去处啊。嗯、呃，我们不是去旅游的。小乞儿，你到了海城有何打算？嗯，四处溜达呗。这样吧，你不如和我一起服侍小姐和夫人，如何？谢谢你的好意，但我习惯了无拘无束的日子。开饭了，大家都过来吧。好，马上过去。嗯、地魔、啊，我有些不行的预感。少主放心，老奴会时刻观察四周。小卓，看有人被下药了。近日也没遇到生人，难道是自己人干的？安心睡去吧。<笑>只要解决了这老头，大事就成了。谁？臭老头！乖乖去死，不是更舒坦些吗？张帝，你这是想干什么？老头儿，这不是明摆着吗？弟兄们，一起上！吴、嗯、老坚持不了多久，我得去保护翠儿他们。这大半夜的吵什么呀？我刚梦到李公子要跟我求婚呢。啊啊、这不晚了，这小姐儿想要干什么？难道是起了好色之心？三郎，滚下去！嘘，别吵，张定反了，外面已经打起来，自己听。小姐，怎么办？人家好怕怕、啊。放心，等下听我的。<笑>你这老不死的东西，真是垂死挣扎。张定，你不得好死。现在正面出去对战，肯定会伤到他们，得想个万全之策。夫人，小姐，请下车吧。别惊慌，且先稳住他。啊、夫人，老爷已去，你孤儿寡母，要如何守得住这偌大的家产？张帝，我家老爷生前待你如亲兄弟，你为何要如此这般？人为财死，鸟为食亡。既是为财，你们便拿了财物，自行离去吧。可是在下对夫人仰慕已久，不如趁此机会，夫人就跟了我吧。张帝，你这个狼心狗肺的东西！哈哈哈哈哈！翠儿，别急，留着力气，待会儿再叫吧。夫人，我要进来了。我操！老子。看而已，我怎么感觉有点东西的样子？打完收工。你不要脸，竟用下三滥的手段搞偷袭！说起下三滥，我可不仅有万分之一。说到底，你不过气动静而已。分分钟把你灭掉！还了，让老夫来试试你小子！这是什么秘宝，竟如此难缠？结束了！啊、<笑>好吃，真好吃！哦，外面怎么没声啊？小姐，你还活着吗？嗯。他们人呢？都被我干掉了。啊
，敢问车内是否江家来人？正是。<笑>小弟苗化成，恭迎嫂夫人。夫人受苦了，快随我回海城吧。那就再见了，少侠。萍水相逢，恐怕不会再见。哇，原来这就是大海，就在这开练吧。嗯，又是自创舞剑，这小子也太秀过了。谁？啊，别，别炸我！我是人，炸了这么久，你怎么一条鱼都没捞上来？什什么？饿疯了吧？这鱼给你吃。走，快跟我进去。这熊孩子不会以为我饿疯了吧？我这样子好像确实像了。我把炸鱼的人抓回来了。倒霉孩子，别瞎说！来，快进来烤烤，吃透了容易着凉。哎呀，可怜的小乞丐，是饿坏了才去炸鱼的吧？呃，我是凌霄阁弟子，来此地修炼。哎，脑子还不太好，你就留下吧。明天我让小天去帮你抓鱼，啊，谢谢啊！开门，开门！别睡了，云霞岛招工，走，都跟我们上岛。啊，云霞岛，快点，别磨磨唧唧的。求两位好心，我实在年纪大了，干不动了。老东西。敬酒不吃吃罚酒，酒吃什么酒？求两位带我上岛，给口饭吃就行。这小子饿疯了吧？样子倒是挺壮实。行、嗯，就你了，跟我们走。死道友不死贫道，小兄弟，对不住了。没想到他们这么多人，还有真元进修士，看来一时半会儿不好脱身。哎呀！才带回来这么几个短命鬼，等会儿又要挨骂。哼，猪狗不如的东西，只敢欺负穷人。所有人都下船，备好药篓，三日内能采到三斤黑玄果的，就送你们回家。啊，真的吗？我们能回家了？当然，还不快去！小罗。这岛上邪魔之气浓郁，云霞宗的这些小崽子是把咱们当炮灰了。看来我们也要小心行事。少主放心，有老奴在此，绝不会有邪气敢近身。少主就尽情采摘吧。哇，这药岛物产丰富，咱们这下赚翻了！救命！救命！啊，这声音。嗯少侠，我们又见面了。少侠又救我一命，实在不知该如何感谢。江夫人，到底怎么回事？小姐呢？苗化成，那个卑鄙小人！当日与少侠分别后，我们跟着苗化成去了苗家。苗老爷，莲儿和环儿曾直夫为婚，如今老爷故去，小女也到了及笄之年。夫人，我儿苗林现在是云霞宗弟子，已与云长老之女两情相悦。魂儿恐怕只能做个小妾了。加更了，新年一月惊喜不停歇，古炼巅峰每周三加更一集，敬请期待。你，苗化成，你们苗家竟然背信弃义！徒儿反尔，之后苗化成立刻将我们主仆三人关押起来。我们这才得知，原来老爷的死也是苗化成害的。他还暗中买通张帝，想在路上结果我们，幸得少侠相救。那翠儿和小姐他们现在呢？那老贼借亡魂之名，对环儿暗加非礼，环儿自尽，翠儿被生生打死。卑鄙小人！这老贼禽兽不如，可笑我带着环踏入狼窝。他为什么一定要将你们赶尽杀绝？早年间，他
他与老爷得到一块有藏宝图的龟壳，两人将其一分为二。他想要得到老爷手中的另一半藏宝图。他做这一切，都是为了独占宝藏。是。唉，几天前还驾车同游，现在却已是天人隐蔽。少侠，求你帮我助沙苗化成这狗贼，为仙府和皇儿报仇。此人十恶不赦。我定帮你诛杀这狗贼！多谢少侠大恩。习武之人打抱不平是天经地义的事，少侠一定小心。苗化成身后是云霞宗撑腰，他儿子苗林入了云霞宗，他夺那藏宝图是为了给他儿子铺路。原来如此，我早看不惯云霞宗。夫人放心，我定帮夫人报仇雪恨。少侠一举，妾身无意为报，只能……呃，夫。夫人，这这这这这这，我我我还是个孩子啊，只能将这藏宝图献给少侠。呃，原来如此啊，沙哲，啊，你在期待什么呀？夫人，失礼了。好了，夫人，我接住了。有劳少侠帮忙报仇，活在这世界也了无牵挂了。他要干啥？夫人，且慢。你现在死了，身为逝者见证尘缘得雪的结局。世上很多事可以想借他人之手，唯独报仇不可以。你一定要活下来，亲眼得见仇人毙命。少侠，你说的对，报仇一定要亲眼所见。岛上没有大型猛兽，食物也足够充沛。夫人就先待在这里吧。好，少侠万事小心。接下来我会混进云霞宗，竭力为夫人报仇。夫人，要想看到仇人毙命，那就拼命活下来吧！哎，来了，船来了，快带我们回去！完成任务的上船，没完成的直接给我丢海里！臭老头，敢沉石头，当老子眼瞎呀！小子，你的够了，进去吧。刚上船的听好了，你们先去把衣服给我换了。余长老，恭迎二位师叔，现已万事俱备，可以起航了。好，你安排吧。起航。哎，我们这一趟到底是去哪儿啊？我听说呀、啊，此船是要去探索那引导的。引导？那不是海城的传说吗？我来自内地，这位兄弟可否展开说说？哎，这引导是海城经常出现的海市蜃楼，传说岛屿是一座大宝藏。他们说的这引导，应该就是江夫人宝藏图所标记的地方吧？大晚上就给我偷懒是吧？快去干活，不然给你们丢下去喂鱼。晴儿。你怎么一个人在这儿？那苗林呢？苗林，哼，别提那个名字了，恶心。苗家这次将地图献上，功劳不小。女儿，你且忍一忍。爹，那小子对我动手动脚的，若非你的叮嘱，我早就把他给剁了。哼，苗林，等日后找到宝藏，定要他好看。恶人自有恶人磨。苗化成千方百计骗来的海图，没想到也被人算计了。啊，秦师姐，秦师姐，甲板上风大，当心着凉了。呃，无妨，海风能吹去烦恼。苗林，给我等着！江夫人所承受的，我一定要让你们加倍后悔。师姐，你穿这么少。哎呦呦呦！出交了，救命啊！啊！少主啊，你这演技也太差了！闭嘴吧你！师姐，你没事吧？师姐，你你给我滚开！要不是你这家伙，我怎么会滑倒？老虎的屁股摸不得，这下有苗林受的了。于长老，引导，引导到了。请两位师叔将元气注入这钥匙中，打开入岛之门。好
。修平，我们元气损耗严重，你们赶快登岛吧。是，全体弟子听令，准备登岛。少主小心，水下有巨型妖兽靠近。这么冷、啊，稳住，都给我稳住！在深海巨石中，不是能耐的，难道是？师兄，小心背后！啊！蓝妹救我！啊！什么？神游青的强者都被轻松斩杀，我们该怎么办？能御空之人，速速登岛，寻得宝藏，必有重赏。我都上天了，怎么也能被打下来啊？哦，你不错啊！少主啊，也让一个灵魂干这种事儿，太残忍了吧！这个距离能跳上岸。哇！终于上岸了，少主，以后这种活儿我,我可不干了。这里竟然还有个贱民，真是晦气、嗯！这身材，少主，这女人有离合镜的实力，还是少惹为妙。溜了溜了。喂，你跑什么？我问你，可有见到其他人？呃，只见到一个。啊，在哪儿？你不就是吗？小子，你逗我玩呢！青师姐，啊，青师姐，你没事真是太好了。可恶，这家伙怎么活下来了？苗林，你可不能先死了，你的命得让我亲手了结啊！青师姐，我们接下来怎么办呢？既然我们历经劫难来到了银岛。那就一起前去寻找机缘吧。呃，席位高人进岛，就别带上我了。我一打杂的，就是累赘。你放心，我们云霞宗既然把你带来，就有义务保证你的安全。呃，好吧。少主啊，你现在是他们的扫雷先锋了。可恶，啊，这贱女人！这里有好多的灵果可以吃，慢，小子，你过来，给，你先尝尝。嘿嘿嘿，少主放心，这果子没得多。可恶啊，竟敢让我试毒！很好，现在可以吃了。还是晴师姐细心呐。<笑>这一路上多亏了师姐，我们才能平安无事。这算什么？好好听话，我带你们去找宝贝。地魔，等我干掉他，你给我好好折磨他的神魄。<笑>哎，大家看，前面好像有亮晶晶的东西在发光。喂，前面的小子，傻站着干什么？去看看是什么东西。哼。啊！少主当心，这物有剧毒。那正好，送他们上路。真的。像是药册里提到的美人蕊，美人蕊，啊、你闪开，别弄坏了灵药，让我看看美人蕊在哪儿。啊！啊！奇缘，什么情况？啊！臭小子，你敢骗我？说我具有剧毒？臭小子，敢骗我们？啊！我们合力杀了他。你们都自身难保了。还想杀我？啊！怎么？后面也有，我们被包围了，那就杀出去。小主，用阳气包裹身体，我们正面突围。好，冲啊！他竟然有这种实力！走了们，没空陪你们玩了。这,这里好眼熟啊！这是奇缘，怎么绕回来了？啊，又来了！少主，没有探查到与奥情那群人的亡魂，所以呢
，我猜他们都被虫子活捉了。如果是活捉，必然是送到虫后那里。少主，不如干一票大的。好，我们去会会虫后。你猜对了，前面就是他们的老巢，看来就是这儿了。哟，巧啦，你不是很厉害吗？怎么也沦落至此啊？小卓，好机会，我们杀了苗林。现在是以一敌三，还不到时候。你到底是什么人？隐藏实力在我云霞宗的船上，想干什么？若非你云霞宗到处抓人，我怎么会来这里？都是些欺软怕硬的垃圾！你敢这么跟我说话？秦师姐，别跟他废话，我们一起干掉他。苗灵是吧？我听说于师姐和某人定下婚约，是为了他手中的宝图，待拿到宝藏，就将某人扔到海里喂鱼。你猜师姐说的某人，是不是你苗灵呀？啊我没说过，你别听他胡扯。师师姐，你臭小子，自己说过的话都不敢认吗？信不信我打死你？师姐，小声点，可别把那些虫子叫醒哦。你等着，脱鞋后我把你碎尸万段。<笑>这下于耀晴定然不会再帮苗林。不好说，我看他现在更想宰了我。少主啊。就交给我吧，火烧焦油是我最拿手的。你要怎么做？山人自有妙计。小伙子，是不是情场失意？谁谁在说话？没人说话啊。你一定被心爱的人伤了，想不想把他占为己有？真真的没有人说话吗？苗师弟，你清醒一点。带他们来引导。他们凭什么看不起你？更何况你配师姐绰绰有余，事到如今还管他什么礼节？对呀、啊，属于师姐，和我情投意合呢。苗林，你干什么？师姐，反正都死到临头了，不如我们做一对亡命鸳鸯。你疯了吗？说什么鬼话？少主，快看！他们要打起来了，师姐！<笑>你这个色胆包天的混蛋！哎呦，女人发起火来，真是恐怖如斯。哎呀，恐怖如斯，恐怖如斯呀！师姐是答应我了吗？<笑>答应你个头啊！师姐，等等，你还向着这淫贼？师姐，冷静一下，不要激动妖宠啊！只怕晚了。啊啊！师姐，救我！师姐，你看，反正我们都要死了，你就从了我吧。苗林和我功力相当，师姐是怕一击不中。小兄弟，跟我一起杀了他。帮你杀了他，我有什么好处小兄弟，只要你帮我杀了苗林，我会禀明父亲，给你云霞宗长老之位。说不定，爹爹还会把我许配给你。还用得着你爹吗？我和苗兄现在就能把你办了。你，<笑>师姐，你就叫吧，你叫破喉咙也没人来救你。<笑>你们两个狼狈为奸，我真是看走眼了。那就交给苗师兄了。哼<笑>，多谢小兄弟。出去之后，我必然重金谢你。<笑>秦师姐，我来喽。啊，对了，还不知兄弟尊姓大名？苗兄，一定听说过姜氏吧？姜，哈哈，原来是姜兄啊！不，我来这里是为了给翠儿和环儿报仇。姜夫人一家被你苗家害得很惨，这就是你的报应。啊啊啊、不要啊！地魔，给我好好折磨他！<笑>来啦，开饭啦！呀、啊啊！头好痛，头好痛啊！虫、啊啊啊啊啊啊啊啊啊、子
虫子又来了！这就是血战写的。哦，差不多了。嗯，这伤口竟然这么快就愈合了。少主，虫后死了，有没有在你体内留下什么东西？嗯，没有啊。少主再找找，那可是上古神兽啊。行吧，我找找看。啊啊，好烫好烫，怎么回事？我去，这这是啥呀？少主啊。这是那小玩意儿死后赋予你的飞行神技。啊！我怎么起飞了？哇！哇！太酷了！这引导距离海城万里之遥，神游镜也不一定飞得回去。但我有了翅膀，这就是小儿科啊！嘿嘿嘿嘿！不要抓我呀！不好吃！是他！你们快去吃他！不要再追我了！啊！他们这是跪下了。少主，这羽翼本是虫后所有，他们把你当成虫后了。很好，召集所有虫战士。哈哈，果真如此，能号令这么多妖兽，我的实力。妖兽之间互相忌惮。他不敢对少主出手，那我们去看看。云霞宗的人来过了，看来他们惊动了巨鹰，被赶尽杀绝。钟群，去把门打开。钟群，守住洞口，任何人不许进来。这山洞天地能量浓郁至极。估计真有什么把握，我们去看看。嘿，这里有字，古云岛，化生破月宫，没听说过，但从功法来看，不是小不派的。看起来这些都是海外各大宗门的宝物，珍贵异常。但是他们怎么会在这里藏宝？<笑>那就只有一种情况，遭人偷窃。修罗门的宝剑，古云岛的秘宝，落花教的千蕊血海棠，这些赃物是从各大门派中偷出来的。哦，那我拿几件防身可以吧？哎，不可！这些天级秘宝本身。这下发了，发了，发了，发了！啊，这是六阶妖兽，少主要小心了。我怎么感觉他很兴奋呢？来了，一博，你先上。好，小狗狗，受死吧！差点就被干掉了。什么？你？可恶！这家伙的目标是我，地魔，你和虫群先拖住他。好的，少主。贾哥哥，我又来了。一儿，快点儿，再快点儿！少主，快跑！那妖狼发狂了。啊！少主，怎么样了？玄气已经恢复了大半，我们快走吧。地魔，接下来我们去办件事。啊？什么事儿？什么事儿？什么？我派的化生破月空竟然现世了？没错，今早有神秘人传信来。
走了，躲不开了。什么？他竟扛得住我的狂风？少主，让我来，我会把这个人折磨致死。不必了，我得亲手杀了他。究竟是什么人？哼哼，事已至此，就让你死个明白。这人好像是小子，我们是不是在哪儿见过？将死之人无需多问。放狗小儿，你放肆！糟老头，看招！这小子越战越勇，怕是要突破。不行，先下手为强。静月杀！<笑>这下看你如何逃脱！从心动，随性为，一手本心，二手离合，须离合。啊！什么情况？这小子是走不出国了。瞎了你的狗眼！这叫明智。啊，外出这么久，好久都没看黑书了。每次晋升都会有新内容。啊，药王谷，万药坛。这次黑书的提示竟然是一个地址。现在正是宗门多事之秋，我还是先料理好眼前事，再动身前往教为稳妥。少主，这可都是些烫手山芋呀、啊。这是修罗门的秘宝，他们离这十万八千里，根本不会发现的。哎，行吧。还有梨花教的千蕊血海棠，我敢肯定，这辈子都不会和他们有瓜葛。少主，有人来了。快说话。放开！夏师姐，我回来了。你一去这么久，什么时候回来的也不告诉我。呃，我正准备去告诉你呢。真的吗？当然，我给你还带了很多礼物。不用了，你平安回来对我来说就足够了。嗯，怪不得小丫头今天容光焕发，原来是这小子回来了。啊，离合镜，这才几个月。你怎么做到的？嘿嘿，也就随便修炼一下就晋级啦。不过你现在回来的可不是时候。你在传承洞天里达到六阶妖兽的那套武技，有人很感兴趣。要是他们能拿出合适的价码卖给他们，也不是不行。你倒是想得开。白家和紫薇谷对苏颜有意，而董家则很在意你。哦。他们现在在哪儿？你的小木屋。不过你去可别带上我徒弟，我徒弟可金贵着呢。那夏师姐先陪陪梦了，回头我再来找你。你，你一定要小心啊！夏师姐放心。神魂强压，有瘟神连在，我可不怕。嗯，这小子有古怪。你们不要插手。是，是公子。可恶！你当休想插你眼！我躲。这都是些下三滥的功夫啊！少主从哪儿学的？丢人呐、啊！现在服不服？住手！公子，你没事吧？臭小子，你长能耐了啊！嗯，少主难道认识这小子？是的，这小子姓杨，中都八大家的杨家。什么？见过杨公子。此子修为与众不同，看来杨家稳坐中都八大家之首。不是没有道理的，董清寒，董家果然是派你来的。进来说吧。好久不见呀，表兄
，整整八年，以前见我跟老鼠看见猫一样，现在都敢打我了。嗯，好久。这兔崽子，你不是不爱习武吗？怎么跑到这种地方来了？是我爹逼我来的。哦，难道姑父当年也是在这历练的？那谁知道？对了，我娘现在怎么样？姑姑她，姑姑她因为思念你，偷偷跑出来看你。因此触犯了杨家家规，姑父以身替形，夫妻俩都领了罚。杨家行事一贯如此冷酷无情，你也是知道的。那些老不死的，早晚要付出代价。回去你一定要帮我报个平安。话说回来，你来凌霄阁也是为了传承洞天？当然，我还听说有个叫苏颜的姑娘倾城绝色，你能否帮我约一下？可以。不过你得叫那人弟妹。什么？杨家人果然个个豺狼虎豹啊！说正经的，我们三家出动主要是找传承者，可一点消息也没有。关于此事，你知道多少？这个，我正要和你细说。公子，白家和紫薇谷的人来了。2024武练巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断。陪伴依旧。他们是为了你手上的武器而来，你打算卖给他们吗？那就看他们的态度了。若是态度不好，杀了也无妨。<笑>去请二位公子进来。是。董兄在此设宴，我也不叫上我何范兄啊。想必这位就是凌霄阁的杨开吧？不知道你们谈的怎么样了？嗯，正在谈。哼、哦，那看来我俩还有机会啊。这里是十万两银票，传承洞天的武器，我范家要的。<笑>你笑什么？肯定是范兄出手太小气了。本公子出二十万两银票，如何呀？<笑>你又笑什么？没事，想起了好笑的事。你们继续，继续。想用钱买通杨家嫡子，搞笑。等等。我好像从来没说过要卖武器吧？二十万都不答应，你到底意欲何为？杨开，你就一试炼弟子，别在白公子面前不知好歹。你，对不起，小子，打狗也要看主人，你最好给我一个满意的解释。我那武器是玄级的，这个解释够不够？玄级武器。我能凭开元境七层的实力重创六阶妖兽，这武技的威力不用我多说了吧？好，你可以加入我白家。慢，我代表紫薇谷收你为弟子。你们两家我都没兴趣，想要武技就拿同等级的武技来换。你想要我们的不传之秘？同为玄级，有何不可？知道什么是不传之秘吧？你还是提些现实点的要求吧，别太飘了。那就是没得谈了，这就想走？废话少说，动手吧！自量力，小门小派也敢如此嚣张，真是给脸不要！哎，白公子身份尊贵，算不上跟他一般见识，让我来。杨师弟，路走窄了，当狗还如此嚣张，这样真的好吗？既然你如此嚣张。就别怪我心狠手辣！哼，人呢？心狠手辣！三爹，离合剑五层，竟被一拳重伤。杨公子实力深不可测呀，还没完呢！心狠手辣！上次心狠手辣，人还没死
。要是想不落个残疾，得你们白家多费心了。杨开，敢在我面前放肆，看我怎么收拾你！白云峰要亲自出手。虽说白兄已是真元境，但是在人家的地盘上出手，怕是不太好吧？白公子还是三思啊。有我二人在。董公子多虑了，他要为今天的行为付出代价。啊，那你小心，一个离合镜还用得着小心？杨开，我给你最后一次机会，交出五技归顺白家，我饶你不死。要打就打，废话少说。好，你呢？少主放心，障眼法而已，他只是真元境一层，傲慢的小子。我还没用力，怎么就倒下了？这，这是障眼法。杨一三天，这招倒是好东西，稍后我也一并收下。小主稳住，妖化城的净月杀也是这样的障眼法。这只是障眼法，啊、嗯嗯！竟然被看穿了，少爷的秘宝被破解了。我以为你有什么本事呢，原来是依靠秘宝啊！你，少爷不用秘宝也能杀了你，天罗王，许娇。五炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧不是一般的真元境，这小子不止离合镜。小子，你确实有狂妄的资本。我再给你一个机会，归顺白家。之前的事既往不咎。我没兴趣。不知好歹的东西，要使出全力了。嗯、田罗毅、嗯嗯，白兄，这是别人的地头，别闹出人命啊！不关你事，受死吧！怎么样，谁受死来着？杨开，今日必死无疑。他竟练成了这招！杨开，小子，是是，就闯六阶妖兽的这招。小心！慢着，小辈们玩闹。咱们这些老不死的就别掺和了。嗯，二位意下如何？这前辈是谁有金高手？嗯，这一战有点看头。啊，又一位神游境高手。谁在我们凌霄阁喊打喊杀？让我们凌霄阁没人了。啊，这是剑骨掌门。此人就是凌霄阁掌门，杨开的面子好大。左一谷弟子范红见过前辈。啊、这下总该死了吧？可惜，让你失望了。可恶！我今天一定会不择手段干掉你。还受毒，受毒七毒，没棒！啊，这是什么法器？修罗剑？哇，什么？这这叫好重的杀气，区区破卷，一剑竟没扯开。
，那可是第一件法器啊！接下来轮到你了，大人，我们公子若是死在凌霄阁，必有后患。请便结束了。公子，斩刀为止。怎么，你们家公子技不如人，要靠你们两个找回场子？杨公子，得饶人处且饶人，否则我们彼此都会招来麻烦。诸位，来凌霄阁做客，老夫欢迎。但若是因一点小事大打出手，休怪不留情面。掌门见谅，改日白家定登门赔罪，我等就先告辞了。杨公子，我妈喊我回家吃饭，就先告辞了啊。前辈，那我们也先告退了。嗯。杨小子这是出息了。杨开，你跟我过来。遵命。没想到这一战让杨开入了掌门的法眼。哎呦，这不是杨开吗？掌门怎么带着他？听说他刚一战成名了。这里是我的闭关之所，你先疗伤，换身干净衣服再来找我。也不知掌门叫我来何事？高手们总是喜欢发呆，到底在看什么呢？是梅花？你来了。伤势怎么样了？已无大碍。我是称呼您十一长老，还是掌门？随你。咱们有十一长老吗？没听说过，倒是有十一任掌门，正是现任掌门林太虚。我知道你对我有许多疑问，还请掌门明示。二零二四古炼巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧外面传言，老夫的两个徒弟，老大已死，老二被封在困龙剑中，对吧？确实如此。传言只有一半为真，老二确实被封印在困龙剑中，但老大没有死。老夫的大弟子乃是杨家老四，杨应峰。哎，什么？是我爹？你与他年轻时长得一模一样，我看到你的第一眼就知道了。弟子，见过师公。是不是怪我明知你的身份，却还让你做了三年的试炼弟子？弟子不敢。你要是有气，就回家撒给杨四吧。二弟子入魔，师公唯一指望的大弟子，却学成后返回杨家。竟然是负债子偿、啊！师公，您别生气，我改日回家替你教训我爹。你爹传信于我，说因他受伤，导致你先天不足，只求凌霄阁能护你十年，待杨家召回。真是可怜天下父母心呢、啊！唉，你现在实力突飞猛进，切记除你父母外，任何人不要透露。弟子明白。那好，接下来该我问了。师公，请问，我刚看你气息血腥暴力，老夫想问你有没有修炼什么邪恶功法？没有。你发功让老夫看看。呃、再让我看看你的佩剑。谢。奇怪。他竟没有被这股气息扰乱心神。我知道了，你的神识是清醒的，只是形似入魔而已。师公，我
，或许是因为我主修阳属性功法的缘故吧。这两种矛盾的东西，怎会完美的结合在他一个人身上？师公，师公，还有问题吗？没了，你回去修炼到离合境三层，我半月后带你去个地方。是。他不会重蹈覆辙。哦，总算突破了。嗯，师公，孟掌柜，咱们这就要出发了吗？不急。啊，孟掌柜，你这是？少主救我！少主救我！果然有邪祟。在我孙体内，想必是万年老魔，想欺骗过你的身世，看我这就灭了他！孟、啊、掌柜，手下留情！救命啊！不要啊！小杨开，你可知道这是什么？我知道，这是魔头的神魄。那你还把它放在体内，怕被他夺舍吗？此事说来话长，那你就仔细讲来。大概就是这样了。不错，神魄相连，确实同生共死。猛兄，看来此物倒也没想害人。<笑>我对少主一片忠心，你这个小东西，凭啥抓老夫？老夫若是在鼎盛时期，岂容你如此放肆？若老夫在鼎盛时期，哪能容你造次？哼<笑>。念你有功，留你一命。少主，我好怕怕呀！师公，孟掌柜，他与我实在有缘，一路上也帮我很多。和你爹一样重情重义，倒是也好。什么情义？都是狗屁！咱们还是早点出发吧。二零二四，五炼巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧。这是困龙剑的深处啊！便是此处，不错了。有劳孟兄和我一同出手，你我之间不必见外，只要能把杨开这臭小子送走，让老夫去抓他亲爹都成。嗯嗯啊、打开了。随我来吧，杨凯。是，孟兄，我不在的日子里，凌霄阁你多费心了。放心去吧，<笑>总算把这臭小子弄走了。这一去不知多久，生儿兴许就能忘记他了。师公，这是什么地方？虚空甬道，可在两地之间横渡，片刻即。哇、哦，师公，你要带我去什么好地方呀、啊？我要送你去一片极凶险的杀戮之地修炼。你要是怕了，现在就带你去。当然要去。果然和你爹不是一个性子。当年老夫也问过同样的问题，你知道他怎么说吗？父亲的话，我不想杀人，还是不去了。哈哈哈哈一字不差。我们要去的地方十分特殊，任何密宝都会失效。然而那里杀气如
，逝者的金银会化作一枚血珠，供人吸食修炼。此处便是幽冥山外围，进去之前我会把经验传授。把乾坤带拿上。多谢师公。都是祖师爷留下的东西，里面给你备了点丹药。万花宫的人，小心那些丫头，他们可是吃人不吐骨头。呃，师公放心，我就随便看看。哪来的美娇娘啊！大胆，算了，师妹。鬼王谷的人，那是个邪宗，要小心他们手上的功法。嗯，龙太虚，还活着呢。好啊，老夫还以为你死了，找不到人报仇。怎么，五十年前的教训没吃够？五十年前输给你，五十年后还会吗？你大可以试试，咋还没开始就麻烦了？两位，若是暂时不想动手，先协力进山如何？我是给严公主面子，给我记住这小子的模样，找机会宰了他。是，师叔。师公，你这是给我树敌啊！慢着。这是五阶妖兽的内丹，此地凶险，叫孩子们先走。看招、啊！好险！袁公主，万花宫每次来都是如此凶险吗？并非如此。这次妖兽暴动，怕是幽冥山出了什么变故。此地不宜久留。还是赶快进山吧。到了，灵掌门，老身就先告辞了。严公主，请便。龙太虚，我们就此别过。等着，进去之后要你小子好看。五炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。能来到这湖边的都不是小角色，你万不可大意。是，他们都是一等、二等的宗门，每家都会带两三名弟子。你进去后，尽量少与人争斗。猎杀妖兽也有修炼的效果，如果遇到正直之人，可以合作。明白了，师公，那些人在角色扮演吗？他们是天狼国的修士。手段极度残忍，你遇见他们一定要当心。尊驾二位，老朽应月门，卓温，敢问阁下高姓大名？凌霄阁，凌太虚。凌兄，老朽带着弟子来晚了，湖边已没有多余位置。卓兄的意思是，都湖浮萍一次能载四人。我看凌兄身边只有一名弟子，可否让老夫的两名弟子借个风啊？弟子舒小雨，弟子陈学书，见过见过前辈。杨开，你可愿同行？与人方便可以，但结伴之事还要看缘分、啊。小兄弟说的是，都依你。那你们三人就一同前往。多谢凌兄，卓兄。我已五十年未到此地，怎么如今这里人满为患？三十年前，来此修炼的弟子，意外获得几滴温养真元的至宝。油盐液？是的。嗯
，就是个迷你百年元露儿。此子恐怕有些孤陋寡闻，竟然毫无反应。不仅如此，那人还带回了修炼神识的喜魂露。从那以后，这里便人满为患。切，不就是个迷你版瘟神脸吗？这位师弟看上去不太了解啊。嗯。稀里糊涂就被施工带来了。啊，来了！吴平只在神游境以下的古城，老夫送我们到这里了。好，你们两个小心为上，不要与人争执。谨遵师,师命。梁开，你放心去，苏颜老夫会帮你看着的。啊，师公，您就少说两句吧。我们进来了。此处很诡异，昼夜不分，阴阳混沌。杨师弟，要不我们一起，彼此也有个照应。多谢师姐美意，但我想自己一个人试试。后会有期。跑那么快，我又不会吃了它。合作对他有利呀、啊。不用担心，离合近三层就来此地了，也许大有背景。他们没追杀我，看来不是坏人。有缘碰面，在一起行动吧。血海棠和修罗剑在这里面都失效了，地魔呢？哎，在的，少主。破魂锥还能用吗？不能用。真是个鬼地方。我看看乾坤袋里有没有能用的。几瓶丹药，一把剑，那是三阶妖兽。打完收工，这就是可以被吸收的血珠吗？可惜只有一个。嗯、嘿嘿，来的正好，这下够了。少主小心。是四阶妖兽，少主，我还感觉到有其他人在附近，我没看到啊。他们纠结在你之上，他们能上啊！二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。赵主没用全力，是想让暗处的人掉以轻心。没错，<笑>真是天上掉馅饼了。呃，几位大哥，那幻电狼的血珠就让给你们了。武者死后所凝聚的血珠，可比妖兽的珍贵多了。几位大哥要是杀了我，我家施工定不会善罢甘休的。你死在这里，没有人会知道是我们下的手啊！那我就放心了。啊！混账！臭小子，你到底是什么境界？你你你这家伙，分明只有离合镜三层，为什么能够越级战斗？你不需要知道，因为你马上要下地狱了。好啊，徐之傲。呀、yeah! ！朋友，属下留情，我是金光殿弟子，要是他们知道，你刚刚不是说死在这里，没有人会知道吗？啊、舞者的血珠果然精准，刚好回去炼化。
这血珠几乎不用两还，吸收它也太容易了。糟了，这波突破动静太大，我的位置可能已经暴露了。哟，这不是林太虚的小徒孙吗？咱们又见面了，真是冤家路窄。不行，反应挺快呀、啊，小子！鬼王谷的人竟然都来了。说吧，你想怎么死？不如斩断手脚，将他折磨致死，还是把他炼成鬼奴，叫他永世不得超生？浪费时间，直接干掉他，好歹有一颗血珠。呃，那就全听师妹的。他们倒是很听这师妹的话。那就让你痛快的去吧。能杀得了我再说。嗯，不对，有技巧。嗯，给我回来！你，怎么回事？竟然没绑住他！看什么？快追！这么快就追上来了，刚好用妖兽甩开他。啊！看你的元气能耗到几时？消耗战吗？那就来追我吧！还跑？现在无路可逃了吧？等一下，你我都元气不足了，不如咱们做笔交易。你把我放了，我把宗门的秘制丹药给你。哈哈哈哈！丹药和你的血珠。本大爷都要了，你这样想的话，那就没得谈了。有本事你就跳下去，我就不信你一个离合剑还会与空不成。哼，真跳下去了。那林太虚的丹药可是不可多得的宝贝，小子，就是死也要死在我手上。呀！啊，鬼王印。中了我的鬼魂印，定了，是吗？嗯，怎么回事？鬼魂印被破了。嘿嘿嘿嘿，好吃好吃。少主，你问问他还有没有了？这不可能，去死吧！啊，这是什么秘宝吗？不对，此地不能用秘宝啊！二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧师弟，恐怕遭遇不测了，定是凌霄阁那小子把他拖下悬崖，同归于尽了。师兄前途无量，怎么会折在这种地方？是我们低估那小子了。如果有那小子作伴，师弟在黄泉路上也不会太寂寞。嘿嘿，真元境的武者血珠，我就不客气了。突破完成，真元境武者的血珠也太给力了！啊，开工开工，看看附近还有没有血珠。哇，一路上没遇到妖兽，原来是这儿有个大的。嘿呦，少主，这谷家不止一副，肯定是有妖兽在这儿厮杀过。玉魔，你看得出是什么妖兽吗？
只剩这点骨头了，我又不是神仙，真没用。让我看看。啊，怎么回事？难道说？小庄，你找啥？血珠，肯定有血珠。我是碰到骨架，他才倒下的，说明没人来过这。这一路又根本没见到妖兽的踪迹，血珠肯定还在。啊。原来这样啊，来吧！找到了，哇，这大小好像不太对啊。哎，算了，凑合一下吧。小卓，什么情况？啊，糟了，好大的杀机！这是啥？竟然这么大！嘿呀呀呀！寒天白虎和烈地神龙，在我们那个年代是奇珍坐骑，没想到后代能长这么大。嘿嘿，少主醒了，看那两妖兽残魂争斗。一定有不少感悟吧？那是当然，给你看个好东西。啊，好强的收获技！就叫白虎印和神牛印吧。少主起名还真是大道至简、啊，总比你什么花若红好吧？呃，对了，帝王，再给你变个戏法。什么戏法？集合进六层。哎呀！哎呀，七层！少主啊，这戏法太神了！嘿嘿，大功告成，咱们走吧。出去让大家见识一下，少主不修一月的兽魂技。嗯、少主啊，你现在敢翻五只妖兽都这么轻松了？多亏了兽魂技。啊，那边有动静。似乎除了妖兽，还有别家弟子。走，去看看，是他们。这么多五阶妖兽，就算他们是真元境也应付不了。师妹，一会我全力打开一个缺口，你要以最快的速度离开。我不走，我们生死在一起。你说什么？我死在此地，师父肯定伤心欲绝。林师兄，快走。二零二四。五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧我说什么？我们都死在此地，师傅肯定伤心欲绝。听师兄的，快走！我不要。你，还得同生共死，让这些畜生见识见识我们印月门的绝学。好。嗯、太多了。少主，这可是杀人夺宝的好机会啊！等一下再说，妖兽哪里跑？你们还好吧？当然，杨师弟的武技好厉害，能一拳解决这么多妖兽。啊，过奖了！这些妖兽是你们发现的，血珠也归你们了，赶快恢复一下吧。杨师弟大恩，我们铭记在心。<笑>不客气，不客气。这样。我也能放心离开了。是他们在那边。走，我们快去。这两人什么情况？杨师弟，你若不想插手，可以一旁观战。
，待我们处理完，与你细说。明月门前来助阵，诸位不要慌。啊，陈兄，果然实力高深，咱们一起上。冲啊！这些人竟然抛下门派的人，合力对抗妖兽，不对劲吧？奇怪，万花宫、问心谷、飞羽阁，各门派弟子都在，这是怎么回事？杨师弟，现在可以告诉我这是怎么回事了吗？说来话长，杨师弟借一步说话。陈师兄，先用这些丹药好好疗伤。多谢杨师弟，只是现在丹药紧缺，你千万不可让别人看见。嗯，我会小心的。所以你们到底是什么情况？其实这次我们各门各派聚在一起，全是为了自保。你可记得咱们进来之前，湖边那些天狼国武者吗？一个人虽不多，却能无一妖兽为其作战。每个人手下都有上百只妖兽，他们驱使这群妖兽，企图将我们所有人赶尽杀绝。这半个月的时间，我们无时无刻不在作战。这些妖兽杀之不尽，你眼前看到的已经是仅剩的幸存者了。原来如此。那你们现在这么多人聚在一起，都听谁的号令？九星剑派的武承仪，真元境七层的高手，他实力最强，得到的血珠都由他来分配。哼，也不知道那家伙贪了多少血珠，还不把大家的性命当回事。师妹，别乱说话。我们被派出去殿后，要不是杨师弟相救，师兄你就……你们这次遇险是他派出去的？哎，也不怪他，轮流来的嘛。陈兄。武承仪师兄找你，杨兄稍等，我去去就来。啊，奇怪，怎么都看我？我又不认识他们。哎，那边的认识。嗨嗨嗨啊！杨师弟，你认识此人？不认识啊。你好呀。二位有什么事？哎，姑娘，别说话，看着我。姑娘，使不得啊。你要对杨师弟干什么？师弟，小兄弟莫怪，实在是我们看你身上有一种亲切感。哼，坏女人！认识一下，我叫叶青丝，这是我师弟周霸，我们来自海外修罗门，不知道杨师弟听过没？修罗门。难怪看我亲切，呃，这个好像没听过啊。没关系，相逢即是缘，就跟在姐姐身边吧，姐姐保护你。在下心领了，只是各位闲聊时间结束了，你就是杨开吧？正是。我听陈兄说你是凌霄阁弟子，境界如何？二零二四，五炼巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧我听陈兄说你是凌霄阁弟子，境界如何？离合七层，就离合七层，太弱太菜了！笑什么笑？一群狗眼看人低的家伙，只有离合七层，你是怎么活到现在的？不小心掉到一个山谷，过了大半个月才爬上来。实力太低，派不上用场。既然是陈兄带回来的，就与他们师兄们一起行动吧。五、哎、师兄，不用安排我。我不留下，你要一个人行动啊？不行啊，杨兄，你一个人太危险了。是啊，你可别逞强。多谢几位好意，只是我不习惯在别人手下做事。人各有志，我不强求，但是你走之前要把身上的丹药留下。五兄，这不好吧？区区离合镜七层，出去就死了，丹药也用不上吧？程一。你这是强取豪夺！我可不是为了一己私利，不信也就问问大家的意见。这丹药
他是该拿走，还是留下来？留下来，留下来，留下来，留下来，留下来。下来我们反对，你怎么能抢人保命的丹药？既然如此，就让杨开自己选吧，要么和我们一起行动，要么。留下丹药，去留随意。行，我选第二个。看吧，可不是我要强取豪夺，是他自己要给我的。我说给你了吗？你可别自作多情。陈师兄，丹药由你保管。杨兄放心，这丹药该给谁服用，师兄心里有数。各位后会有期，希望下次还能见面。你们怕是不会再见了。啊，小人。应该就在这里啊！是武承仪的师弟，竟然一路跟踪到此。别藏了，我知道你就在附近。这人有些本事，我一路隐匿，竟被他看出了破绽。小子，将剩余丹药交出来，让我完成大师兄的任务。我保证不伤害你。故弄玄虚，害了剑圣。这感觉是。你终于出来了，也是个聪明人，知道我是来干嘛。快把身上的丹药都交给我，饶你不死！哼，你这么自信，能打过我？栽在我手里的真元镜高手可不少呢。哈哈哈哈哈哈！一个离合镜七层能有如此速，待会儿你的身法我也收了。哼，这身法是我自创。你如果想要，不如我们做个交易如何？我把你想要的给你，你教我几套九星剑派的剑法。别做梦了，我们九星剑派的剑法不外传，而且我干掉你轻而易举，还和你做什么交易？既然这样，那就别废话了。拿命来！嗯嗯、你小子有点东西。去。这么大，什么？他怎么这般势力？狗汪！狂妄！我见过最厉害的离合镜武者，但我九星剑派的剑法可没那么容易破解。别太自信了，刚才的我才出了七分力，七分力就能逼我动用剑身？你早知道了，徐之傲，即便你使出全部实力，也就是个离合镜巅峰而已。啊！二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧变成匕首了？难道他能用秘宝？没了常见的剑派弟子，这下看你怎么办！就算没有武器，也不可能是我的对手。那试试看！本雷剑，有没有效果。不过如此吗？啊，不过如此。快来一次！容我。来一次。啊，可我，这家伙真的只有离合镜吗？啊，我承认你很强，但是我要走，你
一刻拦不住。只有达到真元境才能御空。再见了，臭小子！下次相遇就是你的死期。哼，你以为能跑掉？什么？看来你没机会报仇了。呀！不，不要杀我！不可以教你剑技。你这剑技连离合镜武者都打不过，我已经看不上了。你若杀我，我师兄武长一定不会放过你的。是你们先不仁的。相许弱，这家伙血珠也不怎么大嘛，应该还有其他战利品。啊，这是什么？齐剑星真元境三层对战杨开怎会陨落？难道是遇到了天狼国的人？武兄，怎么了？是不是感应到天狼国的人在附近？极有可能，我们要尽快找到安全的地方隐蔽起来。吸收完齐剑星的血珠。现在正面应对真元境武者已经没有问题，只是这玩意儿该怎么吸收呢？打开看看，好像不是丹药，和我体内瑶属性元气中的能量有些相似。帝王，哎嘿嘿，哎，擦擦擦擦，帮我看看这是什么东西。嗯，这个，这个嘛，你是不是想不起来这玩意儿叫什么了？呃，你要怪老人吗？老奴几万岁了，记性不好很正常。我猜这东西应该没毒吧？要不喝一口试试？肯定没毒吧？若有毒，和你对战的时候早拿出来了。有办法了。哎，小周啊，你干嘛去？先来只小羊试试。好主意，啊，小周。幸好没有贸然尝试，果然有毒。什么？怎么突然变强了？是哪个毒？哎呀，抓回来明明是自己的妖兽，血珠却是五阶妖兽的大小。我知道了，这应该就是传说中的流言液，差点浪费了。呃，小猪大定。嗯三十里外有个很强的人，你们两个给我过来！这是什么表情啊？我又不会吃了你们！你们要庆幸是落在我的手上，要是我师兄师姐，你们早就喂妖兽了。是，小姐有何吩咐？哼<笑>，你很喜欢你的师妹，对吗？我现在给你个机会，得到她，帮我一个小忙，我就把你的师妹赏给你。怎么样？真的？当然了，如果你们让我久等的话，我陪你一次也无妨。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。属下愿为小姐赴汤蹈火，请小姐吩咐。混蛋，你这个叛徒！很好，我老家有句古话，叫“识时务者为俊杰”。此去三十里，有你的目标，你的速度要快一点哦，再慢就追不上了。敢问小姐，目标有多少人？只有一个。一个人孤身活到现在，实力肯定很强。我与师妹联手。也许才能将他拿下。你师妹，我要留下来，我可以派几只妖兽随你一起。三只五阶妖兽够了吧？够了。那就快去吧。
你师妹和我就在这里等你回来哦。是。不出意外的话，他应该再也回不来了吧？哼，我都希望他回不来。哦，那就如你所愿喽。应该是这里了。要是我好像有发现，哪位兄弟在此？还请现身吧。贵王谷，还记得我吗？咱们冤家路窄，又见面了。是你？怎么可能？怎么可能还活着？让你失望了。以真空的实力，你不可能全身而退。你不是和他一起掉下悬崖了吗？我就不能掉下去？又爬上来了吗？不过你师弟就没那么好运气了，他掉下悬崖，粉身碎骨了，竟然没有发怒。和妖兽为伍，难道你是背叛了师门，投靠了天狼国？你胡说什么？还敢点评我的是非？现在这局面，有闲情担心一下你自己吧！妖兽，给我上，上了他！哼。可恶！那女人竟然给了我三个废物！竟<笑>敢笑我！以后你没机会笑了！怕你不成？来呀、啊！一击不中，也就这点本事了。我也王印，又来！启蒙，菜来了。好嘞，把它交给你了。我要试试新招式。什么？鬼王音被破了？现在知道你师弟是怎么死的了吗？怎么可能？你怎么能化解鬼王音？你去地狱和你师弟一起想。还好反应快。该死的天狼国妖女！看来成功了。啊！哼哼，结束了。这么快就死了？如你所愿，你师兄回不来了。死的好。<笑>那种没用的男人，确实该死。看来对方果然是个高手，有意思。走了，小的们。去给他师兄收尸！少主，真是一只五阶妖兽，咱们收获不小啊！他此刻的状态确实有点不一样，感觉并没有被我完全控制住。少主，怎么回事？竟然有两股能量在他脑海中争夺！哦、我试试看，取出另一种能量。这虫子真是不知道我的厉害。少主还是要小心，虽然真阳元气可以克制万般邪法，但这虫子上还有天狼国武者的神魄丝线。此地没有神妖境修士，他们怎么做到的？有啥奇怪的？你不是也有一丝神魄丝线印在老奴身上吗？二零二四。苦练巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧。啊也就是说，我用真阳元气焚烧这虫子，那天狼国武者的神魄也会受伤，这是自然。少主，老奴有一计，我们这样。控魂虫找到了吗？没有。找到，往哪藏？
，别跑了，被我的控魂虫钻进体内，逃到天涯海角也得回避。没想到这样的高手也着了他的道。哎呦，姑娘饶命啊！是他。姑娘，那是什么虫子？那么厉害呀、啊？这是我天狼国独有的控魂虫，中了此虫，你就是我的手下了。我说什么，你就得做什么。啊，好的，嘿嘿嘿。等等，我要是告诉你一个有用的情报，你能不能放了我？什么情报？关于他的。我不可能放了你，但是可以对你好一点，不再折磨你。记住你的承诺。我们鬼王谷和他交过手。这个人修炼的是阳寿仙的功法，哦，若是如此，你根本没有中控魂虫，敢骗我？没错，我知道这上面还有你的一丝神魄丝线，你不听话，我就立刻焚烧。你是来搞笑的吗？你都这样说了，我不会把它收回吗？你大可试试。赵少听令。哈哈哈哈哈！真是好骗！什么？让你的妖兽全部滚开，不然我现在就毁了你的神识！退下，退下！你倒是很识相嘛！你最好站在那里别乱动，我待会儿再找你算账。哟，还不服气？我让你见识见识。花儿为什么这样红？是什么武技？好厉害！不要，不要再折磨我了，我都听你的。啊，真的都听我的？以后绝不会忤逆我。当然，我们天狼国女子最是崇拜强者。你年纪轻轻就这么强大，我喜欢还来不及呢。嗯。马屁拍的不错，我喜欢，起来吧。是，这女人怎么一点底线也没有？你想让她死吗？我可以帮您干掉她。怎么？你想用她的命讨好我？是的，我只需动动手指就能解决她。不必了。啊？为什么？什么为什么？因为我是好人。如果你真是好人。就该让他把我脑中的扩魂虫收走，而不是这样依旧掌握着我的生死。你们鬼王谷本来就是邪宗，我一个大好人也不会轻易放过你啊！切，官吏一大堆。不过你还是去把他放了，让他见识一下什么是真正的好人。哼，你运气真不错。啊、可以了。哼，即便如此，你以为你就是好人了吗？我问你，你两个师兄是不是你杀的？没错，你想报仇？不信，但还不信你能放了我。<笑>小丑，又来大餐了。哎，你先别吃，我有计划。你竟然毫发无伤，我阴中的冤魂呢？还给你。虽然他会醒来。闲溜了，他刚才那么嚣张，你就这样放他走了？他走不远。啊、你去把他弄回来。是。新资讯：无恋巅峰四月四日惊喜加更，不要错过哟。小丑啊，我已经把那女人成功撂倒了。很好，我恢复一下，你看好她，不要打扰我。是。哟，你
你醒了。现在还有什么要说的吗？我错了，我知道错了。好妹妹，别哭了哟。你走开，多管闲事。比空魂虫还恐怖的力量，控制别人的神识，你是怎么做到的？我也好奇，能不能告诉我们？很简单，在你们的神识中种下烙印就可以。简单，神识类法术何其困难，得是万里挑一的人才才能修炼成功。你，你真的只有离合镜七层？当然不是了。嗨，我就说嘛。现在是离合镜八层了。才八层？呃我要开始修炼了，你们该干啥干啥去吧，我不想为难你们。他竟然这样轻易的放过我们吗？哎呀，真可惜，少来这套。对了，差点把你忘了，你也自由了，快走吧。这男人真有趣，哼，早晚让他付出代价。你有本事再说吧。我没本事，难道你有本事？还不一样是人家的手下败将。女人何苦为难女人？此时何不同舟共济？那你有什么计划，好妹妹？啊！我们二女共侍一夫如何？喂，你这是什么馊主意啊！哼，这个世界本来就是如此，男人征服天下，女人征服男人，亘古至矣。他真的只有离合镜吗？这元气浓郁的程度。我只有在神游境强者身上才见。你猜，这样耗费元气的武技，他能施展出几招？我猜他五招之内就会元气耗尽，到时候我们就趁虚而入。傻妹妹，你不试过了吗？还是跟我一起想想其他办法吧。用招了，我给他送丹药去，你要不要一起？你想干嘛？当然是去讨好他呀！没品问世，别这么说嘛，人家会不好意思的哦。我又不是在夸你，你不去，啊，那我就先去了。你快看，什么？第六招了？我再继续，我还是还是再观望观望吧。这两个女人竟然还不走，想等我阳气耗尽再发动攻击？是做梦！高古精深的庞大能量，根本无法想象。他走火入魔了，好机会！你要不要跟我联手？走，我们一起上。什么？不要了！我们错了，我以为你走火入魔了。天堂有路你不走，地狱无门闯进来。只要别折磨我的神魂，你让我做什么都可以。我我也一样，是吗？那就把衣服脱了。若是不愿意，我就……好、啊。哎，这咋还真脱了？不应该是愤怒出手，我再借此反击吗？这下尴尬了。我们听话了，你就放了我们吧。我看你不是想走的样子。为苟且偷生就放弃尊严的小人，还不配与我为伍。滚吧！可恶，这样都拿不下他。那我们就走了，再见。偷袭不成，还被那小子羞辱了。我们现在怎么办？呃，这次失败是因为他对我们太过防备。我们先潜伏在他身边，赢得他的信任后，自然有机会。新资讯：无恋巅峰，四月四日惊喜加更，不要错过哟。啊
，把衣服拿走，就快滚吧。啊，算你有点良心。喂，你明明走火入魔了，怎么现在又好好的？我也想知道，能说说吗？还不快滚吗？别等我后悔。被你掌握了神魂，怎么可能就这样离开？不如停战，我们归降于你怎么样？行吧。我正好也有事情问你们。好，那你问吧。这两个心思歹毒的女人，到底又搞什么鬼？问呀，有什么想问的吗？真够无耻！靠你了，我可做不来这个。哎，离我远点！我控制你们只是为了自保而已，没有别的心思。你不问我可问了，你叫什么名字啊？杨开，你们呢？冷山，子墨，子墨，把你的师门和我讲讲。若是骗我，你知道什么下场？我来自天狼国的超级势力森罗殿，相当于你们的中都八大家，而且我还是天狼国的公主呢。我和几位同门是森罗殿内同一分支里的弟子，主要就是研究一些妖虫。只不过是我实力太低，才控不住你。若是好的控魂虫，根本不怕热。哦，原来怕热呀。嗯，控魂虫怕热，所以我无法控制修炼阳炎真气的修士。看来我是你天生的克星啊。哼<笑>，那你呢？你们鬼王谷实力不弱，怎么也会被天狼国控制？我们不是他们无能，是我师兄赤血太强大，而且不是本身实力强哦。而是他的妖兽，他有多少只妖兽？一百只？不会是一千只吧？一只全圣期六阶妖兽，那只六阶妖兽确实厉害，即便我们都是真元境六七层，也无法抵挡。几个真元境武者的血珠可以连升三级，他们怎么不杀了你们？那是因为还未逼出我们的门派武技，当时赤血妖兽。去追击五成一亿行人，而剩下的三人突然内讧，我和师兄才被分配给子墨。我们此行的目的是带回中原武技，但那二人出身同宗，不愿与我分好处。看样子你们同门之间相处的不太愉快呀、啊？难道你们中原门派的同门之间都是相亲相爱的吗？要不要我帮你讨回公道？到底是三罗殿的同宗，让我叛变，绝不可能。我随口一说，不用就算了。你有那么好心？我可是个大善人。那大善人能不能把我脑海里的禁制解除了？不可能。干嘛？你们又打什么鬼主意？没有呀，我们已经归顺你了呀，怎么会打别的主意呢？别躲着我呀！不对，我还是感觉你们俩有阴谋。没有哦，你的感觉是不准的哦。少主，这二人刚才在林中密谋要偷袭你呢，现在是想让你放松警惕。嗯、美人计是吧？那我笑纳了。啊！不是说演戏吗？哎，等等，你你来真的？我不是，不是要。别说话，装作亲热的样子。附近有敌人，他竟然是装的。此人不但实力强大，心机竟也如此深沉。不好，我的妖兽死了！死了多少？六只，一只五阶，五只四阶。哪个方向？东南。喂，你没事吧？没事。他真的和别人不一样。二零二四五炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
怎么只剩下一些灰烬？似乎连妖兽体内的控魂虫也被取走了。怎么回事？有敌人吗？事情很复杂，不过不关你我的事。这不见了？怎么会不见了？不用找了，对方的目标很明显是控魂虫。你什么意思？是谁干的？你应该比我更清楚。不可能，他们不会。难道他们真的要抛弃我吗？是他的两个同门下的手吗？应该是的。看来不管是什么门派，内讧都是常事。既然对方的目标是控魂虫，你还是把分散的妖兽聚集起来吧。哇！这附近我的妖兽居然全都死了。此处危险，我们先离开这里，再商量怎么办。你不是和他关系挺好的，这种时候赶快去安慰两句啊！我和他好，你也瞎了吧？为什么？他们为什么要这样做？小妹妹，你要懂得江湖险恶这个道理。可我们是同门啊，就算彼此之间有些竞争，也不至于下黑手吧？同门怎么了？同门才最可怕、嗯。难道你们同门之间会相互杀戮吗？原来你这么单纯的。可我们在森罗殿的时候，大家都会相互照顾。这里不是在你们森罗殿。正因为不在，大家才要相互扶持啊。愚蠢！本以为你是个心机深沉的女人，没想到竟如此天真。你怎么了？他们，他们让我过去，要开，帮我，帮我杀了他们。即便你不说，我本来也是要干掉他们的。他们在哪里？那边。来吧，我背你过去。谢谢，谢谢。不用客气，你跟我说下他们的信息。姚赫和姚希都是真元基四层，他们兄妹二人手上控制了上百只妖兽。你师兄赤血呢？如果他在，就太麻烦了。希望不在吧。就是他们吧。谢谢，师姐，终于到了呀。哦，喂，他们。对，我来了，你们想怎么样吧？熟人倒是都聚齐了，武承以怎么带的队啊？基本上全军覆没了吧？你们两个滚到那边去。没事的，你们过去吧。嗯。啊！没想到杨兄也找了到，连你也没逃脱厄运呀？是啊，又见面了，还没请教几位万花宫姑娘的芳名？我叫韩小七。这两位是花若影和柳青如，小七，都这个时候了，他还有心情打他女孩子的名字，肯定不是什么好人。别这么说嘛，咱们都沦落至此，不如就认识一下。姑娘，你的名字呢？呃，叶叶寒。巧了，跟我一个姓呢。若是活着回去，定与寒妹妹结为金兰。都死到临头了，还有心情寒暄？毕修明，你什么意思？自从被抓，你就三天两头泼冷水。哼，不就是来了一个废物？你们开心的跟过年似的，还指望他救我们吗？你若觉得毫无希望，就去自行了断，何必污蔑杨兄？这种垃圾境界，老子真想不通他是怎么活到现在的。你们闭嘴吧！切<笑>，杨堪，你别在意，他们一直这样。我不在意，就当狗叫了。二零二四五炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
，我不在意啊，就当搞笑了。说什么？那边的，安静点，再不听话弄死你！哼，你等着，早晚要你好看。好一个欺软怕硬，窝里横啊！你们为什么这么做？为什么？子墨师姐何必明知故问？我知道，你们早就不爽称我为师姐。但强者为长，可是门规。明明是师傅偏宠于你，否则你哪里能后来居上？师姐，你一向自视甚高，可曾想到过会有今天？你们翻脸无情，我确实没想到。我们没有别的意思，只是想借师姐的妖兽一用，助我二人突破。你们好，我给你们。那就多谢师姐了。哈哈哈！真元镜五层指日可待，你们去把血珠给我收集过来。我去吧。我去，你歇歇。怎么，刚被收服就急着表忠心？受制于人，不得不去啊！站住！把血珠扔过来。现在我可以离开了吧？不，还没完呢。难道你们连我也想操控？我们是为了师姐你的安全考虑，万一跑出去有什么不测，如何跟师傅交代？是啊，师姐，你就乖乖听话吧。他们想要灭口，你这个臭小子看什么看？往后边去！哎、啊，别呀、啊！能不能让这个小妞把空魂虫从我体内拿走？我愿弃暗投明，效忠二位。这是要我隐姓？你忘了我是你的主子吗？信不信我现在就弄死？<笑>二位救我呀！我是真心效忠的，看到徒弟在所不惜。啊！<笑>果然是去做舔狗。没想到杨开这么没骨气。唉。二位救命啊！念在我一片忠心，救救我！师姐，住手吧！怎么，我教训自己的手下，你也管？他想效忠的是我们，师姐不要自作多情了。多谢二位收留。师姐脾气不好，你小子跟着我们，算是一个明智的选择。你以为归顺他们就能有好下场吗？哼！快把空魂虫从我体内拿出来，不然有你好看！厉害，看上去竟然和真的一样。啊、此话当真？当然，我懂了。我跟你们说，快点儿，别逼我求两个大佬揍你。行行行，这就给你取出来。没想到师姐你也踩死你，踩死你！行了，这虫体质特殊。你踩不死的，呃，县长，县长，这怕不是个傻子，收来真的有用吗？好了，你既然归顺我们，规矩和师姐是一样的，你需要种下我们的控魂虫。不过你大可放心，我们不会像师姐那样折磨你，只要你好好表现，少不了你的好处。选手吧，慢着，怎么了？师姐如此听话，怕是有诈。小子，运转你的功法，让我看看你的元气属性。糟了，难道被看穿了？既然如此，只能使用二五金身的血法了。二位请看，是邪光修士。对，现在可以了吗？哈哈哈哈，很好，接着吧。哼哼，太天真了。新资讯：无恋巅峰4月4日惊喜加更，不要错过哟
杨师弟竟有如此实力！喂，你们就别看戏了，就给我杀了他！哼，居然不听我的话，换了你们体内还有我的控魂虫吗？啊、师弟，你怎么了？就是现在，他世界境界高，那小子肯定是杨公。上、啊、当！什么？这些妖兽无人控制，已经暴走了，大家小心！可恶，我们这边麻烦了。我带你过去和他们会合，这次可算我救了你哦。行，上。我们挡住他，你快后退！这妖兽太多了，待在这里真是吃力不讨好。反正他们也能御空飞行，<笑>现在这里是最明智的选择。但是那样的话，伤者必死无疑。我不能逃，你们先走，我殿后。说什么呢？本公主可不会丢下你。哼<笑>，我也不走了。好啊，那就把他们全部屠尽。好，就是现在。哎、不要了，不要了，不要了！杨兄，多谢救命之恩。杨师兄，师兄你真是你真是我们的大英雄啊！师兄，他怎么样了？控魂虫已经钻到丹田。师兄的修为废了，我不可能，他们说的不是真的。师兄，我和他们不一样，我还能修炼，对不对？这，师兄，难道我也已经废了？你，你和他一样，被控魂虫破坏了丹田，修为已废。我，我明明天资出众，看来一定是数一数二的高手。怎么会这样？啊，对了，你不是天狼的舞者吗？一定知道挽救的办法吧？他俩现在这种情况，已经无力回天了。不可能，事已至此就别藏着了。你肯定知道，只是不想救我们。信口雌黄。别吵了，你们身上的控魂虫也不是这位姑娘下的，更何况丹田损坏不是谁都能挽救的。陈学书。他是天狼的贼子，我们才是一伙的。睁开你的狗眼，看清楚敌友。喂，你嘴巴给我放干净点儿！哼，天狼国的小娘们听好了，不想办法恢复我们的修为，定叫你生不如死。就凭你这句话，我就算知道也不会告诉你。师兄，你听到了？他有办法，你去把他抓过来。你别急，他若是敢不救你，我就废了他的修为，给你当婢女。哼。就凭你个垃圾！对，就凭我。毕修明，这位姑娘刚才说的只是气话而已，你这是干什么？陈学说，我劝你别多管闲事。杨兄，这件事恐怕得你开口调解了。毕修明，你想让他给你师弟当婢女？二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧
。若是他不能将我的师弟恢复如初，这就是他的命运。哈哈哈，那你师弟怕是没有那个福气，他早已是我的婢女。啊，杨师弟下手这么快，若按他这样的强盗逻辑，那我岂不是也一样？我的婢女，生死只能我来定，你还没资格。杨开，我看你是被这个水性杨花的天狼龟妖女迷糊涂了吧？你闪开，我要杀了他！老静，你现在还不能动手。相信杨开吧，以他的本事，完全可以应付。师兄，绝不能放过他！为了一个天狼的妖女，你竟然跟自己人作对！我说了，他的生死只能由你决定。好，好，好！既然这么想死，那我就成全你。嗯、就你这三脚猫功夫，可不够看的。我、哦。啊！真元境能被灵河境逼退，你的元气怎么会如此精纯？看招呼信！杨岩，老爷，此人实力不止灵河境，需要使出全力了。哼！什么？哇！还有你？只会仗势欺人的主，大，不要啊！求求你饶了我！不要啊！比之前更强了。谢谢你为我出头。别自作多情了，我可不是为你出头。不是为我，难道是为了报复他之前嘲讽你？是。你。我们中原武者的内斗你也见识到了，往后就不要再因为同门的背叛伤心了。杨兄，这是刚才一战获得的所有血珠，共八十二颗。杨兄，你点点。其实能活下来就是最大的收获了。多谢杨兄，杨兄大恩，我必铭记于心。多谢杨兄，大家客气了。神兄，是不是还有什么事情？我们确实还有一事。这里面的控魂虫到底有没有死？没死哦，还活在你们体内。你是天狼国的人，有没有办法将他们除掉？我倒是知道一点，但从未试过，只怕你们也不会愿意让我动手试验。不过呢，我家主人可以帮你们。子墨，你，杨兄，你真的把他收为婢女了？我没有，我没有，他整我呢，你千万别信他。师兄，疼疼疼疼疼！你们这个是想干嘛？没别的意思，我心里当然只有师妹一个人。不过嘛，我也许真的能试一试。怎么？你和我说说怎么做？用你的阳属性内力，用温和手段将其逼出，或者以雷霆手段将其粉裂，绝不能让他感到不安。一旦逼急了，会钻破人的丹田。嗯，大家真的相信我，让我动手。当然，我们相信你。我先来，反正丹田已废，能给杨兄练练手，也算给大家做贡献了。好，我一定全力以赴。好、哦，又出来了。师兄，成功了！下一个谁来？我来，我来。其他人也排好队，大家一个一个来。你也可以了。多谢杨兄。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
。多谢杨兄。哇，男弟子已经都搞定了，现在就剩那边的女弟子了。我先来吧，你们这些小姑娘害羞什么？杨兄弟是正人君子，<笑>那是当然。有劳了。<笑>我说，你们这些不知好歹的男人，打算看到什么时候？还不快滚！真想和我们修罗门过过招吗？呃，师兄，我们快走。你们先走，我还得看着我师妹呢。师妹，师妹，我不想离开你。你给我滚远点儿！看不见那些臭男人了，可以开始了。叶师姐，失礼了。嗯，开始吧。那个。一定要脱衣服吗？这是在治伤。况且杨师弟不缺道侣，又是个正人君子，你怕什么？我不是怕，我我我是担心嫁不出去了。好了好了，你们别吵，我要继续了。你小心点，别弄出伤疤。这可是治病疗伤，我怎么敢保证？不过我会小心的。好了，下一个谁来？嗯、呃，我我来吧。过程很快的，你们也准备一下吧。好。万花宫的四位美女个个气质不同，这下过足眼瘾了。嘿嘿。好了，下一个。你你就不用脱衣服了。你什么意思啊？干嘛到我就不用了？老娘姿色也不错啊！不，不是，你误会了，我现在已经熟能生巧了。啊、哦，原来是这样。稍等。等一下，你什么意思啊？怎么轮到舒小雨你就蒙起眼睛了？这当然是为了我和陈兄的友谊。这么说，你还挺体贴的。那是当然。等等，好像有什么不对的地方。就算要接触身体，那你是不是从一开始就可以蒙着眼睛？啊！你说什么？我听不清。这臭小子，待会等他做完法，绝不能轻易放过他。好了，他们好像都完成了。师妹，师妹你怎么样？我很好，杨师兄对我很关照，还蒙住了眼睛为我做法。原来如此，杨兄真乃君子，我要当面谢他。他人呢？在那边，杨兄，杨兄，你居然为大家耗尽真气！陈兄，我没事，都是姑娘们非要感谢我。呃，这还没事儿，都是小伤，小伤。这是两瓶疗伤药，给你们先拿着。啊，杨兄，这是做什么？以备不时之需。另外，遇到武承仪，千万不要轻信。武承仪，他怎么了？此前齐剑心为了几个丹药来追杀我，想来就是被武承仪指使的。还问过武承仪，他只说派齐剑心出去探路，原来是去劫杀杨兄了。此人好生歹毒，一而再，再而三为难杨兄，最后还要赶尽杀绝。原来我们都看错他了，下次碰到他，姐姐帮你教训他。不过杨兄，你说这些话是为了……诸位。后面我就不和大家同行了。你要走？你为什么要走？是不是因为刚才我们对你……没有的事，我只是有自己的考虑。对了，你就和大家一起留下来吧。还有，你若想给你两个师兄报仇，只管来凌霄阁找我。不用了，我不想给他们报仇。如此最好。二零二四。五炼巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧
。诸位，咱们就此别过，后会有期了。保重。杨师兄执意离开，是为了那个天狼国的女子吧？其实天狼的女子和我们同行也并无不同，杨兄顾虑太多了。不过，冷山姑娘。那女子真的是杨兄的婢女？哼，我说错什么话了？看来杨开和那个女人之间还有不少内情呀。怎么了？走不动了吗？还是有什么话要跟我说？其实你没必要这么做，我也没必要受你恩惠，你大可以和他们在一起。以我师兄和武承义两个人，根本无法击破大家的防御。哼哼，你不会以为我离开是因为顾及你的处境吧？不是吗？你也太看得起自己了。昨日之前，我们还是敌人。哼，嘴硬装无情、啊。那么，我们之间有情吗？你,你快放开我！我就知道你果然对我。况且你也算我的侍女、啊。如果你被人随便欺负，我也很没面子，对不对？天杀的臭男人！不过这不是主要原因。我们要去找武承仪，和大部队一起走，目标太大。所以你这一路到处观察，原来是在找武承仪的踪迹。没错，像他这样的高手，想要藏匿自己很简单。我们总会找到的。这剑气，肯定是武神仪来过这里。算了，我师兄赤血在附近，来不及逃了。你别说话，我和他周旋。我只是为了自保，你可别多想。六千妖兽。强的气场，师兄。姚和姚西死了，你知道吗？是，是我杀的。是你？理由呢？是他们些不仁不义，杀我妖兽，取我扩魁虫，还毁了我一缕神识。他们为什么这么做？师兄，你心里难道没有答案？你与他二人的恩怨。回去后，师傅自然会秉公处理。但此事有外人插手，你应该知道该怎么做。知，知道。那就杀了他吧。我。为什么不动手？因为我喜欢他。哎，什么？师兄，我不能杀他。我，我已经是他的人了。这女人怎么能说出这么离谱的借口？说什么？我说，我喜欢他，我已经是他的人了。想不到你竟然如此不知廉耻，这次我也不能再袒护你了。回去后，我向师傅禀明一切。至于这小子，就让师兄替你解决掉他。杨开，你快走！呃金瓜子，死两粒！想不到师妹竟然爱上这种废物！不知死活，没实力还敢偷袭我！你果然很强，不过、啊、不好。失控了！你对他做了什么？我做了什么？你难道看不见吗？是不可能！我的控魂虫还在他体内，到底是怎么做到的？二零二四五炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
你到底怎么做到的？没什么不可能的，只能说你的虫子太差劲了吧。三，四，很有意思。你也不错。此人实力强大，又控制住了六阶妖兽，看来成仙车了。想跑？这。等等！可恶！跑得掉吗？太快了，得想办法夺回妖兽的控制权。我的龙兽印只能控制他一个时辰，必须在一个时辰内结束战斗。再不补枪，肯定会被追杀。就送他去那里。嗯？怎么停下了？啊？这是什么地方？那是赤血、呃。怎么回事？头突然好痛。啊、地魔，你怎么了？小卓，这鬼地方有强大的神魄攻击。原来是这样，看样子赤邪也不知道会这样，他只是想借迷雾甩开我。少主，快离开这里！我白雾不伤肉身，只损神魂，老奴受不了了。我们走。地魔，这里很古怪，我出不去。<笑>看来老奴今日要折在这里了。别急，这里肯定有什么禁止，要破除后才能离开。小卓，这快想办法了，不然咱俩都会神魂俱灭的。可恶啊！地魔，你试着进入金身看一看。哎呀，这金身果然可以抵御白雾的攻击，老奴现在安全了。有没有办法让我的神魂也遁入金身中？小卓，只有神妖境以上才可以。呀，少主，这白雾损坏神魂的速度太快了，你撑不住的。别急，我再想想办法。啊，地魔，这是什么情况？哎呀，少主，这是之前在引导得到的温神莲，它能修复神魂损伤。既然如此，那我们就不用怕白雾了。不仅如此。这白雾和瘟神莲一损一补，在损补过程中，神魂也会缓慢成长。那这岂不是修炼圣地？确实啊。啊，是血。他没有瘟神莲傍身，已经神志不清了。啊、小死。啊真元境七层的血珠，恭喜少主晋升离合境九层。或许在离开幽冥山之前，我就能到达真元境了。啊！我怎么感觉有一股气流在汇聚这些雾气？少主，在那边。地魔，你知道这是什么情况吗？知道。小主，这东西有古怪，要小心些。走，去看看。我怎么感觉有好事要发生啊？哇哈哈哈！宝物啊！这东西我没见过，是什么？小主，看这白雾又在凝结了。大多数天才地宝都是绝境中生成的。此地两大宝，除了流言夜晚，就是洗魂露了。劳动节来了，无恋巅峰五月二日惊喜加更，不见不散。
。嗯，小卓，好吃吗？味道怎么样？很甜，像是蜜酒。经脉似乎开始起反应了，我还感觉到四周的一草一木，而且细致入微，听觉、嗅觉也都有明显的提升。怎么可能？这，少卓，你怕是已经修炼出神识了。什么？你没说错吧？心念一动，神识扩散开，周围情况一目了然。按照少主自己所说，那肯定是神识无疑。可神识不是神游镜才能开启吗？离合镜就开了神识，这种情况老夫也是第一次见。少主啊，那你现在神识能覆盖多大范围？呃，大概两三里，这这强度已经比刚入神幽境的武者还强了。嘿嘿，相信不久后这里还会形成喜魂路。帝王，你看着点，我要闭关冲击真元境。呃，少主，这里很危险，在这里翻车了怎么办？快快！嗯，少主，快醒醒，那玩意好了。我先把它存起来，或许还有其他用处。少主啊，那我们现在可以走了吧？来都来了，先收集个一两瓶再走吧。少主啊，做人不能太贪了。什么贪？我这叫有上进心。已经快要突破真元境了，老奴从未见过修炼如此快的修士。要知道，许多武者一辈子都无法跨过这道坎儿啊！这是当初与小师姐在九阴山谷中得到的宝物，如今终于派上用场了。呵。嘿嘿，恭喜少主突破真元境，神功大成，天下无敌！行了行了，少拍马屁。在我修炼期间，有什么变故发生吗？正要禀报，少主请看四周。啊，这是哪里？前几日有一股奇特能量袭来，将我们传送到这里来。看样子是历练结束，被送出来了。哎。可惜了，少主有什么遗憾？是不是还想那天狼女子？可惜了，那喜魂露几天才能形成一滴。不过收集了小半瓶，暂时够用了。现在是时候离开幽冥山了。奇怪，这里是被人打了一掌吗？即便是师公和孟掌柜这样的高手，也打不出这样的掌法吧？此地不宜久留，我们还是快走。面，这感觉是神魂烙印，他们有人遇到危险了，是冷山还是紫波？交出你的奴兽之法，我就饶你；否则等我抓住你，想死都难。怎么？你对我感兴趣？我修的是无情剑，不会为女人动心。收起你的小心思。如果我把奴兽之法交给你，你能不能放我离开？我可以给你一个痛快。混蛋！劳动节来了。无恋巅峰，五月二日惊喜加更，不见不散
叛国仇，休想得逞！已经没办法了吗？哎，但是。他在笑，难道还有后手？是你，嘿嘿，没想到吧，美女，你处境不妙啊！你再晚来一点，就再也见不到我。本以为一辈子都不会再见，没想到我现在竟开始期待他来。你不是森罗殿的精英吗？怎么搞得这么狼狈？你懂什么？这家伙已经真源进九层了，哎、啊，五成一嘛，老熟人了。不懂，他也服用过流言液。没想到你这种货色也能活着出来，运气不错啊。运气不好的话，早被你师弟干掉。一个人的运气不会一直好下去的。要打就打，你们男人怎么那么多废？好，正有此意。竟然突破真元境了！这家伙一出手就是全力，根本帮不上忙啊！啊！怎么可能？这个废物竟然成长到了这种程度！痛快，这才是真正的战斗！你很厉害，真元纯度竟然与我不相上下。和你不相上下，你也太高看你自己了。我承认。之前小看了你，你确实有点实力。现在才知道啊？怎么想给你师弟报仇？那只能怪他自己学艺不精。但今日你惹上我，就别想活着离开。健身，就算是中都八大家，也只能仰视我。算个什么东西？这一招攻守兼备，还好早在齐剑新手上领教过，不然定会被重创。滚过来受死！我还能给你一个痛快，人，进来，放，人，什么？哪里跑？这小子现在好强。啊啊我自幼开始修炼，在同辈中无敌，就算是中毒八大家的公子，也都是我手下败将。哦呦呦，厉害啊！真元境一层能与我打成平手，很有天赋。平手？你太看得起自己了吧？你真以为赢得了我？我可还未出全力。哼，那你觉得我出全力了吗？再来！你若接下这招，便算你赢；接不下，便死、啊啊哦。这招怎么他这么似的？修罗剑，这是我九天剑派的不传之秘，万剑归一。我这种出身苍茫的散修，和你这名门正派的大招可没法比赢。哎，这男人打架真墨迹、啊。这么远的地方都被剑气刮得生疼，这么一接招起步。啊<咳>这两人是同归于尽了吗？哎，那边的美女，能不能来扶我一把？啊，没死。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
。哎，那边的美女能不能来扶我一把？啊，没死。要是现在干掉他，岂不是再也不用担心自己脑海中的烙印了？岂不想他可救了我两次。喂，喂喂，啊，帮忙把地上的东西捡给我。啊，好的好的。这是什么？没什么，一件小秘宝。走。去五成一那边，五成一身上肯定有宝物。事多，嘿嘿，果然有刘爷爷。与五成一一战，他的万剑归一灌入了我的体内，或许可以用修罗剑的剑意把它吞噬，再化为己用。这小子。难道发现了什么？我要不要出手？这可是千载难逢的机会啊！算了算了，这女人似乎动了杀心，最终又放弃了。我知道，还没好。我要不要？算我倒霉，继续等着吧。这不是五成一的万剑归一吗？万剑！天哪！五成一不是说这是九星剑派的不传之秘吗？他怎么会？一，哼！真不错，实力也提升到了真元境二层。看来你已经没事了，那我也该回天狼国了。哎，就这样走了，不考虑跟着我吗？我才不能，跟着你能干什么呀？我正好缺一个侍女，跟我回去端茶倒水，暖床叠被。你，你这人讲不讲理啊？我好心给你当护法三天，你醒来就让我给你当侍女，这么生气干嘛？开玩笑的啦，我不会带你回去的。难道你有女人了？是的。切，突然有点不爽。哎，你干嘛？我改主意了，我要跟你回去，我倒要看看是什么女人能把你迷得神魂颠倒。哎，你确定吗？我不行，中原武者诡计多端，我入了狼窝可怎么办？算了，我还是回家吧。等等，怎么了？接着。哎哎，这是什么？一滴流言液。一滴洗魂露，哇，捐给我的。嗯，算是这段时间欺负你的报酬吧。其实你这个人也不算太坏哈。哎，是不是动心了？现在跟我走还来得及。滚呐！不过说正经的，日后你来天狼的话，只管来森罗殿找我。行，可别到时候把我忘了啊。臭小子，保重。保重，少主啊，围了这么久，我们不回凌霄阁吗？暂时不回，我要去一趟药王谷。无字黑书第五页明确指示了药王谷，不知道究竟有什么。咦，小哥到了，前面就是药王谷了。那怎么不直接入谷去？哎，小哥有所不知。但凡有客人要去药王谷，送到这里就回头了。为什么？药王谷有规矩，仇怨不许入。许多世外高人又脾气暴躁，只好出谷解决恩怨。所以这附近处处可见高人斗法，我们这样的普通人没法靠近。原来如此，那就多谢了。剩下的路程，小哥多加小心。果然如那车夫所说，不仅有打斗声。先是末法，入口就在前面。小蹄子，你给老子站住！二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧
先是莫管，入口就在前面。小蹄子，你给老子站住！一个小姑娘被追杀，似乎恩怨不小、啊。快把她接住，不能让她进妖王谷。我妈，我来了，快帮我甩开他们！啥？富豪，有人接应他，把这男的杀了，给他抓起来。啊，不是吧？两位，两位，一起走啊！表表哥，你干啥？啊，摔死我了！小蹄子，看你往哪儿跑！<笑>如果不是刚才那人，我现在已经跑进药王谷了。混蛋，无耻！你不得好死，天打雷劈！啊！你别走，救命啊！闭嘴，不能让他走了！啊！完蛋了，连累了这个无辜的人。啊<笑>那是什么东西？不要慌，一起上杀了他！耶、yeah! <笑>啊！别杀我！这这位朋友，一切都是误会。我们毕竟也没对你造成什么伤害，就此罢手如何？哼！别过来了，再过来我就杀了他！站住！别以为我不敢下手！啊！受死！李萌，嗨呀！少主啊，这些人的元气很狂暴，看上去是邪修，或者是入魔的武者。这些人应该都是来自苍云邪地，只是他怎么会招惹这些人？喂，你没事吧？此人功力深厚，杀人如麻，这好痛啊！都是皮外伤，养得好连伤疤都不会有。给你丹药。啊，不用不用，我自己有。你也有离合镜的实力，刚才怎么不知道往后躲一下？我我没打过架。哎，怕不是哪家的大小姐？那你怎么招惹到他们的？我哪知道？我离家出走，哦不对，我在外游玩的时候。这些丑八怪突然出现，吓死我了！还有，我还没说你呢，你刚刚干嘛把人家丢回去？我要是真死了，做鬼也会天天跟着你，烦死你！若不是我，你已经连累无辜路人被害了。是我错了，但你实力那么高，被我利用下也没关系嘛。哼，不管你，我走了。不见了，年纪不大，实力那么强，也不知道是哪个家族的。不愧是药王谷，各种灵丹妙药应有尽有。嗯，是个抢劫的好地方。<笑>在这抢劫是嫌命长了吧？打听了一天，原来万药坛是药王谷的禁地，想进去恐怕不容易，得想个万全之策。啊！还真巧。哟，客官想要些什么？咱们懂事药行，什么药材灵丹应有尽有。我找刚才进来的那个人，就说凌霄阁故人来访。客官，公子，请您进来说话。哥。下次再遇见那个家伙，你一定要帮我教训教训他！真是气死我了，那个坏蛋！小姐早安啊！搞什么鬼？他他他他他！他什么他？二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
就是在山谷里把我扔出去的那个坏蛋，还敢送上门来，你死定了！怎么说话的？你就是这么对待救命恩人的吗？还敢嚣张？我让五哥打你！不得放肆！听到没？不得放肆！我是在说你啊！这么大人了，一点礼数都没有。再怎么样，人家也是你的救命恩人，你也该说声谢谢。我才不要，臭大哥偏袒外人，我再也不理你了。哼，你们也下去吧，跟着小姐。是。原来他真是董清寒妹妹啊。坐吧。想不到十年前，董清寒身后的小女孩多长这么大了。那日他随口一声表哥，竟成真了。燕儿说了前几日的事情，想不到那个救命恩人竟然是你。我倒要看看你们有什么秘密。杨开，你怎么到这里来了？我来找你帮个忙。你只管说，能办到的我一定办。我要进药王谷，有没有办法？小意思，哪一封啊？丹圣封。怎么，这很难办吗？药王谷十二大封，其他十一封，哪怕是谷主住处，我都有办法。唯独这丹圣封，是药王谷禁地。你说难不难办？难道这次真的要动用杨家的势力吗？其实说起来也不是毫无希望。哦，还有什么办法吗？再过两个多月，这里要召开炼丹大会，大会允许前五十名炼丹师进入丹圣峰参悟。呃，你看我像是会炼丹的样子吗？我看不像，但这是唯一的机会进入丹圣峰。还有，你日后若是上去出了什么岔子，可别把我卖了。你太看得起我了。我一个不会炼丹的外行，怎么可能排进前五十名？那就没办法了，要不我再想想，有消息了再帮你安排。好吧，多谢表兄，我先告辞了。到底怎么进入丹圣峰呢？奇怪，谁会找我？呃，怎么是你？嗨，找到你了。<咳>我哥说那件事，他想到办法了。啊，这么快？你进来说吧。废话就不用说了，你哥说有办法了。嗯嗯。真的？他亲口跟你说的？当然。那他怎么不来？要派你来？这个，这个嘛，我哥有事儿，已经离开药王谷了。他让我负责带你进去，你就不用找他了。哦，原来是这样啊！放心吧，我肯定带你到你想去的地方。说实话，你怎么知道我想去什么地方？呃，不要告诉我是你哥说的，董清寒不会这么没分寸。真是他告诉我的。走，我送你回去。真是我哥派我来的，你放开我！董清寒肯定没错，我要把你送回去。嗯、不要！我好不容易才跑出来的。那你跟我说实话，你是怎么知道的？好啊，好，我说，我说还不行吗？对女孩子不知道温柔点。和你哥谈话时，我没感应到周围有人。说实话，你让谁在门外偷听的？没谁，是我自己偷听的。你能瞒过神识？你有这么厉害的实力吗？小看我。我可是董家的千金小姐，有一两间秘宝防身也很正常吧？那，就是这古玉可以助人隐藏气息，只要往里住真远，真的消失了，连神识也察觉不到。哼哼，你还未修炼到神游境，是无法破解这秘宝的。这秘宝确实有意思，所以，我和你哥谈话，你全都听到了。呃。差不多吧，表哥。既然你都知道了，那你之前说能带我去那个地方，是真的吗？二零二四古炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。
。那你之前说能带我去那个地方，是真的吗？当然是真的，我真的有办法。但你要是想知道，就不能让我哥把我抓回去。这丫头估计是偷跑出来的。虽然我和董家是亲戚，但毕竟是人家家务事。表哥，我在家都快闷死了，就是出来玩几天，你别给他们通风报信好不好？青烟。你的行踪，我肯定要跟董清寒说一声的。没良心，臭表哥，我讨厌你！但是我也可以保住你，前提是你听我的话，不许捣乱。嗯，我保证听话。行吧，那我去传信。小姐没了？怎么又没了？你们都干什么吃的？连小姐都看不住，还愣着干什么？都给我去找！找不到小姐，你们也别回来了。打扰了。哪位是董家公子？我就是，有什么事？有位客官托我给您一封信。嗯，公子可是有小姐的下落了？是，他跑去杨开那儿了。既然在杨公子身边，倒也不必太担心了。只是，万一嫣儿不小心把杨开的身份泄露出去，可就糟了。啊，表什么表？你忘了忘了，杨护卫随本小姐出门一趟。是是是，大小姐。哇，这里真是热闹啊！哎，杨护卫，你看那边，我这次从家里跑出来，就是为了今天。嗯、啊。大家的胸口上怎么都挂着一样的标志？那是炼丹师独有的徽章。那你看，哦，你竟然也有？那可不。今天萧大师收徒，可是千载难逢的好机会。但这跟我的目标有什么关系吗？哼、嗯、哼，萧大师住在云影峰，离丹圣峰最近。呃，我又不懂炼丹。萧大师收徒肯定暗藏玄机，你资质够了也是有机会的。而且这不是还有我呢吗？比起炼丹大会，这条路或许比较有希望，只能一试了。走吧走吧，快开始了。哎，来了，是药王谷的秦泽，这就是天津上等炼丹师吗？我听说下一任谷主很可能就是他。诸位，今日我萧师叔广收门徒，在此设下考验。秦某不才，担当监察。这炉丹药乃我萧师叔亲自炼制，想拜入云影峰，只需服下一枚丹药，若平安无事，便是通过考验。这，萧大师的考验肯定大有名堂。嗯，请问这是什么丹药？自然是毒丹。但不会致命，最多躺上个十天半月。我来试试，回来，请各位服用后炼化药效。呃，看上去不妙啊。呃，什么？萧大师的毒丹竟如此强劲！哎，不自量力。他怎么样了？没死，但已经瘫痪了。哎，丢人百姓！各位，请继续挑战。这毒药好生猛烈，这么多人，竟无一人炼化成功。我不服！一枚丹药如何能测出我的资质？活下去。二零二四古炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧
，邱大师，请再给晚辈个机会啊！我去，这些人都疯了吧？都这样了还上？你不懂，若是能拜入萧大师门下，这点苦头又算什么？难道你也要去？是。你也看到了，当场晕倒都算好的，还有当场扯开衣服的呢。到时候你这丑态就传遍江湖喽！啊！你想想看，董家千金，光天化日之下衣衫不整，丢死人了。不过就算你这么说，我也一定要去试试。要是我真的像那些人一样出丑，你就赶紧把我带走。可是万一……哎，快看，那是常家、王家和熊家的第几炼丹师？大师家的弟子终于出手了，这下有看头了。啊！若是他们的话，肯定能通过考验。哎，真是头大。地级上品又怎样？资质不够一样会出事。几位，请服用丹药后开始炼化吧。什么？常家地级也倒了？不好！熊家也倒下了。如果连王七人也通不过这个考验，年纪轻轻便已到真元境了，这份资质就算不入丹斗，也会有一番成就。糟糕，杨修最能化妆，三夕之间已经化解了药力，再装一会儿，这么快就通过考验，指不定惹出什么风波。先憋着气，假装运功吧。不行，要憋不住了。嗯、啊，失败了。这种情况倒是第一次见。难道说这个少年资质刚刚达到师叔的标准？秦师兄，他怎么样？通过了吗？啊，勉强算通过了。什么？他只是个护卫啊！秦前辈，这人连炼丹都不会。怎么会通过大师考验？是啊，前辈，这小子是不是作弊了？这是我萧师叔亲自炼制的毒药，就算神游境服下，一样不能成熟。不服的，尽管上来一试。一个小护卫都能通过，我还就不信了。我不服。切，一群不信邪的家伙。哥哥，我成功了！真是胡闹，这么大的事也不和我商量。哥，你怎么不夸我，反而还……董公子，晚辈见过秦前辈。董公子，令妹现在已经是我们药王谷弟子了，除了师门，任何人不能随意打他。炼丹师要的是头脑，你把他头脑打坏了怎么办？呃，这人怕不是有病吧？师妹，你们二人尽快告别，咱们之后还要上山呢。嗯，好的。嫣儿，你现在能耐了啊？要不要我也喊你一声前辈啊？嘿，哥哥别生气，爹那边还有劳哥哥解释。这对董家来说也算是好事，相信爹不会阻拦的。嗯。杨开，进了药王谷，做事可别连累嫣儿。放心。我有分寸，哥哥再见。告辞。哇！师弟师妹不是外人了，今后你们可以随意进出。走吧。嗯，师兄，我们云影峰的弟子多吗？呃，云影峰只有萧师叔一人坐镇，身边仅有两个照顾他的仆人。怎么会这样？那师傅为什么突然要收弟子呢？这个嘛，师叔的心思我们不敢揣测，日后还是你问他老人家吧。哦，好吧。只怕是萧福生大限将至，急着找人继承衣钵吧。到了，这里就是萧师叔的住所了，你们就在这里等一下吧。啊！啊师兄，我们最崇拜萧师叔了。你就让我们见一面吧。是啊，都已经走到这里了。哎呀，求你了。好吧，等下你们别说话。师叔不喜欢被人打扰。是
。看来萧福生在炼丹师心中的地位极高啊。到了，两位，劳烦回禀师叔，他要的人我带来了。好，两个人。见过前辈。来了就不要拘谨，叫我相姨就好。这是兰姨。嗯，年轻真好啊。想当年我们上云隐峰的时候，也和你们差不多大。是啊，这一晃三十年过去了。三十年，那岂不是五十多岁了？你们几个就先回去吧，剩下的交给我们了。嗯，好吧，那就有劳二位了。云隐峰常年只有我们三人，可算是添新丁了。跟我来吧。哎，怎么又没单文？大师，您要的人带来了。嗯，竟然有两人。嗯，不错不错，这个也不错，但是杀气太重。呃，二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。你们两个，把手伸出来让我看看。嗯、臭小子，你考验的时候作假了？<笑>什么都瞒不过前辈。他没有作假呀，大家都看见了。他确实服下毒丹，把毒气逼出来了。我想说的是，他故意延长化解药效的时间，从而不想引人注目。什么？<笑>呃，前辈怎么看出来的？我自己出的题目，有什么门道我还不知道。普通的炼丹师会经常试药，这导致元气纯度降低，所以无法通过试炼。而你这类阳修反而占了大便宜。那我顺利通过考验，岂不是多亏了家里从不支持我炼丹？正是如此。大师，那找个资质出色的孩子从小培养，岂不是更好吗？老夫等不了那么久了。啊？难道您？哎。我此生除了未能见识过临阶炼丹师，其他也无憾了。所以我要培养出一个临阶炼丹师，打破天下无临阶的桎梏。前辈见谅，我想在武道上走上巅峰。如果学习炼丹术的话，恐怕会分心乏术。哼。哈哈哈哈哈。谁说炼丹就不能登临武道巅峰？既来之，则安之。你且住下吧。师傅早上好。见过萧老。不必多礼。这几日我一直在观察你们的品性和天赋。燕儿，看你心性善良，出身世家却不娇惯，可愿继承我的衣钵？弟子愿意。至于你，小小年纪却久经磨难，你真元似剑，锐气凌人，和丹道的追求不同。不过能通过老夫的考验，也算一场缘分。老夫可以传授你一些别的东西，你就暂且暂住些时日。多谢萧老，你们两个去修炼吧。拿好了，切记。这功法每日至多修炼一个时辰。是。歇一歇吧，大师有任务交给你们两个。嗯，什么任务？这上面的药草。大师让你们去采些回来。哦，这些药材遍地都是
。但三十年以上药龄的确实罕见。还差最后一味铁骨草，相姨说药材十足才够呢。这云影峰我们都踏遍了，不如去其他地方看看。你是说丹上峰？嗯，丹上峰只有顶端是禁地。其他地方可以随意出入，嗯，要不我们分头行动？好，那你可要小心点，别闯入禁地哦。放心。虽然看不到任何人，但禁地里肯定有高手守护。李萌，你能不能潜进去看看情况？上面若是有神幽境高手守护，老奴也无所遁形啊。一点办法也没有了吗？来云影峰都一个月了，还是毫无头绪。什么人，胆敢擅闯丹圣峰禁地？见过前辈，在下奉云影峰萧老神明下山采些草药。原来你就是萧老收的那两个天才之一。正是晚辈，方才晚辈只顾寻找药材，没想到走到丹圣峰禁地，还望见谅。念在你是萧老的弟子，暂且放你一马，下次可莫要再犯。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。念在你是萧老的弟子，暂且放你一马，下次可莫要再犯。弟子谨记。果然是有神游境高手看守，看来只能从长计议。铁骨草明明是我先发现的，你们怎么能这样？师妹说笑了，药王谷的草药自然是先到先得。谁是你师妹了？按辈分，你们都得叫我一声师叔。怎么？几位师侄想抢师叔的东西？啊？什么师叔？运气好才能拜入萧师祖名下而已。多说无益，乖乖把药材呈上来，要不然我师傅可不会放过你们。你，师叔既然是云影峰门下，那肯定是炼丹奇才了。略懂一二。我这里有不少上了年份的铁骨草，如果是师叔想要的话。和我切磋一二，若是师叔赢了，自然全部奉上。不知师叔意下如何？这谁要切磋？我奉陪。杨护卫，欺负女孩子算什么本事？有种冲我来！好啊，既然你有此意，那就让你见识一下我的本事。等等，你刚才说的赌注还算数吗？自然算数。那就行了，你们三个一起上吧。啊？啥？我请赐教。啊！这么弱，还敢找人切磋？你你怎么出手打人？废话，不打人算什么切磋？行了行了，严护卫，别丢人了，快跟我走。你们欺人太甚！我要告诉萧师祖，让他惩治你们。他们怎么这样？明明是自己要切磋，打输了还骂骂咧咧。<笑>快走吧，快走吧！哎，我们走什么？愿赌服输本来就是理所当然。求你别再说了，丢死人了！你怎么不说话了？表哥啊，炼丹师之间的切磋不是打架，而是切磋炼丹术。啊！他们怎么不早说？这不是常识吗？你也没给他们开口的机会啊！果然，武者都是一群头脑简单的蛮徒。呃，怪不得答应切磋之后他们一脸兴奋，我还以为那三个家伙有什么怪癖呢。<笑>不过你打他们很惨，真爽。回来了。
，圆满完成任务。嗯，这味道，师傅是在练什么丹？走去看看。要不要我们帮忙？不必了，这两炉汤药是给你们准备的。给我们准备的？这一个月来，萧老一直在配各种药材，你们昨天去采的那些也都在里面。这么说，不止给董小姐的，连我也有份。当然，既然你进了云影峰，就是云影峰的人。好了，杨开，你快进去试试。好，多谢。啊、相姨，现在要怎么做？运转萧老让你们修炼的心法。好。好痛，这药效顺着皮肤直接刺入体内了。好了好了，忍一下啊！不但是身体万年，连五脏六腑也都产生了剧痛。看来萧老真是低估你们两个了，连隔壁的小姑娘都撑下来了。相姨，这些草药应该留给董小姐的。萧老的汤药，一个人一生只能用一次，就算给你家小姐再多，她的经脉也未必承受得住。那这炉汤药究竟有什么作用？二零二四五炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧那这炉汤药究竟有什么作用？可以改善人的经脉，让你们以后在修炼的时候更容易淬炼纯净的元气。这与炼丹有关吗？当然有关，萧老也是近几年才悟出来的，可惜已经晚了。悟出什么？不入神游，不炼丹。炼丹师也需要像武者一样，有纯净的元气打底。怪不得萧老只对董小姐的境界增长颇为关心，其实萧老更看好你。哎，总感觉有点辜负了萧老。你不必介意，萧老不会强求。对了，听说你把云来峰断闸老门下的三个徒孙打了，怎么回事？呃，我不知道他们说的切磋是比炼丹术。现在外面都说我们云隐峰来了一个打架很流氓的家伙。没给萧老惹什么麻烦吧？这倒没有，只是你注意，下次不要再冲动了。下次一定，一定。杨护卫，你看，今天药王谷好热闹啊，来了好多外人呀。因为再过几日炼丹大会就要开始了。相姨、蓝姨，你们来了。嗯，药王谷平时不许外人进入，只有到炼丹大会的时候才互通往来，所以每到这时，很多人来拜访各大长老，各处都很热闹，除了禁地丹圣峰和咱们云隐峰。若是师傅开门，那些人肯定把门槛都踏破。可惜师傅不喜欢和人交往。呵呵呵呵。那可不一定。师傅，什么事情这么开心？有朋自远方来，当然开心。哎，我以为师傅不喜欢别人来拜访呢。那得看是什么人，旁人自然不欢迎。马上要来的这位可不一样。<笑>小老头，好久不见呐！这个声音怎么好熟悉啊？啊！杨杨开，久违了，孟兄。小老头儿，<笑>师
师傅，你怎么了？臭小子，你怎么在这里？傻儿这几日闷闷不乐，本想带他来炼丹大会散散心，没想到这小子也在，真是冤家路窄，阴魂不散呐、啊！师傅。嘿嘿，没想到在这儿也能碰到小师姐，真好。喂喂，别盯着人家看，把人家脸都看红了。看样子你与孟老他们认识。是。孟掌柜，小师姐。师弟。哼哼，徒儿。你看这混账小子走到哪儿都有美女相伴，你可得看清楚他的为人啊！这老头，<笑>看不出这小子挺有魅力呀、啊！<笑>真是缘分，孟兄先请里面说话吧。表哥，那位姐姐是谁啊？讲讲呗。小孩子家家，你懂个锤子！好你个臭表哥，不告诉我，我也能知道。小师姐，你和孟老怎么来这里了？师傅说这里有个天底下最好的炼丹师，让我来讨教一番。倒是师弟你，你不是去了幽冥山吗？怎么会在这里？哎，说来话长。来这里主要有件事儿要办。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧你要办什么事？我能不能帮上忙？倒也不用瞒着小师姐，但这屋内飘荡着一道孟老的神识，孟老也真是。来，我告诉你，嘿嘿，啊，要凑这么近吗？<笑>蒙兄，有些事情顺其自然就好。嗯，罢了罢了，不看也罢。我要去丹圣峰一趟，看看万药坛。原来师弟是想要去万药坛啊？其实我也要去那里一趟。什么？你也要去？师傅说那里暗藏玄机，想让我去看看，只是不知道这里的主人是否通融。太好了！若是小师姐你的话，萧老说不定真的会应你啊！啊，有人偷听。你这丫头，鬼鬼祟祟的想干什么？这位是我表妹，董家的千金。原来是董小姐，快起来吧。嗯，客气客气。嗯，让我看看。啊，看什么？你是嫂子吧？啊、不不不，不是的，你的嫂子另有其人。我看早晚得是啊。呃，青烟，别闹了。师傅叫我，我先走了。哎，等一下，嫂子，啊，怎么走了？不应该是这样的呀。那你觉得应该是什么样啊？因为久别重逢，应该是情话不断，然后天雷勾地火，烂人和救救。但是你来了，救什么救？啊，表哥，我错了，我再也不捣乱了。小老头。老夫这次来有什么目的？你应该知道吧？自然知道，讨教炼丹术，老夫义不容辞。只是这另一件事儿嘛，怎么不方便？开启药坛花费巨大，若是你徒儿资质平庸，去了也无用。<笑>我这个徒弟，他要是不行，这天底下就没人行了。你就这么肯定？你要是不信
，就叫进来考验一番。好，那就让老夫见识见识。龙儿，在，给他露一手，好好表现，别让小老头看扁了。是。哎，你小点声，别吵到两个老头。知道了，咱们就看看而已。啊，他懂这么多呀，好厉害呀！这，此女确实厉害。哼，怎么样，没骗你吧？他的理论知识确实扎实，很多经验比起我这个老头子也算厉害。那是自然，但理论再强，动起手来什么样子还不一定呢。你只管出题，今天我徒儿要是不能把你征服，我管你叫爹。<笑>呃，孟兄说笑了。小丫头，我来问你，你炼制出来的丹药最高是什么等级？玄奇下品。啊，玄奇下品，药王谷第一天才擒泽，今年三十五岁了，也不过才天级上品。那你炼制玄奇下品的成功率是多少？就一次，而且炼制起来也很吃力。哇。倒也合情合理。那你炼制天级丹药的成功率是多少？百分百成功，未曾失败过。什么？百分之百成功？啊！天级未曾失败？怎么样？厉不厉害？不可能。即便是老夫亲自出手，也不能保证百分之百成功率。这世上没有不可能的事。小兄，你一试便知。我来吧。好。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。啊啊啊啊嘿呦喂，小老头儿，你这里宝贝不少啊！那是，没点好东西配得上我在炼丹界的地位吗？是指这里的东西你随便用，炼制你最拿手的丹药。老夫要看一下你的手段。是，嘿嘿，我来帮嫂子拿草药吧。是这个吗？是的。哎，找到了。多谢你们，用这些就好了。嗯，这些都是用来炼制天级中品丹药的，是指你有把握？嗯。那开始吧，看中哪个丹炉都可以用。不用的。妖孽还可以这么提炼，这怎么可能？好了，请师叔检查。轻点儿，这可是丹文呐、啊！看你没出息的样儿，你个外行懂个屁！丹文，这真的是丹文呐、啊！师傅，啥是丹文啊？丹文如同丹药的经脉，不仅药效强大。而且可以阻止丹药灵气的流失。丹文是炼药师最高造诣的表现。老夫炼丹数年，只有凡级丹药可能出现丹文。是指你炼制天级丹药出现的丹文的概率有多少？大概五六成的样子。这么高？那丹文之上的丹云出现过吗？呃，没有。大概是实力不够，若是到达神游境，应该就有了。你们都出去，我和孟兄有话说。是。
，你做梦！老夫就这一个徒弟，怎么可能让给你？你又不会炼丹呐，你能教他什么？在你手下简直是暴殄天,天物！早知道你这么白眼狼，当初就不该救你一命。哎，一马归一马，我可以传授毕生所学，让他在最短时间成为玄级上品炼丹师。不行不行，才玄级上品。也太小看我徒儿了，除非你肯带他去某个地方。你是想让他去万药坛？蒙兄，你有所不知，丹药分玄、天、地、凡四个品级，越贵重的丹药，能使丹圣一向中的能量维持的越久。激活药坛的神力，需要投入大量名贵丹药。我药王谷一年也开不了几次，机会尤为珍贵，所以每次开启只会给门内弟子使用。外人的话，只有靠五年一届的炼丹大会。要不是困难，我找你干啥呢？哎，你通融通融，这可是难得一见的天才呀、啊！也罢，那就为师侄破例一次。哈哈哈哈。一言为定啊！好，好，好。啊，说定什么了？小兄真小气，也不带老夫去开开眼。老实等着吧。徒儿，加油哦！小杨开，过来。孟掌柜，有什么事吗？哎，你可知，你不在的日子里，苏颜可消瘦了不少啊。谢红尘死缠烂打，穷追不舍，也不知苏颜这么坚定在等着谁呢。孟掌柜，明人不说暗话，你是不是怕我对小师妹下手？端午节来了，五炼巅峰，六月九号惊喜加更，不见不散。不是我说你，苏颜丫头天之娇女，和她亲来，夫复何求啊？你总不能吃着碗里的，看着锅里的吧？孟掌柜，我只问你一句，嗯，小师姐日后会不会成亲生子？还是说你希望她孤老一生？我怎么会希望她孤老一生？我当然是希望我的宝贝徒弟一辈子幸福快乐。那孟掌柜，你觉得这天底下谁配得上小师姐？能配得上他的人还没出生呢。老夫的徒弟天下第一。那苏颜和小师姐比如何呢？苏颜丫头确实不凡，但比我家宁赏还差了一截。若是我告诉你，他获得了传承洞天的传承，嗯，他果然得到了，日后前途不可限量啊！若是如此。倒是还勉强可以与我家宁赏半斤八两吧，嘿嘿。等等，这小子的意思是，苏颜和商儿半斤八两，他配得上苏颜，自然也配得上商儿。哎，你这混账小子，老夫早就看出你没安好心，你给我记住，你要是敢欺负他，或者让他伤心，老夫就去中毒灭了你们杨家。哼，嘿嘿。萧老，小师姐，你们回来了。嗯。事已办成，这是你交给我的东西。多谢小师姐帮忙。一魔，老奴在。跟着小师姐在万药坛，可曾探查到什么？探查不到太多消息，那里防守很严密。万药坛周围有四个神游境高手，还有十几个真元境，巡逻的人也不少。老奴在万药坛的底部转了一圈，发现了一个很隐秘、很玄妙的阵法。哦，什么样的阵法？我将所见所闻混入神识之中
你自行查看吧。这个阵法好眼熟啊，和屋子黑书上曾经显示出来的纹路有点像，看来还是要亲自去一趟。只是那里的防守太严密了，该怎么进入呢？少主啊，老奴听说炼丹大会时。大部分护卫都要下山维持秩序，神游镜只留两个。两个？那可是神游镜啊！老夫可以帮你引开一批守卫，但最好有个帮手。哟，这不是老熟人吗？哼，真是冤家路窄。哇，这颗丹药看着评价好高啊！哦，看来小姐是行家呀，小老头，让你徒弟离我家宝贝徒儿远点。我哪管得了，小杨开并没有拜入老夫门下。李师弟境界提升不少呀，哈哈，跟小师姐比，我还差得远呢。今夜应该是药王谷最忙碌的时候，正好行动。这次表妹的古玉真是帮大忙了。哇，果然有神游镜神位，还好用了古玉，那块石头是最佳掩体，得找机会靠过去。这里已经是最近的地方了，地魔。好嘞，老奴这就去引开那些守卫。哼、嗯啊，什么人？快追！<笑>哈哈哈哈哈！在那边，快追！分开追！好，果然没那么容易。接下来靠你了，少爷。好，哪里走？嘿嘿，真好骗！万药坛，我来喽！端午节来了，五炼巅峰，六月九号惊喜加更，不见不散。这是兔子，有点草木皆兵了。追上了吗？没有，追丢了。那邪魔的速度很快，而且给我的感觉很怪。但是你怎么在这儿？我看到动静追过来，没想到就是一只兔子。兔子？啊，不好，中计了！到底怎么回事？这是调虎离山之计。我感觉已经有人来过了。就是这里了，看看和黑书上的纹路是不是一样的。啊！这里是什么地方？难道是万药坛的核心？啊，那边怎么有一口井？好浓郁的药香啊！我来尝尝，还是甜的。啊啊、一滴就让我突破至真元境三层，那么这口井里，想必就是万药坛的精华了。要是药王谷发现多年的心血被偷家了，该是什么表情啊？来都来了，总不能空手而归吧？竟然变成了一个盒子。也对，镇魂石本来就是储藏材料。收。
这么多，里面的万药灵液足足有上千斤了。这是沉淀，竟然是万药灵乳。收。这看起来也不少，最起码有两三百斤。天哪，竟然还有，而且看起来都已经完全固化了。收。哇、哦，帽子没了。我怎么有种感觉？这里像是一个精心设下的局。还有，为什么黑叔的制造者知道这里的事情？啊？这是什么？呀！可恶，是神魂震荡！坚持，一定要撑住。汇聚在我脑海中的这些图案，竟然是炼丹真诀。虽然我并不修炼炼丹术，但这些东西正是小师姐需要的，我得努力全部记下来。查看这些秘典，竟然如此耗费真元。那是出口。我不就拿了灵药库秘籍吗？这地方竟还会感人，也不知道上面怎么样了。我从万药坛出去会不会被当场抓住？不管了，先出去再说。啊，这这到底发生了什么？有人在进攻药王谷，这些都是什么人啊？竟如此胆大包天！但愿表面和小师姐没事。可恶，这两天药王谷到底发生了什么变故？杀主！哈哈哈，又一个送上门的美味。二零二四古炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。哈哈哈，又一个送上门的美味，不自量力。啊！啊！啊！孟掌柜，这老家伙好生厉害！不是说云隐峰只有萧福生一个神游镜吗？哼！一群杂鱼！你呀，什么？孟兄，实力不减，当然呐。哇，你一比六，竟然不落下风，真是厉害！少主，少主，老奴可想死你了。嗯，先进了吧？表哥，你终于回来了。这，到底发生了什么？一日前，苍云邪帝突然大举进攻药王谷，十二大佛无数弟子被抓走，连参加炼丹大会的炼丹师们。也未能幸免。苍云邪帝，天下最大的邪魔聚集之地，如此大规模出土，必然早有预谋。他们此次目标好像是抓捕天下炼丹师，若不是师傅在此，夏洛恐怕也早被抓走了。啊、可恶，这家伙太厉害了！我们接阵。哼、啊，刀、啊、虫小技，我们控制住这老头，快！去抓萧福生，萧大师，束手就擒吧！不莫上手！可恶，必须赶快使用秘术治疗，人手就废了。呀！哼，继续！萧大师
，乖乖跟我们去圣地吧。来者起码神游境五层，我们这边只有萧老一个，还不是午休的神游境，这下糟了。抓住你了！休想得逞！哼、啊！傻娃，我没时间陪你们玩。嗯，不对，要死吧，死吧！变样热窝，这里隐藏了实力。既然来了，就别想走了。呀呀！结束了。呀！啊！呀！不可能！不可能！香依和兰姨竟然都是神游境五六层的高手，怪不得萧老如此机灵神仙。对方高手太多，我们撤。嗯、<笑>拦住他，他要自断经脉。谁<笑>会来？你是我苍天邪帝，天助万岁！这次药王谷遇难，我们中都八大家营救来迟了。据说明内上百名弟子失踪，三名长老被生擒。不知小老是否知道凶手是什么人？邪主回归。什么？邪主？苍云邪帝面积极广，大邪王各自统治一个区域，而在他们六人之上，就是至高无上的邪主。邪主实力高深。百年前，中都八大家联手，才将第一位邪主击毙。此后也休养了百年，才勉强恢复元气。看来这天下又要血雨腥风了。师弟，这就要走吗？嗯，我的目的达成了，也该回凌霄阁看看了。别忘了我交给你的灵阵，也给萧老看看，对他会有大帮助的。好，我记下了。小师姐不要难过，我们很快会再见面的。嗯，我等着那一天。你虽然没有拜入我门下，但日后若有闲暇，欢迎你回来看看。是。二零二四。苦练巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧。啊金安，好好修炼，突破真元境之后再用这个。再见。谢谢表哥，我会努力的。师弟，再见。凌霄阁怎么也出事了？哎，这位师兄，别拉我，你干什么？宗门发生什么事了？大家都是要去哪儿？你，你还是自己去问掌门和长老吧。杨开，你回来了。这里发生什么事了？出了些变故，边走边说。你都镇元境三层了，实力提升的好快。你也不慢嘛，都镇元境八层了。冰心诀注重心境的修炼。实力自然也跟着提升了。讨厌，没空跟你开玩笑。哎，别生气嘛。掌门受了重伤。什么？以师公的实力，谁能伤得了他？是掌门的二弟子，已经从龙剑里出来了，在凌霄阁辅佐飞舞。四长老当场被杀，若非掌门拼命守护，凌霄阁。已经全军覆灭，到了，你进去吧，掌门一直在等你。好，掌门。
我进来了。七绝若有若无，真元虚无缥缈，石宫已经命悬一线了。刚刚得到的万药灵液也许能有用处，不知道这灵药是否能起死回生，现在只能靠他们。有效果，太好了，石宫有救了。听说杨开回来了。嗯，就在里面。他一个人。你怎么没有陪同？杨开与掌门有话要说。胡闹！掌门都昏迷不醒了，哪有什么话说？杨开，你在干什么？院长，快住手！师兄且慢。师弟，你干什么？我倒想问问师兄，你干什么？这个混账小子想杀了掌门，我才阻止他。别吵了。掌门，掌门。你醒了，都出去。杨开留下。是。师公，你回来就好，回来就好。掌门不会是杨开救回来的吧？先不说他有没有这个实力，他哪里来的起死回生的药物？真是奇怪。掌门醒了，不就是最大的好事？你们才来才去有什么意义？嗯。也是，杨开，我说的话，你可要记好了。我不问你用的何药，药从何来，这次只是我心愿未了，不愿就此作古，和你没有半点关系。我明白，师公用心良苦。师公，这是你的乾坤袋。石公送出去的东西，哪有往回收的道理？可是我现在已经用不上了。收好吧，用它当个定情信物也是不错的。谢谢石公，您的伤怎么样了？已无大碍了，实力已经恢复至全盛时期，甚至还有一些超出。可是石公，你体内的邪气还未驱散干净。这一点我也很奇怪，不过多亏了你给我的药。师公，你的二弟子真的从昆龙剑出来了？嗯，他应该是在下面得了一些奇遇，让他恢复实力，邪功大成，甚至还能成为苍云邪帝的邪主。什么？他就是邪主？ 2 0 2 4古炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。什么？他就是邪主？原来药王谷遇难都是他的手笔。你见过他？快细细讲来。那日在炼丹大会时，如此说来，他半年前就从困龙剑逃出来了，只是月余前才对凌霄阁出手。不好，他在外无恶不作。如果让外人知道邪主出自我凌霄阁，麻烦就大了。那怎么办？老夫要闭关几日，想想办法。你先回去看看苏颜丫头吧。是，也不知道凌霄阁要如何度过这次难关。杨开，你来了。嗯，如今感觉和苏颜相处有些怪怪的。我们除了合欢宫，并没有什么感情基础，仿佛执行任务一般。你在想什么？我想要你的人。我不已经是你的了？不，我说的是想要完整的你。我想要你的心。我，我等你这句话很久了。那我们一起努力。好。
，这些是我从药王谷带回来的万药灵液，你留着用，我要出去一趟。好，你这是要去昆龙剑？知我者言二，一切小心。好。昆龙剑竟然变成了这样，这里的阳属性变少了，魔气却被浓郁了。这里简直是天堂啊！有地魔守护，还有傲骨金身，不如下去看看。哇！你你，少主，你怎么了？刚才一瞬间，我的神魂受到了攻击，应该是魔气导致的。我们再往下看看。好。受不了了，少主，这攻击。比当初在异地中的白雾还要猛烈，你神连，地魔，你会不会防御系的神魂技？不会，那你怎么不早说？老奴的邪功，少主不是一向不屑一顾吗？这个神魂技也是邪功，呃，算是吧，但修炼它不需要残忍手段。快教我，少主，此神魂技名为止功。这套技能原本是需要用活人的冤魂来修炼，但这里正好都是邪魔之气，少主只需将他们收集起来，在脑海中铸建迷宫，冤魂越邪恶，迷宫的威力就越大。而且之功是一套攻守兼备的神魂技。哦，还能进攻？没错，修炼成功后，来犯者的神识一旦落入迷宫，就无法出去。最后被蚕食殆尽，听起来不错。那我先尝试用神识去抓捕那些邪恶气息。成了，很好。如今这邪魔之气已经伤害不到我了。嗯，邪魔之气的源头应该就在前面，那很可能也是之前阳气的来源。前面肯定有宝贝。这种地方竟然还有植物生长，一魔，你知道这是什么东西吗？哎呀，邪灵果，居然在这种地方，怪不得你们掌门的二弟子能活下来。好东西啊，带走，带走。这，这是。少主小心，前面就是魔气的源头。二零二四，苦练巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧。好熟悉的阳属性气息，我在昆龙剑吸收的阳气，应该就是这里散发出的。我知道这是谁了。嗯，谁呀、啊？师公说过，几百年前有个魔头被斩杀于此，想必就是他了。几百年肉身不灭，这魔头有那么点老夫当年的风范呀？这里应该就是掌门二弟子打坐修炼的地方。他肯定是从那魔头身上窥探到什么玄机，才能从昆龙剑逃脱。这么说的话，这昆龙剑反而成了他的机缘。少主，你能不能把魔头脖子上的项圈收了呀？当然要收，不过你怎么这么积极？这魔头与老奴气息相近，若是你能将这秘宝收了，我就能进这魔头体内。夺舍？哎，不不不不不，他神魂消散，只剩一具肉身。我这叫神魂入主，有区别吗？当年你见到我的时候，也是不由分说就要夺舍。这、这、这怎么能一样呢？而且当初就算你不抵抗，也不会夺舍成功。为什么？人的肉体就好比一个容器，一般只接纳一个特定神魂，别的神魂很难活下来。
，除非是没有神魂，只有肉身的情况下。那眼前这个人就符合你的要求。是，还望少主成全。好啊，我帮你。不过夺舍以后样子可能不太好看啊。来吧，锁魔链，看来是专门对付邪魔的宝物，说不定还能用它来对付邪主。一王，该你上了。哦，少主，这么快就成功了？我现在只是进来了，但是还要先将这里的邪魔之气收回来。需要多久？很久，至少也要几个月。太久了，我就不等你了。好，少主去忙吧。老奴完成了之后，会立刻去寻你。少主保重。你回来了。凌霄阁的人都去哪了？路上怎么一个人都没有？宗门出事后，一部分弟子怕受牵连，自己走了，而大部分是掌门下令驱散的。哎，掌门这么做也是不想牵连大家。还剩下百来人。无论掌门如何劝说，也不愿意离开，是要与宗门共存亡。那风雨楼和血战帮有什么动静吗？自从凌霄阁出了变故，他们两家就大肆收容被遣散的弟子。落井下石啊！不过这几天，胡家姐妹倒是来过多次，安慰了我一番，还打听了你的下落。宗门若是解散，该何去何从呢？如果真到了那一步。就去药王谷云影峰，孟掌柜和小师姐都在那里。好长时间没有见过夏师妹了。夏师妹天真烂漫，你可不要欺负她。怎么会呢？嗯，有高手过来。在哪里？呃，别紧张，应该是熟人，咱们去看看。哪位朋友驾临凌霄阁？凌掌门久违了。你是？家的风味，前辈，是不是出了什么事？杨公子，我家公子让我来知会你一声，速速离开凌霄阁，不然会有大危险。掌门已知晓此事，是因为邪主。哦，你来贵派早有准备，自然有准备。不仅是邪主，还有八大家也来声讨凌霄阁。什么？他们是八大家中的哪一家？以邱家为主。A 家和紫薇谷，他们三方人马合一，你们凌霄阁可挡不住啊！他们速度很快，最多半日后就会抵达，还望各位早做准备。话已传到，老夫告辞。2024， 练巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。董家的风味这般好，先给我们传些。这其中是不是有诈？不，杨开与他家公子有交情，怕是看在杨开的面子上。传令下去，所有人收拾东西，一炷香后，困龙剑旁集合。杨开，你过来，我有事交代你。上次我带你横渡虚空的那个位置，你还记得吧？带大家从那里离开，离开后毁了那个阵法，再找地方安顿下来。局势未明朗之前，都不要露面。师公，你不跟我们走吗？我凌霄阁又没做什么伤天害理的事情，难道就因为邪主出自我宗，他们就要灭我宗门？可是，其实这次是托你的福，师公。莫非你已经到了神游之上？不错，太好了！师公十几年的桎梏和束缚终于打破了。若是这样
，弟子就不再劝了。施公保重。嗯，去吧。杨师兄、啊，杨师兄，在这儿，在这儿。苏木，好久不见啊！我是该叫你师兄呢，还是该叫你姐夫呢？嘿嘿，随你。都到齐了吧？要开掌门呢。掌门说他要留下、啊。掌门要留下，那我也留下。二师弟，你带人速速离去。大师兄此言差矣，我也要紧随掌门左右。三师弟、啊，你速速带人离去，我也要留下。五师弟最小，让五师弟去做吧。哎，别，我也留下。也罢，既然都不愿走，那就一起留下吧。杨开，你过来。弟子在。掌门说，你认得路，这次就由你和苏颜两人带大家离开，务必保证凌霄阁传承不断。你明白了吗？是，我们走。好，我们也开始行动。几百丈之下就是阵法所在，这也太高了吧！实力高的师叔，请随我们一同下去。就是这里了。师侄，我们要怎么做？请诸位随我一起往里灌注真元。师侄，这里通往什么地方？出口是一个万里之外的地方，足够我们摆脱追杀。好了，师叔，请去先将实力较低的弟子带下来。好。其实我是中都杨家的人。啊，杨家？怎么突然和我说这个？我要偷走你的心，所以想坦诚些。<咳>师叔，他们是在干嘛？进去。嗯，你们进去啊！嘿嘿嘿嘿。杨开，我还想知道一些你以前的事。等这次离开安定下来，我就告诉你。好，我还想跟你一起出去游历。会有那么一天的。剩下大家一起走吧。是。嗯，杨师兄、姐姐，你们能不能控制一下呀？喂。这里就是邪主出身的地方吗？正是，哼，只是个二等宗门，怎会培养出邪主这样的通天人？邱小姐可不能小看凌霄阁，上次我和范兄就在此地吃了大亏。听说白公子上次输的相当惨，连秘宝都被毁掉了。呃、白某学艺不精，让邱小姐见笑了。二十一岁已是真元境九层，而且这么漂亮。说不定以后我还有机会入赘，忍忍吧。你们说的那人叫杨开吧？哼，就是因为他，范红师兄才一直闭关不出的。二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。小曼妹妹，我们此次是来打探邪主的信息，你可不要坏了大事。求姐姐，我把杨开偷偷抓出来，保证不坏事。好吧，<笑>求姐姐最好了。洛师姐，杨开可没那么强。你闭嘴，打不过是你菜。小姐，凌霄阁早有准备，有五个神游境高手严阵以待。好，小姐，那一边是年轻弟子的气息，他们像是要离开了。你们去擒住那五个神游境，其他人跟我走。是。有人过来了，杨师侄，弟子们已经全部进去了。师叔先走，我们来断后。好，你们一切小心。哼，杨开，我们又见面了。你就是杨开，我还以为你有三头六臂呢。两位
。事已至此，还是希望能识趣一点。跟我们走吧。虚空甬道就要关闭了，我们找机会进去。好，看来你们不愿意合作。啊。动手！是。你先走，不要管我。他们不敢对我怎么样。杨开，我不走，我要和你在一起。哼，一个也跑不了。哈哈哈哈哈！是地魔。喂，在干什么？给我上啊！好机会，我们走。他们跑了，快追！不好，他们追上来了。臭小子，你跑不掉的。这是什么地方？感觉怪怪的。你还敢进来，肯定不会有什么危险。给我打！怎么回事？是不是你动的手脚？苏言呢？这是哪？应该是刚才大战导致虚空甬道被破坏，我们都被传送到了不同的地方。这样一来，苏言他们应该是最安全的。喂，问你话呢？我在问你，这里是什么地方？切！我怎么知道？问问问！臭小子，你怎么敢这么跟我说话？等我擒住你，就会知道。哼！兄弟，小心！偷袭！哈哈哈哈哈哈！有点本事，但也不过如此。劝你别做困兽之斗了。真难缠，看来得在他的护卫赶来前程了。还是这个。人妖阁内果然有邪功。站住！果然有些手段。区区真元境三层，能让我如此窘迫，真是想瞧你！他的护卫要到了，该死！无视家人，见归一。终于来了！敢对大小姐不敬，自寻死路！神游境六层，去！我想跑？我站住！真是难缠。好，走，走！他插翅难逃了，咱们追。三个神龙枪，实力果然不够看的、啊。继续跑啊？怎么不跑呢？铁<咳>魔小儿，识相的就自废修为，别让老夫亲自动手。用不屈照和扬言之意应该能逃脱，关键是如何应付第一波攻击。望小儿，在我面前竟还敢走神！二零二四古炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。强的压力，两位小姐，小心！啊，这是什么人？嗯，好美啊！嗯、啊，这小子不错。你是哪里的弟子？你说什么？这小子在我的媚术下，竟然完全不为所动。算了，没时间和你废话。你想干什么？带你走呀！既然看到了，也只能怪你们运气不好。啊啊、哎呀！算、啊、了，小曼道谢。秋姐姐，小曼，过来扶我一把。秋姐姐，你怎么样了？你受死，把
，只有心疼一段时间了。那人一言不合就对我们出手，不会是杨开的相好吧？不清楚，我只知道他爸是个绝顶高手。彩铃虎穴又入狼窝了，呵呵呵呵呵呵呀！哼，别白费力气了，中了我的吹魂香，你的真元就被封锁了。吹魂香？那是什么？你小子有点顶力，我的媚术下竟然还能保有意识。臭、啊、小子，刚才还觉得你有点定力。没想到帅不过三秒啊！<笑>差不多得了，给我放手！就不，就不，你给我放手！你，你，嘿嘿，我是装的。你疯了吗？这样我们都会死的！你给我松手，松手！我不，不但花下死，做鬼也风流。你个无赖，真不想活了！好，既然如此。那就一起死吧！嘿、哎，来吧。啊，不对劲，你总算消停。浑身疼痛，我这是怎么了？力气和真元恢复了，但身体却还动不了，肯定是这女人搞的鬼。哼，你醒了？姐姐这是何意？你禁锢我也就算了，还堵着我干什么？我堵着你，你跑了怎么办？怎么会呢，好姐姐，我只会跑到你的怀里。哼，跟在天上那样吗？姐姐。我对你的爱慕之心如滔滔江水，连绵不绝。让我为你开门把风吧。你这小子真有意思，我要是个男人，肯定傻，免得抢我风头。哎，姐姐如花似玉，做男人肯定也是英姿勃发、啊。姐姐，你中毒了？可以这么说，也可以说不是。我修炼的功法，每次突破都会这样。也不知道我这次能不能忍住，所以把我抓过来了。我这么做只是以防万一。那为什么要找上我？难道我已经帅到这种程度了吗？切，那里除了你就是三个老头两个女子，我有的选吗？哈哈哈，说的也是。我叫单青罗，你叫什么名字？杨开。好，杨开，我记住你了。你心智不错，就是不知道能不能抵挡住诱惑。啊？什么诱惑？二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。真是奇怪的功法！啊，不好！真阳诀！怎么，有花香？啊，什么情况？哇，这是天堂吗？啊，不对，这这是幻想。啊，好真实的幻想，还好及时清醒过来了。我这是在哪儿？我在干什么？哎，这单青罗，哇，好
好美。来吧，杨公子。<笑>不对不对，这也是假的。德欢公子，这下应该真的清醒了吧？不得不说，单青龙的媚功好厉害。我要安定一下心神，不能再被他魅惑了。啊，我好像能感应到蔡勇内部。啊，我。我怎么进来了？嗯，什么鬼？这是我的石海，你怎么闯进来的？哇，原来这就是石海啊！你小子，快给我滚出去！想闯入石海不是那么简单的事情，加上单青罗修为如此之高，我是怎么进来的？你再不走，我就让你永远留在这里！哎，别别别，我这就走。外面进呢？幸好他没有问。我已经到了关键时刻，也管不了他了。竟然突破了，深渊进四层。你醒了、啊，多谢姐姐不杀针。啊，你的气息怎么变弱了？还不是你干的好事。你以为你为什么能突破？我这一身能量被你分走不少。我吗？我怎么不记得了？我只记得陷入一个幻境后，这和你颠鸾倒凤，和我，嗯，你很主动，可惜没进行下去。切，混蛋！别生气嘛，对你影响很大吗？当然，我不但没突破，还受到功法反噬，实力大跌。你说是不是你的错？那你现在什么水准？深渊境一层，你满意了？<笑>抱歉，抱歉。啊，算了，要不是我强抓你来，也不会遭此厄运，算是我的报应吧。这么说来，之前抓我也算是救了我一次呢。哼，臭小子，还算有些良心。哎，你去哪儿？我去找点东西吃，你先歇着吧。那你小心一点。啊，难道要栽在他身上了吗？我这一脉虽媚古天长，但终其一生只会爱上一个男人，须得在心间种下情种。但情根深重之时，功法大成，而那男子却必死无疑。一夜春宵，矮狼横死，这便是我这一脉的命运。而他，在我识海中留下的一缕神识，竟无意间结成了情种。哼，你还真是放心我呀！哼，有什么不放心的？难不成你还能吃了我？我是挺想啊，只要你不介意。哼，想得倒挺美。<笑>给你，一直都没问你，这是什么地方？你连自己在什么地方都不知道，哼，到底是真傻还是装傻？二零二四古炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断。陪伴依旧我真不知道，美女姐姐，你就告诉我吧。这里是苍云圣地。苍云圣地，是苍云邪地吧？所谓正邪，只不过是大家理念不同，分得那么清楚干什么？苍云邪地有六大邪王，分别是雷霆神王、英明鬼王、霸天力王、闪电影王、绝灭毒王、消灭影。难怪之前觉得这个名字很熟悉。你是六大邪王之一，妖魅女王单青罗。不错，正是本座。怕了吧？怕？有什么好怕的？嗯
，确实我们。看够了没有，小混蛋！这一次虚空涌到崩坏，竟然来到了苍云邪地，恐怕短时间内无法和苏阳他们会合了。我警告你，要是敢对我，我该就是没非分之想。啊！等我功力恢复后，饶不了你。啊、姐姐，请用。沾了口水的东西不吃，又不是没吃过。你小子，不要脸！叶心心修应该没那么快赶上来，咱们原地休息一下再赶路。好。自从白天那女子抓走杨开后，就一直被邪宫修士追杀，看起来大家伤亡不小。邱姐姐。这里到底是什么地方呀？如果我所料不错，应该是苍云邪地。啊，苍云邪地！乔小姐，你确定这里真的是苍云邪地？除了苍云邪地，哪里会有这么多邪修？那我们现在该怎么办呀？我也不知道。该死！难道我们就只能被困在这里，被他们追杀吗？有人来了，大家快走！哦，也就是说，你这次出来是来找一个你们一脉相承的东西。不错，可惜计划赶不上变化。如今我实力大跌，那个地方现在对我来说太危险了。哎，等等，我还有一个问题。什么？你是不是迷路了？喂，迷路？我迷路了又怎么样？你早说呀！一副胸有成竹的样子，白跟你瞎晃半天。你懂什么？这里本就有天然迷阵在其中，如今我实力不足，只能碰碰运气。说到底，还是你的问题。又怪我？不怪你，怪谁？要不是你，我能落到现在这个地步吗？你这女人讲不讲理？是你先抓的我。看来我们有麻烦了。什么人？哼，我倒是谁？原来是兽王手下几个不长眼的东西。啊！手下郭元明见过女王大人，不知大人在此，若有冒犯，还请恕罪。你们胆子不小，这是来追我的？不敢，手下只是追踪一群闯入圣地的武者，不想冒犯大人，属下罪该万死。这就是妖媚女王的威风啊！起来吧，多谢大人不杀之恩。回去给你们的主子带句话：月前之事，我早晚跟他算账。滚吧！是，我等这就离开。我们走。好、啊。哎，干嘛跑这么快？你不是都打发了他们吗？我与雷霆兽王的关系并不好，之前受伤也是他带人伏击我。我此刻功力还未恢复，被抓到就完了。你好歹也是邪王之一啊，兽王为什么伏击你？<笑>只怪我魅力太大，人人都想得到我。哎，怎么了，郭兄？咱们大人月前才伏击过妖女，他今日怎会如此轻易放过我呢？二零二四，古炼巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧咱们大人月前才伏击过妖女，她今日怎会如此轻易放过我等？是啊，确实不太对劲。我听说那一战妖女受了重伤，原来是这样，那她肯定还没痊愈。啊，幸好如此，不然我们都要殒命在这里了。元兄，你弟弟只因看了那妖女一眼，就被当场格杀，你想不想报仇？想，当然想。好，那这一次就是我们报仇的机会
。可是这毕竟都是猜测，万一我们猜错了，他既然放我们离开，肯定是有所顾忌。试一试便知，就只看诸位有没有这个胆子了。啊，他们好像追来了！大人留步！大胆！本座放你们一条生路，怎么还敢回来？属下刚才忘记了，我家大人曾叮嘱属下给您带一个小礼物，请大人笑纳。大人恕罪，属下的力道大了一点，不过以大人的实力，怎么会接不住呢？莫非大人你实力大损？你，就算我实力大损，杀你们几个也是易如反掌。<笑>哈哈哈！大人实力有损，还是别白费力气了，乖乖认命吧。白兄，我们一起解决这小子，没问题。哼，你们真以为能拿下本座？不要怕，我们一起上是有机会的。全是神游记，没必要留手了。万箭归一，这下子好强！哼，下地狱！可恶啊！这妖女带的男佣竟然也这么厉害！我们现在怎么办？追！今日不除掉他，等日后他功力恢复，我们都得完蛋。他们越来越近了。可恶！等我实力恢复，我定让他们不得好死。还是先想想被抓到了怎么办吧。我看他们一个个都色眯眯的。那不如就先便宜了你，反正你总比那几个败类好。哎、啊，不，不了不了，我怕与你亲近后会死得很惨。确实，我族的体质特殊，名为族寡妇。那是什么体质啊？若我动情，我所有的体液都将蕴含剧毒。包括呼出的气息，所有体验。我突然想到一个主意。哼，小混蛋，你能有什么好主意？如果我让你动情，你吐几口口水能毒死他们吗？你给我正经点。看，那边好像有人。哎，是他们。什么人？这下发了，又一个美人送上门了。再加上那两个小女娃。<笑>你要给我闭嘴！怎么了，大哥？兽王座下古天罗见过女王大人。完了完了，以妖媚女王的性格，肯定是要赶尽杀绝呀、啊！啊，妖媚女王！杨开，是我们！此处不宜久留，咱们得快走。杨开，你不会见死不救吧？杨开，救你们有什么好处？别忘了我流落到此，全是拜你们所赐。你。走之前再恐吓他们一下，别让他们欺负那。妖女休走！不好，是郭元明他们。啊，是郭兄，虎兄，快拦住单青罗，他身受重伤，机不可失啊！呀，不好，当心！什么？被击中了？<笑>我刚还担心被杀呢。现在看来，纯属多余啊！二零二四古炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。什么嘛！原来你们也是自身难保。古天罗，你也想死不成？少摆你这副臭架子！真当自己还是全盛时期啊？我若拼命，至少可以拉上你们其中三人一起上路。你们谁先来呀、啊？待会儿打起来，你自己找机会离开。这地下，喂，我们好像有机会逃出去。
你是什么？这下面有东西。哎，这怎么可能？这地底下有生命的气息，而且此地四周全是密林，唯独这方圆百丈内寸草不生。哼，看来还是不死心呀、啊！拿命来！帮我拖运时间，我有办法。没问题。嗨、哎，啊，又是那张。嗯嗯，可恶啊！他们境界稍低，还挡不住这迷雾。哼！啊！杨开！可恶啊！那男优又在耍什么花招？虽然我也不能肯定，但只能一试。等等，你想不想干什么？哼、啊！你还发生了什么？怎么回事？地面在震动。不好，这下面是空的、啊。我们走。追！我们让他们跑了。啊！救我！救我！可恶啊！这是什么鬼东西、啊？是他，这就是我要找的东西。没想到他竟然在这里。你要找的是蜘蛛，还真是毒寡妇。这些蛛丝有毒啊！你怎么不早说？我快不行了，我我要下去拿。哼，女人真是麻烦。这只能听天由命了。这里和单青罗突破时候的蚕蛹一模一样。喂，你醒醒，醒醒！你再不醒，我可就要……嘿嘿。你刚干什么了？呃，没干什么。你是不是做梦了？你不是说你要找的东西在这儿？这到底是什么地方？这里是珠母巢穴，我这姨妈的体质就是从这里得到的。几百年前，我的一位祖先胡义忠来到这里，被一只毒蜘蛛咬了一下，从此体质就改变了。这体质代代相传，每代人的实力足够之后，都会来到这里寻找一个东西，而那个东西能完全发挥我们身体的潜能。我只是听我娘说起过路线，没想到这次竟然真的找到了，也不知是否是天意。杨开，小姐姐，你快给杨开了。小曼，我听见他的声音了。杨开，是你吗？我听见你说话了。干嘛？你还有脸叫我？还生气呢？一个大男人，他和我一个小女子计较那么多。邱家大小姐年纪轻轻便已轩辕进九层，我可不敢惹。你对我这么了解，是不是喜欢我？我怀里的是天下最妩媚的。你又是哪个错？你说的对，单姐姐确实倾国倾城，小女邱家邱一梦前日冒犯了姐姐，还请姐姐恕罪。嗯，小嘴真甜，姐姐长，姐姐短的。是有什么所求，说来姐姐听听。姐姐可有脱困之法？若能带妹妹脱困，我邱家有一枚宝物，名叫定岩珠，常年佩戴，可使容颜不老。改日让人送到你。2024五炼巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧。我邱家有一枚宝物，名叫定岩珠，常年佩戴，可使容颜不老。改日让人送到您手上。当真？自然，只要妹妹有的都可以答应。那好
，我就要你和那个叫小曼的丫头。姐姐，你这话什么意思？我这有个小流氓，好像挺喜欢你们。若你们给他当一年婢女，我就答应带你们脱困。这，我，容我考虑一下。这女人竟然对他这么好，你扯上我干嘛？随口一说罢了，我还没办法脱困呢。啊、公子不要轻易出来。他们就守在外面，是白家的人。小曼别哭，小心惊动外面的蜘蛛。啊！吓死我了！看来只要不出蛛网，我们暂时还是安全的。顾兄，顾兄，我在这里，诸位都没事吧？没有大碍，只是被蛛网包着，不能行动。嗯。真是倒霉，这里怎么有这么多蜘蛛？我也不知道。哼哼，你们的报应！有你，等老子出去，定叫你生不如死！哼，别生气，我帮你教训他们。什么？这、啊啊？元兄，是受到攻击了吗、啊？这都是你做的吗？你能操纵这些虫子？哼，还没完呢。诸位，蜘蛛开始无差别杀人了，快跑！快走啊！救命！又被缠住了！不会要吃了我们吧？又开始杀人了！幸好刚才没有和他们一起逃。没事的。救命啊！为什么？为什么会这样？你过的，都是你骗我们！啊，好疼啊！你过的我恨你。<笑>报应来了吧？是你做的。当然，替你出气。谢谢你。好了，不能太久。万一真的动情就不好了。我这么帅的小伙儿，喜欢我的美女也不少，你很难不对我动情啊！少得了便宜还卖乖，你已经占了天大的便宜了。嘘，小心！是七阶妖兽，这里的猪魔。七七阶妖兽？你看，猪魔就住在那石像里，而我要取的东西是他分泌出的毒液，只有我们毒寡妇一梦才能安全亲疏。这么说来，你们还是亲戚呢，要不你和他商量商量，帮我们放了。这我也没有把握。嗯，你是毒寡妇一脉的女人？是，晚辈见过朱母。韩飞烟是你什么人？正是家母。三十多年了，你们这一代也长大了。不过，你实力怎么这么低？呃。出了些岔子，很快就能恢复了。好歹你们这一脉跟我也有些渊源，既然寻到这里，那就取了东西离去吧。多谢朱母，朱母见谅。能否让晚辈身边之人一起离开？坏了我的巢穴，他们全都得死。请朱母开恩。无需多言，我只带他一个人走。请朱母开恩。放肆。让你离开已是格外开恩，五天后我会再次醒来，到时候你若是还不走，那也别想走了。爹，你不是五天后就死定了？想看，老子做鬼也不会放过你。白云峰，你发什么神经？二零二四古炼巅峰，热血不止，每周五、周六更新不断。陪伴依旧要不是你打穿地面
，我们怎么会落得如此地步？我若是不打穿地面，你们早被郭元明那群人杀了。老子是白家的人，他们怎么敢杀我？他们对你一个男的没兴趣，那邱小姐和洛姑娘可就不好说了。他们是死是活，与我何干？白一峰，没想到你是这样的人，贪生怕死，白家人果然都是软骨头。懒得和你们这些女人掰扯。你若想走。现在就能走了，朱母也没打算留你。可他不放你走啊！我们的交情没好到这种地步吧？人不为己，天诛地灭。我说过，独寡妇一脉的女人，一辈子只会对一个男人动情。你不是认真的吧？你不信，自己来看。你可别乱碰，这是我的神魄，若是碰到了，咱们可都要完蛋。这是，你现在信了吧？哎，那我这该说是幸运还是倒霉呢？历代的毒寡妇，没有哪一个会真的想要杀掉自己喜欢的人，但这仿佛是一个诅咒。你们没想过怎么化解？想过，但不知道怎么做。哎，既然你不愿丢下我，那我们还是先想想眼下怎么逃脱吧。要不等朱母醒了，我再和她说说。恐怕行不通。如果你能恢复全部实力，能不能离开？当然可以，不过我想完全恢复，没几个月是不行的。我或许有办法，来，把这个吃了。嗯，这灵药好强，不用五日我就能恢复了。嗯、我完全恢复了，有这好东西，不早拿出来。你这小混蛋，对我有防备之心。嘿嘿，既然恢复了，咱们就赶紧走吧。等下，我去把朱母的毒液取了。杨开，杨开。呃，我问你，单姐姐是不是已经恢复实力了？杨开，你别那么小气，我给你赔礼道歉还不行吗？啊，别，我可受不起。小姐姐，我们怎么办？小满别怕。总会有办法的。来，我们走。单姐姐，我答应你之前的条件，请把我和小曼也带走吧。哎，辜负了自己的血脉，哪里走？不好，小姐姐，小曼，小姐姐，小曼放心，我不会松手的。怎么都走了，把我也带上啊！啊！你怎么不穿衣服就过来了？啊！怎么，本座的身材让你嫉妒了？你能不能减点些？哼，咱们两个之间用不着那些虚礼。这小子何德何能？竟能俘获幽妹女王的芳心，干嘛呀？太害羞了，又不是第一次了。这次多谢单姐姐大救了。你我之间交易一场，不用多谢。呃，也多谢谢你，杨凯，<笑>这才对嘛。那两人身上的气息好诡异。姐姐，天下无不散的宴席，咱们就此别过吧。你觉得你还走得掉吗？啊，不用这么热情吧。外面兵荒马乱的，你出去也不安全，还是在这里陪我吧。我能拒绝吗？你说呢？二零二四五炼巅峰热血不止，每周五、周六更新不断，陪伴依旧。啊
。我这行宫里只有几个丫鬟，你们不用拘谨。嗯，大人竟然还带了一个男人。大人，听说圣王大人伏击你，你有没有受伤啊？已经窝碍了，不必担心。那就好。啊，对了，中都八大家正联合各大宗门进攻圣地，这事长老们做主就行。我今天有点乏了。好，那这三位是……啊，圣姐，你这是……没什么。来人，带两位姑娘去迎香阁。是，好生照顾，别让两位姑娘受了委屈。大人，那他呢？他呀，哼。碧落，带他去凤凰楼歇息吧。凤凰楼。乖乖等着，我晚上来找你哦。我可是跟大人软磨硬泡了几个月，都没见过凤凰楼啊！碧落和我情同姐妹，你可别欺负她哦。哎，知道了。嗯、咱们大人好像对这个男人不一般呢。是啊。还让碧落亲自引路、嗯，你小心点，这些花草都是大人亲手种的。你若是踩到了，我要你好看。哇，这是大人睡过的床铺，这是大人枕过的香枕，还留着大人的香味儿。嗯，房间还不错，还不错。这是大人少时的闺房，一个臭小子能进来，不敢进替灵，还敢在这挑三拣四，不识好歹的家伙。呃，你把枕头带走干什么？这是大人用过的。呃，这也是大人用过的。呃，嗨，没关系，反正搬不走床。小混蛋，你在干什么？呵，你没必要这样吧？监视我是不是？演的你不老实。路上辛苦，<笑>今天你先休息吧，明晚我再来找你。免了。<笑>无情无义。对了。公子昨晚休息的可好？嗯，还行。奴婢是大人派来服侍公子的，公子换我云丽就好。还有这两个丫头，这是若雨，这是若晴。呃，那妖精又搞什么鬼？阿婷，公子是大人的贵客，公子的任何要求，奴婢们都会满足。公子有什么想做的吗？任何要求啊？这、这、这、这、这也是你们大人安排的吗？公子，请。公子，奴婢为您沐浴更衣。嗯、啊，他什么时候来见我？公子，大人吩咐奴婢等人侍奉您，可以满足您的任何要求。暂时不需要，你们出去吧。是，公子。你们怎么这么快就出来了？杨开呢？哎，也不知道苏颜现在怎么样了。他会被虚空涌到送到哪里呢？施工他们那一战的结果又如何呢？什么？你们是说他还真不上套，是个正人君子吗？这不可能！ 2024， 练巅峰，热血不止。每周五、周六更新不断，陪伴依旧。嗯
碧落姑娘多虑了，这位杨公子真的是个正人君子。你们是不是没有按照我说的去做？我们按你的话，一字不落。即便说了可以做任何事，他也没对你们动手动脚。没有，真是怪事。本姑娘看人很准的，那小子一看就一肚子坏事，没道理啊。碧落，我看是你想多了。我知道了，他肯定是假装死完，然后趁你们不备，连人带心吃抹干净。他其实就是个衣冠禽兽。碧、呃、落，那位公子不是什么坏人。云姐姐这么为那小子说话，是不是也喜欢他呀？啊，你放手。那你脸红了，是不是被我说中了？哎呀，碧落，别闹了。哼，好吧。我们还要去服侍那位公子吃早餐呢，耽搁了时间可不好。那我晚上再去找你玩啊，云姐姐。公子，嗯，早饭已经备好了，请公子入座。嗯，公子体型偏瘦，应该是常年在外的缘故吧，应当多吃一点补补身子。你们大人呢？大人今日有事要处理。我什么时候可以见他？大人说这几只猫。有事让你找碧落姑娘，她一早就在外面等着呢。嗯，被摆了一道啊！碧落姑娘，我要见你家大人。大人今日与长老议事，怕是没时间见你。什么时候商议完？这几日都不行。大人离他飘香楼两个月，战事又频繁，很忙的。不过，大人说了，为了弥补他的过错。准许你进他的宝库看看。我宝库、啊？难道这幽女想要包养我？那宝库有什么好东西吗？当然，大人说宝库里有适合你修炼的东西。那还等什么？咱们快走吧。就是这里了。好安全的宝库啊！那是自然，这宝库是赤霄黑金锁子。谁要进顶峰也打不开这宝库，跟我来吧。哇，那边是金银，那边是丹药，还有功法、武器等等。大人说了，你想拿多少就拿多少。啊，这里的东西随便拿？当然。那我不客气了。真想不通，大人怎么对他这么好？嘿嘿，杨属性的，那我就收下了。哎呀，选哪本好呢？哇，太漂亮了！嘿嘿，好美啊！嗯、哎，你真走路怎么没声音啊？是你自己太陶醉了吧？你选好了？嗯，我选了这两件。你还蛮识趣的，我再挑挑。我还以为你会大拿特拿呢，这些够了，懒得管你。先说好啊，我可没拦着你。哎，对了，还有这个，啊，这是什么呀？喜欢吗？当然喜欢，送你了。虽然这只是一个低阶下品的秘宝，但我第一次见到就喜欢上了。你这么喜欢，为什么不找你们大人讨要呢？这是老大人的遗物，我怕大人会伤心。你。真的给我，要不然我拿出来干什么？你怎么突然对我这么好？不会是看上我了吧？你想多了。那就好，我可不喜欢你。我的志向是要永远陪在大人身边，总有一天我会成为大人最重要的人之一。呃，祝碧落姑娘心想事成。宝库也逛完了，我们去城里逛逛。先不了，我要回去修炼。好，嗯。二零二四五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧。
。来人，公子有何吩咐？碧落在什么地方？碧落姑娘应该在自己的住处修炼。你们去把碧落姑娘请来。是。是公子看起来很疲惫，是不是没有休息好？啊，最近在忙着修炼。公子追求实力，也要照顾好身子才行，不然大人看到会指责奴婢服侍不周呢。公子，碧落姑娘过来需要些时间，我们不如……杨开，啊、你个混蛋，给我出来！你刚才干嘛呢？女人要有女人的样子，你这么凶干嘛？哼，要你管！别以为讨好我有什么用。嗯，东西还我。啊？你在说什么？我听不懂。哼，把那对耳环拿来，既然讨好你没用，那就还给我。送出去的东西哪有要回去的道理啊？少废话，拿来！我不，我不，打死都不还给你！行啊，那我就告诉你家大人，这耳环是你悄悄从宝库偷走的。你，你卑鄙！分明是你送我的。哦，是吗？我可没说呀。人家之前态度不好，跟你认错了啦。你不要这么不讲理吗？哼，不好意思，我就是这么无耻。还不讲理！你，你到底想怎么样？不怎么样，准备去找你家大人叙叙旧。提出你的条件吧，本姑娘认栽了。没什么条件，对我尊重些，不然就把耳环给我。好，我要出去逛逛，你陪我一起。行，走吧。滴露姑娘居然服软了。对了。我想买什么东西？是不是善青罗富钱？是啊，大人的名讳也是你能称呼的。这么快就忘了？瞎嚷嚷什么？我警告你，不要欺人太甚。嗯。碧落来了，快跑！碧落姑娘大驾光临，有失远迎，有失远迎。嗯，免礼吧。今天不是我买，是我买。老板，有没有滋养神魂、恢复神识的丹药？啊、哦，有的有的，养神丹、回神丹、补神丹，都给我包起来。啊，小哥都没有到神游境，要这些干什么？不该问的别问。听见没？这位爷说了，全都要，你就包起来送到大人的行宫去。有钱赚还不乐意了？哎，是是是。嗯，城里的男人都很怕你啊。他们要是敢看我，我就把他们眼珠子挖出来。你也太过分了吧！长得漂亮，多看你两眼，怎么了？哼，你懂什么？我不喜欢被人用那种眼光扫来扫去。你现在还想去哪儿？不逛了，我就回新宫修炼了。哎，当然要逛。飘香城不止这一间药方吧？还有五间。你不会还要买滋养神识的丹药吧？当然。行，行行行，我带你去。呃，少爷，碧落小姐来了。碧落小姐，碧落，碧落怎么了？碧落小姐，这赶来咱们乐天药房。好啊，他一个人来的吗？他，他身边，好像，好像是跟了一个年轻男子。什么？我倒要看看。谁敢对老子的女人有意思？这小子应该不会被乐玉打死吧？也该给他一点教训。实在不行，就搬出大人的名号。还没到吗？到了，就是那边，飘香城最大的药房。不过那里有个讨厌的人，换人家也可以了。哎呀，恐怕不行喽。<笑>有人来请了。二零二四五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧。啊碧落小姐
，我们家少爷请您进药房一叙。我和你们家少爷没话说，杨凯、嗯，咱们还是走吧。嘿嘿，碧落小姐不肯赏脸的话，少爷说要请这位公子跟我们走一趟。啊？凭什么？我是来买丹药的，你们的恩怨别扯上我。那请吧。咱们乐天药房可是飘香城最大的药房，保证不会让你失望。回去再跟你算账。梦玉，你想干什么？他可是大人的贵客，你不要太放肆了。就他，他怎么可能是大人的贵客？看他细胳膊细腿，老子都不稀罕出手。你们有什么恩怨自己解决。我说了，我只是来买丹药的。丹药我这里多的是，但你小子想买，恐怕没那么容易。你就非得为难他吗？我为难他又怎么样？除非，嘿嘿，你嫁给我，我立马给这小子磕头认错。做你的春秋大梦！我就是带他来买些滋补神识的丹药，你爱给不给？来，把这些丹药全拿过来，送到行宫就行。大人会派人结账的。不必大人结账。要看这位朋友给不给面子了。面子是自己挣的，可不是别人给的。说得好，我给你两个选择：第一，拿了丹药就给我滚出飘香城，有多远滚多远；第二，我选第二。哼，好，你们几个陪他玩玩。啊，冷玉，你欺人太甚，居然以多欺少！我倒要看看这小子能嚣张到几时。这小子敢惹乐玉，还真是不要命了。哎，小子，你现在反悔还来得及，老子允许你再选一次。杨岩，杨岩，这杨开竟然如此厉害！月落、啊，拿上丹药，咱们走。想走？打伤我的人还想走，没那么便宜的事儿。那你还想怎么样？打赢我才能走。我已经拿到我想要的东西了，懒得和你纠缠。哼，自大的小子。乐玉，他真是大人的贵客，一旦伤他就死定了。来、呃，看招。坏、呃、了，这下闹大了。什么情况？他是谁？竟然能和乐玉正面交锋？碧落姑娘说他是大人的贵客，真是大人的贵客。少爷这次怕是要吃亏了。了了我们没人敢这么对我，胆子不小。少爷要使用那一招，杨开小心，他还没办法压制邪煞，已经失去理智了。好浓的煞气。<笑>少爷，吉米宝，这少年也入魔了。我、哦，他的眼神很沉稳。受<笑>死吧！哼、啊，嗯，嗨，死，先。血海棠，又一件天机秘宝！天哪，他到底是什么身份？还愣着干什么？快去阻止少爷，别让他闯祸！哦，哎，哎，啊啊、少爷，别打了！滚开！我，我要杀了他！你们，别拦我！ 2024五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧。
。这位公子息怒，我家少爷多有得罪，还望公子大人有大量。你们乐家好大的威风，想打就打，想停就停。这少爷他使出此计邪身，就会失去理智，还望公子还。他已经晕了，我可不打老弱病残。但这事儿没完。杨开，等等我，我。嗯，那个，我之前确实想让乐玉教训你，谁教你那么讨厌？但是打起来之后，我又控制不了。哎呀，对不起，好吧，你别生气了。喂，你这什么表情嘛？我都道歉了，你就不能原谅我吗？大男人不要那么小肚鸡肠。哼、哎，再敢算计我，你就死定了。狠人点！你干什么呀？杨开，你怎么了？你你没事吧？走，我带你回去。你是说，公子和乐家少爷打架才受伤的？可是，为什么？你别问了，是我的错。你们照顾好他，他要是没事了，就去通知我一声。好。公子的伤势好了，公子不知，碧落姑娘每天都来好几次打探你的情况，我看她这几天也憔悴了不少。哼，是他自找的。还有，乐家派人送来了丹药，您看要不要还回去？不还，这是我应得的。还有，城内许多少爷小姐想请公子去府上做客，不去，跟他们没什么好说的。嗯，都帮我回绝了吧。我去修炼了，如此也好。杨开，你还好吧？你来干什么？来看看你啊！云姐姐说你已经痊愈了。放心，我不会找你麻烦的。你不生气了吗？真是太好了。只要你不再算计我，这事就算了。好，好，好，我保证再也不算计你了。要是大人问起乐玉……我就说，是我一时手痒，和他切磋了一下。没想到你这人还挺好的嘛！我之前看错你了。呃，你干嘛？之前都是云姐姐替你按摩，今日本姑娘侍奉你一次。呃，你满怀感激的享受就好了。啊，怎么样？我比云姐姐如何？还好，你不如他。哼，不知好歹，得给你点颜色看看。哎。这是和单青罗一样的美工，<笑>你搞什么？还敢算计我？我我，你做了什么？我怎么被反噬了？哼<笑>，连你家大人的美工我都能全身而退，你完了。刚跟你说过不要算计我，看样子还是没得到教训啊。我这次一定要好好教训教训你。怎么现在知道怕了？哎，放开我！是碧落姑娘，真是个混蛋！邱姐姐，里面什么声音？杨开怎么了？没，没什么。杨开在屋里修炼呢。不会吧？我怎么感觉是在打架？臭杨开，死杨开！没想到啊，公子。秋姑娘和洛姑娘想见你一面，进来吧。你们来了。啊！我警告你，今天的事情不许说出去，不然我就要你好看。哼！你在这里过得挺滋润啊。二零二四五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧。
别拐弯抹角的，有话直说。我们，我们只是想让你帮我们离开这里。你们看我像是有办法的样子吗？不试试怎么知道？难道你打算一辈子都留在这里？啊，你们不是把我凌霄阁攻破了吗？离开这里，让我去哪儿啊？要不你随我回邱家？大小姐，你说笑了吧？我认真的。邱家可以给你提供比这里更好的资源和美女。嗯，说到底，我现在只是个比你们待遇好一点的囚犯罢了。这一次如果能回到邱家，我定会为你们凌霄阁证明。也罢，有机会我会和妖媚女王说的。你们回去吧。谢谢你，希望我们以后不会是敌人。邱姐姐。你真的相信他吗？当然，我看柳家的柳青瑶恐怕都比不过他。啊，八大家的第一公子都比不过他。小混蛋，这些天挺老实啊。那是。我留给你的几个侍女，你一个都没碰，挺正派啊。是不是想我了？你这妖女。对了，你把我留在这到底要干什么？哦，我又没拦着你，你想去哪儿就去哪儿呗。哎，你是说我随时可以离开？当然了，但是你想去哪儿啊？你知道凶煞邪洞是什么地方吗？哦，你怎么知道这地方？那一天和陆毅打架，听到别人说他那一招武技就是凶煞邪洞里领悟的。那凶煞邪洞在阴冥鬼王的领地上。你要想去，明日就出发。那就多谢娘子啦。大人，我们出发吧。你们去到那边可不要惹事，那边可不像飘香城这么好说话。好。凶煞邪洞洞口的那些邪灵，足以提升你的实力，切记不要太深入了。哦，深入有什么？深处的邪灵实力更强，我还听说深处连通了另一个地方。什么地方？魔界。什么魔界？接下来的路，碧落带你去。跟我来。就在这下面了，你进去可得小心点。这么关心我，不会是喜欢上我了吧？上次的事情我们两清了，不许再纠缠我。嗯，再见了，小碧落。混蛋！什么情况？你是谁？在下杨开，只是路过而已，打扰了。杨兄有礼，在下陶阳。师兄，成功了。蓉妹，把东西收起来。杨兄，请问这个瓶子是什么？杨兄好像不太了解凶煞邪洞，这是洞里的专用秘宝——禁灵瓶。呃，有什么用吗？禁灵瓶能收集邪灵本源，然后可以等到安全的地方再拿出来炼化。哦，原来如此。蓉妹，去帮我再拿一个瓶子。师兄，给。娘兄最好也带一个，要不然在这里修炼很不方便。师兄，我们剩余的禁灵瓶本就不多了，你怎么？大家都在这里修炼，理应同舟共济，相互扶持。师兄小心。这是，多谢好意，后会有期。这人也太没礼貌了吧，师兄，你干嘛要白给他一个禁灵瓶啊？他可没有白拿，你自己看。二零二四五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧。
。什么？既然是天级的，你们说这能不能抵个精灵瓶？呃，确实能。我本想与他交好，却被你们搞砸了。师兄，我们不是故意的。来了，嗨！一招就解决了邪灵，难道是真元阳气克制他的缘故？哼哼，还好对，一个一个来。师兄，怎么这么安静？恐怕这一路的邪灵都被清理了。难道是刚才那个人？应该是。从外往里走，这里是他的必经之路。看样子，这人比想象中更强大。啊！不比金身还要，干脆全炼化了吧。嗯，嘿嘿，吃饱了。这又是什么情况？哼、嗯，逃不掉的。什么？哎，哎，等等！哎，朋友，这么做有些不厚道吧？呃，不好意思，我不是有意的。不是有意的，能不能再找个好点的理由？要不我拿等价的宝物补偿你们吧？不用了。师妹，我认识他，不用计较这些了。师妹。你不会是看他帅才说认识他的吧？怎么可能？他就是我之前说过的杨开。冷山姑娘，又见面了。原来如此。不过杨兄，刚才吸收的邪灵本源要尽快炼化，不然会有危害。大家也休息一下吧。好了。啊？杨兄这么快？我修炼的是杨属性功法，比较克这个。在下沈毅，刚才多有得罪。没事，是我鲁莽在先。对了，你们怎么在这里？杨兄这话说的，我们鬼王谷是在苍云邪地，阴冥鬼王的管辖内啊。哦，原来是这样。话说你一个人胆子挺大，竟然敢独自来这里。对了，为什么你们对付的是红色邪灵，而我一路过来碰见的都是绿色邪灵？杨兄有所不知，外围只有绿色，这里多是红色。再往里去。还有紫色、黑色邪灵，不仅如此，还有一种特别的邪灵。哦，是什么？魂邪灵，这玩意儿极不容易分辨，若是碰到，我劝你还是赶紧跑。为何？魂邪灵会神魂技，我们这些真元境武者，碰到这种邪灵根本没法对付。但这里应该很少见魂邪灵吧、啊？前方有动静，我先去看看。你来了正好，我有话跟你说。啊，我们的恩怨都过去了。我知道，不是跟你说这个。那是我们这次来凶煞邪洞，并非是为了历练，而是来找人的。找人？有人杀了逍遥宗不少弟子，逃进这里。逍遥宗找我们鬼王谷进来帮忙。你们不是心甘情愿的？当然，逍遥宗一向行事不正，但师傅答应了人家。这样啊，那逍遥宗追杀是什么人？哼，当然是女人。逍遥宗那群畜生只对女人感兴趣。据说还是一对双胞胎，两个人杀了十几个逍遥宗弟子，干得真不赖。若是逍遥宗抓到那两个女子，你们该怎么办？我也不知道。什么人？不、哦，不是吗？杨兄，等等，是自己人。抱歉，抱歉，误会了。你好厉害，竟然一眼看穿了我的隐身秘宝。程英，你回来了，是不是有什么发现？对，那两个女子找到了，但逍遥宗要活口，他们暂时没有性命之用。二零二四五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧。
，但他们跑到里面有紫邪灵的地方去了，估计快到极限了。那逍遥宗情况如何？逍遥宗的蠢货被他们弄死好几个，于庆还差一点被断子绝孙。<笑>啊，真的假的？于庆被打得这么惨？<笑>我估计啊，他十天半个月都起不来了。走，嗯，咱们去援助他们，顺便看看他们的惨状。我们鬼王谷援助来迟，你没事吧？两个臭娘们儿，居然敢伤我这里，早晚要你们好看。只是皮外伤，不至于这么生气吧？这可是我的命根子，感情受伤的不是你啊！反正于庆师兄受伤了，不如大家就在此地休息片刻。<笑>是啊，是啊。<笑>虽然你们鬼王谷的人看上去蛮丑的，但这逍遥宗更恶心。谁丑了？请问于庆兄弟。逍遥宗下一步想让鬼王谷帮什么忙呢？哼，前方的紫邪灵众多，我们逍遥宗需要你们鬼王谷精诚合作。那就如你所言。很好，一起上。啊！宝贝儿，你动作可真快。<笑>人家还不是想要你更强一些吗？于庆，你什么意思啊？那团本源是我们打的，你们硬抢算怎么回事？喂，这么见外干什么？大家现在精诚合作，我们收了，不就等于是你们收了？别忘了，你们鬼王谷还有求于我们。放心，事成之后，黄泉池保证给你们开放一个月。我于庆说到做到。呃，我想问一下，这个于庆怎么一直抱着那个女子呀？那是魅魔，可以给逍遥宗的男弟子承受任何伤害。逍遥宗的男人有特殊的功法调教魅魔，让他们死心塌地。就算去死，他们也不会皱一下眉头的。这么厉害！我的了！你干什么？小子，你是想为他们出头？吸收这么多本源不炼化，当心走火入魔。不劳费心了，哼，咱们走着瞧。是，什么？邪灵在后面，快跑！这么多邪灵，是从哪里来的？都有。杨兄，杨兄，放这里来，大家跟我走。跑跑！多谢相助。杨兄，咱们又见面了，这几位是啊、哦，以前认识的，没想到在这遇上了。既然是杨兄的朋友，自然也是我朋友。在下宝奇宗陶阳，失敬失敬，我们是鬼王谷，沈毅。宝奇宗，传闻药王谷炼丹，宝奇宗炼器，天下仅有的几件神级上品秘宝，皆出自宝奇宗。难怪这几人身上的东西档次不凡。说起来，还没请教杨兄师出何处。凌霄阁，杨开。哇，凌霄阁，不是说凌霄阁出事了吗？杨兄，你们凌霄阁出来的都这么犀利吗？沈某今日算是长见识了。喂喂喂，你们这些男人，少在这胡吹了，眼前的危机还没解决呢。就是就是。那么陶兄，这里的情况你了解多少？我们也不明就里，这次来是因为师尊他想要一些邪灵本源，看能不能拿来炼器。这还没到手就发生变故了，我们一路跑到这里，还是得了两位姑娘的提醒，才逃过一劫。啊！他们原来在这里。神医，把那两个女子请来。黄泉池给你们开放两个月。于庆，你疯了！现在自身都难保了，还要打别人的主意？就算是死，我也要拉他们一起。是，他们好像知道些什么，我去问问吧。杨开。他们是敌是友还不清楚，你还是别去了。二零二四五炼巅峰热血不止，每周六更新不断，陪伴依旧
，这么待下去也不是办法。若是能说服他们加入我们，也能多份保障。那杨兄千万小心，若是出现意外，立刻返回。知道了。小心，有人来了。两位姑娘，别误会。啊？杨开，怎么是你们？我倒想问问，怎么是你这臭小子？你是江儿吧？又被你认出来了，妹儿。嗯，这么久不见，你们变得更漂亮了。就你嘴甜，御空飞行，你也到真元境了呀？嗯，你们的实力，真元境四层了。不错，我们得到的传承为同气连枝神功，能使两人的修炼速度提升一倍。对了，我忘记问你来干什么了，难不成你去了逍遥宗？嗯，你想多了。站住！你不说清楚，我是不会相信你的。姐姐，他不是那样的人，知人知面不知心，我们必须小心谨慎。啊，行吧，那我就给你们说说事情的来龙去脉。你说的都是真的？骗你们干什么？我只是过来问一下情况。走吧，我们一起也有个照应。姐姐，我们走吧，过去也可以，但是得等我们恢复了。等你们恢复？那得等到猴年马月啊！算了，还是我来帮你们一把。张嘴啊！干嘛？哼、嗯！赶快坐下，把这东西吸收了。好强大的能量！妹啊，到你了啊,啊！看样子那两个姑娘对杨兄没有戒心啊，都靠那么近了。厉害呀、啊！杨兄对付女人挺有一套的。哼。他们过来了，两位姑娘，沈毅有礼了。娇儿，你们先过来的，有没有发现什么异常？我们刚来的时候，地下冒出一团邪气，接着四面八方冲出来不少邪灵，最后我们被堵在了这里。地下涌出来的邪气在哪里？那边，跟一口泉眼很像的地方。这下糟了，那是邪灵泉眼。你把位置让出来，逍遥宗的，没意见吧？哎，前辈说笑了，这高台宽敞的很。死亡谷的小子似乎对邪灵泉眼很熟悉，说说吧。泉眼的泉水会使邪灵变强，所以多数低级邪灵会被引到此处。一旦邪灵暴走，我们就会被攻击。怎么办？我们趁现在逃吧！下面已经来了很多邪灵，强行离开只会死得更快。<笑>连老夫都被逼到这儿了，你们还妄想逃？那敢问前辈有何妙计没有？妙计没有，没杀而已。我老夫得空会帮你们一把，但我有个条件。什么条件？不要那泉眼里的东西，谁若敢抢，杀无赦。前辈放心，我等只求活命。泉眼里有什么？还是邪灵本源，不过很特殊。那东西蕴含的能量惊人。哦，很特殊的邪灵本源。不好，邪气这么浓郁，看来邪灵马上要暴走了。你活下来吧！哇，嗯，啊，年轻人，不要到老夫这边来，我可保你不死。好一些领了，不过前辈应该去保护那些弱者。别怕，老夫不会强人所难。啊啊！终于结束了！师哥，又冲出来一波！二零二四五。小妹，一月两位师弟用五龙印协助杨兄。
爸爸，婚礼竟然这么大！哼，没想到这小辈中还能有如此法宝。哟，可恶，这鬼东西怎么杀不完啊？妹、嗯、儿，别怕！哎，这火堆真能挡住他们吗？这。杨兄也太逆天了吧！不好，都冲我们这边来了。杨兄，你这么做是要害死我们的。抱歉啊，我也不知道会是这样。那好，让我开足马力试试。哎，成功了！杨兄，你这招也太强了吧！一下子给邪灵全挡在外面了。年轻人也来帮老夫一把，如何？帮不了，我的正缘马上就要耗尽了。别怕，你且先恢复着。可恶啊！再这样下去，我们就要被团灭了。前辈，救命！救命啊！我自己都腾不出手，哪有空救你？前辈若保我们不死。我等将为你奉上五个美奴，我帮你们也可以，不过美奴老夫要八个。好，成交。不好，逍遥宗的，赶快献祭你们的美奴。这，可是刚才前辈，想死就给我快点。大家都听好，献祭。不管了。你们快闭上眼，别看！畜生，逍遥宗的真不是人！大老头想干什么？呵呵，单凭一只紫色邪灵，就妄想破掉杨兄的防御罩，不自量力！都小心些，这老家伙没那么简单。一个大礼，前辈，我们献祭了媚奴，就只为拖延这片刻。啊，你有意见，好好看着，等下他们就会跪着求老夫。师兄，就这种邪灵，我自己就能将其斩杀。不好，是神魂祭，这是魂邪灵。谁有神魂秘宝？快快快！我这里有。哎呀！啊！终于暂时化解这神魂技了。没想到，这竟然是只魂邪灵。我们接下来该怎么办？鬼王国的逍遥，我们不如合作，我帮你们对付魂邪灵，让那小子在这儿弄防御罩。前辈打得好算吧？晚辈佩服，怎么样？你们同意吗？我看那魂邪灵马上要动手了。我说的不算，得需要杨兄同意才行。前辈，您能不能加个条件？哦，什么条件？如果前辈让他们把那一对双胞胎交出来，晚辈可以再送四个媚奴给前辈，如何？行吧，等下那小子恢复了，我再问问。不劳前辈费心，这东西我自会解决。《武林巅峰》第二季全网接。